msikilizaji mpaka inafika hatua binadamu anasema penzi limenishinda inafika hatua binadamu ananyosha mikono juu kwa mwenzio wake inafika hatua mtu unakata tamaa katika mapenzi angali mapenzi katika ujana ama angali mapenzi katika hii dunia ndio kitu ambacho kikubwa wengi hukimbilia sasa mimi nataka nikusimulie mkasa huu kisa ambacho tunakitamani kukijua mpaka mwisho na ni kisa ambacho kinaanzia sebuleni ambapo kijana wa kiume mwenye umri wa miaka saba jina lake alikuwa anaitwa Wales alikuwa amekaa katika sofa kavalia tisheti ya jeshi pamoja na suruali bila hata kusahau buti za jeshi yani kiufupi msikilizaji alikuwa ni mwanajeshi kakaza macho yake anatazama juu machozi yalikuwa namtoka wala hana hata muda kuyafuta licha ya kuwa na kitambacha kujifutia Kitamba kile kilikuwa kimeninginia katika suruali ama mfuko wa suruali yake hiyo ya kijeshi kwa upande wa kushoto. Alikuwa nakumbuka mengi sana leo msibu huko nyuma walikokuwa wametoka siku mbili zilizopita katika jeshi la umoja mataifa UN. Walitoka kupambana dhidi ya kikundi kinachodaiwa ni cha waasi nchi ni nchi jirani tu. Ambacho kimeua maelfu ya watoto pamoja na watu wazima na hata kusababisha watu kukimbia makazi yao. Akiwa hapo Sebuleni alikuwa nakumbuka ile siku alipokuwa katika uwanja mapambano nyuma ya jiwe kajilaza akiwa kaweka sila yake vizuri sawia alikuwa po tayari kwa kushambulia kipindi hicho wapambane na kikundi hicho ambacho wanajeshi wake sasa wamekusanyikana kujadili jambo fulani lakini kiongozi wa kikosi chao alikuwa amewazuia wasishambulie lakini mara ghafla akawaona wanajeshi wa asi hao wakimba wimbo wa loa asiyokuwa anaijua lakini sauti yake yafanana na wimbo fulani hivi maarufu wa Christmas akiwa nyuma jiwe hilo anatazama saa yake alikuja kugundua ni Disemba 25 na hapo ndipo anaanza kuikumbuka familia yake alimkumbuka baba yake mama dada na kaka zake ambao kwa sasa wote ni marehemu msikilizaji. Wote wao walifariki tarehe moja kama ya leo. Tarehe tano Disemba. Baada kupata ajali ya gari wakienda kusherekea Christmas katika moja ya hifadhi dha hapa nchini. Machozi ilianza kumtoka alipokuwa nakumbuka desturi za familia yao. Kwa pamoja katika ziara nzuri kama hizo. Wakila chakula na kucheka kwa pamoja katika mazingira ya kuvutia. Walioyachagua kwa mwaka huo wao. Lewis jua na sherekea wapi ndugu zangu ambapo hata mimi ningetamani kuepo Alijiuliza sana kijana huyu nyuma ajiwe Machozi yaliendelea kumtoka kaza kujifuta Mikono yake ilikuwa inatetemeka alipokuwa amekumbuka siku za mazishi za familia yake Nguvu za kushika silaha yake zikawa zimemwisha Kooni kuna kitu kama kilikuwa kina mziba katika kolio Kilio cha kwiku kilikuwa kimeanza kusikika. Ikionyesha kabisa kasahau kuwa yupo katika uwanja wa mapambano. Hey. Hey. Mara ghafla alisikia sauti hiyo akageuka akajikuta katikati ya maadui. Maadui wenye silaha kali. Ila anageuka tu msikilizaji. Walikuwa wanazungumza lugha asiyojua. Wakamvamia na kwanza kumpiga piga katika yani vitako vya silaha zao. Wakamvuta alipokuwa melala na huko wengine wakizitupa ngumi zao usoni. Ni kama vile alikuwa anapiga vifurushi vya mchanga. Damu zikaanza kutapaka lakini ghafla asiweze kuona vizuri mbele. Bila kusahau mateke aliyotua katika mbavu zake. Yaliyokuwa amemuyumbisha akadondoka chini na kukotwa kabisa kwa nguvu nyingi sana. Walimpiga kumaliza nguvu zake, wakamsindikiza kwa kumgonga nyuma silaha na kwa kutumia maneno ya kumfokea yaliyokuwa amefichwa mwana yake katika lugha hiyo ngeni kwake msikilizaji 
Anakumbuka walivyokuwa wamemfunga na kumwacha katika maji ya baridi mithiri ya barafu kwa muda uliofanya hata viungo vyake kushika ganzi. Baadaye walimfungua na kumtoa katika maji. Wakamfunga kamba miguuni na kumpindua kwa ghafla miguu juu kichwa chini kwa kamba zilizokuwa zinavutwa zikitawala miguu yake kwa nguvu kiasi cha kusikia sauti ya mishipa ilipoanza kabisa kukaza miguu yake alianza kulia alipiga kelele za maumivu makali sana huku wale wanajeshi wakicheka alika hivyo mwendo wa nusu saa mpaka harufu za damu puani alipoanza kuhisi Msikilizaji hapo alipokaa sebuleni alikuwa akiendelea kuyakumbuka yote haya. Na isiweza kumbukumbu hizi anajikuta anafuta machozi na kuinamisha kichwa chini na hata kukiinua tena. Aliendelea kukumbuka mateso mengi sana aliyopitishwa na wanajeshi hao asi ambayo hapa hatukukuandikia wala kukusimulia. Ni kutokana na uchaguzi uliokuwa umefanywa ni wapi tu yaandike. Lakini kumbukumbu zake zilisha pale tu ambapo jeshi la Marekani lilipokuja kuwaokoa wakiwa na watu wengine waliokuwa wamezuiliwa na wanajeshi wa hasi yao. Aliona ndege iliyokuja kuwachukua mfano wa kisa alichowahi kusimuliwa na marehemu mama yake. Kisa cha matumaini aliyokuwa nayo ni kwamba Yesu atakuja kuwachukua watu wema wateseka ulimwenguni akiwaondoa katikati ya maumivu makali ya dunia kama anayopitia alikumbuka hivyo maneno ya mama yake na hapo ndipo so wake ulipopata tabasamu kiasi fulani msikilizaji ni siku chache sasa zikawa zimepita tangu alipowasili nchini kutoka katika uwanja wa mapambano sasa kumbukumbu zake zinamtuma kutazama wenzie walivyokuwa kipokelewa na familia zao walikuwa kikumbatiwa na watoto wao wapendwa wake zao baba zao mama pamoja na ndugu zao wengine hadi machozi ya furaha kuwaona tena hai. Katikati ya kelele za furaha hizi anajikuta anatembea peke yake na taji moja tu alilovalishwa na shemeji yake ambaye ni mke wa rafiki yake aitwe Beni. Ambaye sasa naye mwenyewe yuko busy sana na mume wake kwa furaha kweli kweli. Kama wazazi, kaka na dada zangu wangekuwa hai. Ningekuwa na watu wa kunithamini kama hawa. Alijisemea kijana wa Alex katika ya kundi la watu wenye pilika pilika za kuavisha taji ndugu zao. Na huko akimpitiliza pasipo hata kumtazama. Baadaye anapigiwa simu na rafiki yake huyo Beni kwamba wanamsubiri katika gari ili warudi nyumbani kwake. Wale ambaye ndiye mmoja kati ya wahusika wawili wakuu wa kisa hichi ama simulizi hii msikilizaji. Sasa akiwa katika eneo lililoinuka Alikuwa akiendelea kuwatazama rafiki zake wanavopokelewa na ndugu zao kwa matukio mengi ya kushtukizwa ama surprise. Anaanza kutazama gari hilo la rafiki yake lilipo. Ni kama alivyoelekezwa na Beni na kuanza kuelekea huko. Alipita katikati ya watu. Na kisha nafika katika gari la rafiki yake na kuanza kuingia. Gari hilo liliendeshwa na shemeji yake ambaye sasa hivi anafahamiana sana na Wales. Kwa ni mara kadhaa alifika kwao. Walifika nyumbani na hapo akaoga. Yeye akiwa hana hata nguo za kubadilisha wala kuwa na hisia za kwenda kununua nguo nyingine za kubadilisha. Japo pesa alikuwa nazo nyingi tu katika akaunti yake. Zikiwa katika US dola kama walivyokuwa melipwa na UN. Wale si akiwa katika kumbukumbu hizo hapo sebuleni msikilizaji. Mbele yake kuna binti mdogo wa rafiki yake wa miaka kama mitano. Eh. Uenda ningekuwa nimeoa. Ningeweza kus ningesahau historia hii. Inoniletea laana. Aliwaza hivyo Alice. Ningekuwa na mtoto kama huyu na mama yake kufukia pengo la ndugu zangu. Eh. Lakini mara ghafla kazidi kuwaza. Akaanza kufikiria jinsi ambavyo mabinti aliyokuwa nao. Akianzisha uhusiano nao walivyokuwa kimsaliti na kuolewa na wengine. Kila alipokuwa kirudi kutoka katika uwanja wa mapambano, walipokuwa kiitwa na UN kama hivi. 
orodha yao inafika sita sasa na wote wameshaolewa hao wanawake mfano mzuri msikilizaji alikuwa po binti mmoja alikuwa anaitwa Zuhura binti huyo ambaye wale salimpenda sana kiasi cha kumwachia hata mtaji wa duka la dawa dawa baridi ili kumhakikishia kuwa ana amani anania ya dhati ya kumuonyesha kwamba ninahitaji kukoa wewe siku za usoni lakini aliporejea katika uwanja wa vita alimkuta binti huyo ni mke wa pili sasa wa mzee Athmani mzee Athmani ni tajiri wa mji wetu mdogo hapa anajishughulisha na utafutaji wa madini basi aliolewa zuhura na kwa mke wa pili wale salijiona si mtu wa bahati tena hata kidogo anabati ya kupendwa kama wengine wanavyosubiriwa na wake zao hata kipita miaka miwili wakiwa mbali husubiriwa hisia hizo za kuhisi kulaaniwa zinambatanishwa na mfululizo wa matukio akiwa vitani mpaka katikati ya maisha ya kawaida sasa wake wanaonyesha tabasamu tena akijifariji kwamba ataishi tu hata akiwa atakuwa peke yake mara msikilizaji anamuona mtoto wa rafiki yake mwenye umri wa miaka minne kama si mitano mtoto yule alikuwa na jinsi ya kike akija kutoka pale alipokuwa amekaa akicheza cheza vimdoli vyake kwa uso tu ukimtizama na tabasamu hilo tabasamu zuri akimtazama mtoto huyo Na mtoto huyo akavutiwa kuja kwake akamfikia na kisha wale akampokea na huku macho yake akirudia rudia tu kumtazama alikokuwa anatazama awali alipokuwa analinda kabisa mawazo yake lakini mara ghafla anapigwa buso la shavuni na mtoto huyo alijishika haraka haraka kama buso hilo kweli ni la mtoto alimtazama mtoto huyo kwa mshangao kweli kweli Anko Onalia Mtoto huyo alimuuliza akiwa kainua shingo yake na mtazama usoni Wales. Wales anakumbuka tu na kujifuta machozi. Anajifuta machozi kwa kutumia mkono wake akiwa kasahau kabisa we kwamba analeso mfukoni. Inaonekana kabisa mfuko wa pembeni wa kushoto. Ah, uh, Anko, mimi si bwana. Ni macho tu yananisumbua. Alijitetea hivyo Wales baada ya kujifuta hayo machozi. Mtoto huyo akachomoa leso iliyokuepo mfukoni kwake. Mfukoni mwa Wales na kumpatia jifute machozi. Wales akavuta pumzi na kuishusha. Asiamini kwamba mtoto huyo mwenye umri huo mdogo angelionyesha kumjali kiasi hicho. Asante sana anko. Ah. Alizungumza na wale sasa kijifuta hayo machozi. Mtoto huyu mdogo alinua uso wake akimtizama kwa mshangao. Alivyokuwa anajifuta. Alionyesha kumhurumia sana wale siku muonekano uso wake usio kuwa na tabasamu. Alipomaliza kujifuta kainama kidogo azungumze na mtoto huyu. Lakini ile anainama toka pigo busu la shavuni tena na huyu mtoto. Wale sasa akiwa na hisia tu za lips ndogo ndogo tu laini vilipsi vya mtoto huyo akajikuta akicheka tu sana na huko mtoto huyo akiwepo kimya tu akimtizama na kuinua uso wake ni kama anamshangaa vile anko wake anachekea kitu gani haku, hakupata majibu anko mbona unacheka nimekosea kukubusu aliuliza mtoto huyo na kumfanya wale si anko kicheko kikubwa sana ikafika wakati mpaka machozi akimlenga lenga wale <laughs> Hapana anko. Nimefurahi sana kwa kuwa wewe unajua yani unajua kunipenda sana. <laughs> Asante. <laughs> Alizungumza wale sakiwa poni mtu mwenye tabasamu. Asijue kwamba mtoto huyu atachukuliaje kauli yake hiyo. Lakini mara ghafla mtoto huyu alianza kushangilia mbele ya wale. Na alipogeuka akamwona mama yake akiingia kutoka duka jirani. Akamkimbilia mama yake. Alishangilia kwa furaha kama aliyepewa zawadi kubwa sana na anko wake huyo. Mama, mama. Aliendelea kuita mtoto huyo akitaka utayari wa mama yake huyo. Aliyekuwa akisoma lebo ya sukari aliyotoka kuinunua dukani amsikilize mtoto huyo. Mhm. Mm Abe mwanangu niambie. 
Alitikia mama yake huyo na kuinama tayari kwa kumsikiliza binti yake huyo mdogo mwenye furaha sana. Mama? Mhm. Haya, niambie mwanangu. Anko amesema mimi najua kupenda. Alizungumza mtoto huyo akiruka ruka na huko akikunguta vidole vyake kwa furaha kweli kweli. Mama yake aliangua kicheko kikubwa kilichofuatiwa na sauti ya kicheko kwa Wales. Aliyekuwa akisubiri kusikia binti huyo mdogo atazungumza kipi kwa mama yake. Mara akatokea rafiki yake Beni kutoka chumbani. Kutoka chumbani akiwa amejinyosha kama alivyokuwa yani ni, ni kama alikuwa amelala msikilizaji. Vipi mnacheka nini hapa? Oh, mpaka mbele stroke katika usingizi. Ah. Alitania akiwa katika tabasamu hafifu na kutaka kujua kulikoni ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea hapo. Yule mtoto akawaacha, akaelekea nje akiwa nakimbia. Tusikojua sisi alikuwa anaelekea wapi ama kumsimulia nani huko. Historia gani imekumbana nayo? Hatukufahamu anaenda kumwambia nani huko nje. Ani Rosemary. Ah. <laughs> Unajua bwana Rosemary ni mtundu sana. Alizungumza wale saki mwambia shemeji yake aliyekuwa akimaliza kucheka na kukaa katika sofa. Ah. Uh... Unaona shem? Mimi huwa nakwambia wewe we unapendwa na wengi haunisikiage haya tazama sasa wakina Rose mpaka wenyewe watoto wadogo wanasema Alitania mke wa Beni na kumfanya hata wale kuangua kicheko tena akikumbuka tu yani tubuso tu wa mtoto huyo Ah Nyenye vipi Kwani Rose ye Rose kasema aje jamani Ah Aliuliza Beni kwa mshangao wanamna walipokuwa kicheka pale <laughs> Bana imepita hiyo aturudi tena kama haukuepo utamsikia Rose akirudi atakusimulia. Alizungumza mama yake Rose na kisha akazungumza tena. Mhm. Mm Shemeji yangu toa maoni yako sasa. Ah. <laughs> Shem. Mimi nitasema aje sasa. Mimi nilikwambia kwamba nitafutieni mchumba tu. Ananipenda kama Rose. <laughs> mhm. Mm Ah. Ah, nina mrembo eh. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Rose anakupenda sana. Aliuliza Beni rafiki yake na Wallace. Na huko akitabasamu na kukaa katika sofa. Ah, siri yetu bwana mimi na Rose. <laughs> Ndugu yetu vipi? Alizungumza Wallace akimfanya mama yake Rose atabasamu kwa ndani. Dipo zake zikishikilia na hata kumonekana katika muonekano mzuri. Eni nyinyi wanajeshi, mnatakiwa kuwa wanajeshi wenzenu. Wengine watasaliti tu. <laughs> yani <clears throat> uh, kwa hiyo wewe mama Rose una unanisaliti mimi? Aliuliza Beni ama baba Rose. Hapana darling. Lakini ndio kweli mchungaji atawaje sasa mwanajeshi kweli? Ha? Eh? Eti shem, unaweza kuwa mchungaji wewe? Aliuliza mama yake Rose. Ah, she, ah, she, she, she Kwa ni mimi akilipenda mimi nitashindwaje? Nashindwaje kuoa mimi, eh? Ah. Mapenzi hayana kanuni bwana ma, mama Rose. Eh? Haina kanuni za hivyo. Aliendelea kuzungumza babake Rose ama Beni. Ah, shem. Shem. Kuna maua mazuri. Na maua hayo ni mengi sana. Lakini maua hayo mengine anaota pabaya. Lakini hubakia kuwa na huzuri wake vile vile. Kuna mrembo huyo matata lakini ni msumbufu huyo anaitwa Sada. Amwe kututoroka pale mara tatu, magereza pale. Mara zote hiyo huyo Sada huwa anarudi usiku mwenyewe. Alizungumza mama Rozi ambaye Anafanyia kazi magereza wa wafungwa wa kike na kisha akaendelea tena kuzungumza. Kuna siku bwana si tulimfunga minyororo mikono na miguni na kumweka katika chumba cha peke yake. Sasa usiku huo umemeuli katika ghafla tu, sijui kulikuwa kuna tatizo gani sikumbuki. Maana hata automatic generator alikuweza kabisa kuchukua nafasi tena streamer. Eh? Mafande sasa walipokuwa pale Walipokuwa siku hiyo zamu 
So akajikuta akipigwa na mtu e, yani mwenye urefu kama wa binti huyo. Tuliokuwa tumemfungia ndani katika hicho chumba cha minyororo. Ambaye hata sikumbuki alitokomea zake wapi. Kimsamza tu. Akiwacha mafande juina. Okay, na, na, na wenzia siku ile. Waliacha na maumivu makali walianza kugulia msikilizaji. Nafu kwambia. Hmm? Tulienda mpaka katika kile chumba cha huyo binti ambapo tulikuwa tumemfunga. Tukona kama amelala katika chumba chake. Asubuhi tulimkuta hana minyororo yote. Kaje kunyata vizuri katika kona ya chumba hicho. Ana alama tu za damu usoni na katika nguo. Sasa ajabu sasa. Ajabu hakuwa na jeraha lolote. Analikopo vizuri tu. Alisimulia mama Rose na huko akionyesha kabisa hata mwili wake kusisimka alipokuwa amekumbuka mkasa huo. Mhm. Shemu. Ah, huyo mchumba hapana bwana. Huyo hatutowezana. Eh? Ah. Nyende leni naye tu kwepo naye magereza huko huko madam. Kwa sababu anatoroka na kurudi. Kwa sababu namba. Ah. Huyo hapana bwana. Huyo anawaweza nyinyi tu huko ni mwaminifu sana huyo mwanamke. Alizungumza Wales. Akiwafanya Beni na Mama Rose wakachaka sana mpaka wakajiokota katika zulia. Mm. Mama Rose bwana. Kwa hiyo huyo ndio mwanajeshi mwenzetu wa kwa kweli. Alizungumza Wales na huku akina Beni pamoja na mamake Rose wakiendelea kucheka zaidi. Mara hii mamake Rose akacheka pale katika zulia mpaka nguo zake zikamwacha kabisa mkao wa Eda. Nguo yake ndani ilionekana na kumfanya tamu ya Wales yenye njaa sana kusimama kama mnazi ndani ya suruali yake imara ya kijeshi. Beni naye mwenyewe akicheka mpaka kajitupa kabisa katika sofa kubwa. Shem, nafokombia binti mwenye yuko bomba sana. Tatizo lake ndo hilo tu. Alikuja pale magereza akiwa na marehemu mama yake, akiwa mdogo tu wa miaka kama 14 ama 16 hivi. Hembu ngoja nikuonyeshe picha zake. Alizungumza mama Rose akirudi kukaa katika sofa, karibu na mumewe na kwa kimtizama Wales. Ah, hebu kuenda huko. Yaani ina maana mabinti wengine uh, wamemkataa mpaka umpendekeze huyo binti mchawi wa magereza. Aliendelea kuzungumza Beni ama baba yake huyo mtoto akimsukuma mkewe acha utani huo. Mm. Oi nawe. Unageuza utani kwa kweli? Achana naye bwana. Achana naye. Shem, sisi tunacheka tu. Ni utani tu. Eh, mtazama hii picha. Alijitetea mama Rosemary na kumuonyesha hiyo picha. Uh, hapana Shem, nimegundua kitu. Ukimwambia mchungaji ya kutafutia mchumba usishangae akakuletea mwana kwaya, maarufu kabisa pale kanisani. Na unadhani kwako uh, askari magereza utaniletea mchumba gani? Kama sio mrembo sugu tu kama ka, 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 kama huyo, maarufu magereza huyo binti. Aliendelea kutania Wales. Akimfanya Beni acheke na huko mke wake akitabasamu pasipo kuonyesha meno. Alimtizama Wales. Uh, <clears throat> Ndio maana mimi nilikwambia Shem awali tu kwamba nyinyi wanajeshi mnatakiwa kuwa wanajeshi wenzenu. Aliendelea kuzungumza kwa utani mama Rosemary. Uh, ngoja nimsubirie bwana Rosemary wangu akuwe tu. Uenda nikajipatia wa kwangu wa moyo. Mm. Alitania wale sakimfanya mama Rosemary kutabasamu akiwa kafumba mdomo wake. Basi dimpozi zikajichora vema kabisa msikilizaji. Ah, wasubiria tu. Ukute naye mwenyewe atakusaliti kama hao wengine waliokukimbia ulipokuwa umeenda vitani. Haya msubiri. Alitania mama Rosemary akielekea jikoni. Ah, vipi basi? Tunaelekea katika mechi. Tukajiliwaze kule ndugu yangu. Alipendekeza Beni wazo kwa walezi. Ah, uh, sasa ndugu yangu, wewe tiketi za kuingilia umetoa wapi? wakati ulisema zimesha jana tu au mwenzetu ndo unaingia kama mrembo wa shimu wako huko magereza alivyotuambia <laughs> aliuliza wale za kimtania rafiki yake huyo Beni <clears throat> unajua tangu lini tulianza kulipia sisi mechi sisi tunaingia tu mzee 
tukijifanya afisa usalama bwana wewe vipi wewe eh alizungumza Beni baada ya kucheka kidogo asiye hebu tuchane na utani ndugu yangu uh. mwanzo mimi nataka nikamtembelee uh, anko mwendwa kule kijijini sasa uh, muda wenyewe ndo, ndo, ndo huwa hapa sasa hivi alizungumza wale sakitoa koti lake na kusimama eh shim kwa hiyo unatoaga ndo hivyo si tule kwanza alizungumza mama Kirozi na kutoka jikoni ah kweli mko tule kwanza alafu ndio nikupeleke kupitia gari langu au uone semaje alipendekeza Ben akimtizama wale ambao naye mwenyewe akakaa tena akishiria kwamba kukubaliana na jambo hilo Ah, uh, unaenda kwa mzee Mwendwa. Umenikumbusha mbali sana ndugu yangu. Mzee wa vita yule. Alizungumza Beni akianzisha soga mpya tena. Ah, uh, yule mzee bado anapigana na yule Marem Rakresh. Ilisikika sauti ya mamake Rozi kutoka jikoni. Ah, uh, punguza bwana utani mama Rozi, atapiganaje na Marem? Aliuliza Beni kwa mshangao. Oh, hmm. Usiku analala vizuri asubuhi familia nzima wanaamka na manundu. Mara uvimbe uvimbe tutu nani usoni. Na tena pale kwao mbwa anakufa kwa kuchinjwa tu na mtu asieleweke. Yaani sijui pako vipi jamani pale. Eh? Mama Rosemary alisisitiza mapambano ya ajabu yaliyokuwa kiendelea kwa mzee Mwendo. Uh, wale walikuwa mbali sana na adui. Adui wao sasa inasemekana kuna mtoto wa mzee Rakesh. Haishi pale, huwa anakuja tu usiku kupambana nao. Jana alinipigia simu anko Mwenda. Niende, nikawajuli hali. Aliniambia ali, ali hivyo. Alizungumza Walis. Ah, huenda amezidiwa nguvu ndugu yangu. Hivyo basi anataka eh ukaongeze nguvu wewe mtu wa UN. <laughs> Alitania Beni akijifanya kukaa sawa. Kibaya zaidi msikilizaji, wala anapigana usiku tu. Na tena asubuhi hakuna anaenda kushtaki popote, hata akifa mtu katika mapambano yao wanaficha tu kwa sababu ya kifo kwa kukitungia kisa tofauti. Mpaka polisi wamechoka visa vyao. Hiyo kauli aliendelea kuizungumza mama yake Rozi akiwa anapanga chakula mezani. Baada ya chakula Beni na wale waliondoka, Wakipitia sokoni kununua baadhi ya zawadi na kwenda nazo huko nyumbani. Basi wakiwa njiani kuelekea kijijini, walikutana na wanafunzi wawili wakiwa na sare zao za shule. Walikuwa wanaelekea shuleni. Shule ile ilikuwa ni maarufu sana pale kijijini wakawa wamewapita. Baada ya salamu na stori za hapa na pale kuhusu shule yao, sasa wanajikuta kuzoeana sana na Beni. Wale siku muda huu walikuwa kimya tu. I say yule dada hatari sana. Cheki mpaka mpaka huku mjini wanamjua. Angalia maandishi yale. Alizungumza kijana mmoja akimwambia mwenzie. Mara Beni akapunguza mwendo. Wanayaona maandishi makubwa katika kioo cha soko. Cha zamani kabisa kikiwa kimeandikwa Pulse Fighter. Ndio nani sasa huyo Pulse Fighter? Aliuliza Beni. Wakipita katika hicho chuo. Kaka. Kuna demu mmoja vini hatari sana. Kaopoteza sura vijana wa pale mtaani, vijana wa kijijini pale. Yaani umepigwa manundu vibaya sana usoni pale. Eh, bala, sijui yule binti anatokea wapi. Alizungumza mwanafunzi ambaye ni mcheshi sana, mfupi. Da. Ah, dogo, mdada huyo, tunafanya yote haya. Alishangaa sana Beni. Kaka, wewe acha tu. Utajiona mwenyewe huko huko kijijini mzee. Alifupisha hadithi mwanafunzi huyo na safari iliendelea mpaka walipokuwa amewashusha wanafunzi hao pembeni ya uwanja wa shule. Na kisha wao wakaendelea wakiongelea mambo hayo kuhusu tabia za wanafunzi wa shule hiyo isiyo kuwa na uzio. Shule inayosababisha kutoroka mara kwa mara wakija mjini. Basi msikilizaji, walifika kijijini hapa na kupokelewa na mzee Mwenda kwa furaha sana. Beni baada ya kushusha mizigo aliwaaga na kurudi mjini. Wakiwa jikoni wana familia hawa wanachoma mahindi. Wales aliyaona mapanga mengi sana yalikuwa merundikwa katika kona. 
akawauliza Wapo katika msimu labda wa kupluni miti akizani kwamba ni mapanga kupluni miti A mwanangu wewe acha tutajiona mwenyewe Kuna mbwa fulani hivi wa mzee Rakresh anatutesa sana Sasa karibu ni miezi mitatu hatujamuona Jana vijana wa kijijini walienda kuchoma nyumba ya kwao kule ya mzee Rakresh Tukahisi labda huenda akatokea muda wowote Vijana wameka mapanga hayo rundo ili kuvizia usiku iwapo atakuja hapa kwa kisasi kama kawaida yake Alizungumza mzee Mwendwa. Wale sakiwa amekaa hapo kijijini ni karibia sasa mwezi. Siku moja usiku usingizi ukiwa mzito machuli pake. Alisikia vishindo na vilio vya chini kwa chini vya watu nje. Mara mlango wake ukagongwa kwa taratibu sana. Ikionyesha mgongaji alikuwa anagonga pia. Yeye alikuwa anaogopa kweli kweli. Akaamka, akachungula dirishani. Alimuona binti fulani akimkandamiza teke la kichwa. Kijana wa mzee Mwendwa akiwa napanga mkononi aliyekwenda kuangukia banda la mbo kwa muda huo. Haraka sana akatoka akawakuta vijana sita wameshikilia mikono yao. Na tena wakilia kwa maumivu makubwa sana wakiopo chini. Kwa msaada wa mwanga wa taza nje, anamwona binti mmoja aliyekuwa na nywele ndefu zilizojimwaga mgongoni akiwa amesimama kabisa uwanjani msikilizaji. Binti huyo alipogeuka Wale sales tuka ghafla, aliona sura ile ile alioiona katika simu ya mamake rozi. Anatazama saa na majira na kugundua kwamba ni majira ya saa sita za usiku. Anamfuata na kutupa ngumi sio kwa na mafanikio. Iliobamizwa kabisa kwa kiganja kuelekea kule chini na kujikuta akipigwa kwa kiwiko kilichofuatiwa na teke zito lililokuwa limetua kidevuni na kumsababishia kujingata ulimi na kupepesuka kwa nyuma. Wale si anageuka kumtazama yule mwanamke. Anajipanga tena na kumsogelea akiwa anatema mate yale kwa amechanganyikana damu chini. Anatupa ngumi kwa mfululizo ambazo zote zinasikika zikipita hewani tu. Na ya mwisho inadakwa na kusukumwa chini. Mara gafa anajikuta mguu wake mmoja ukiwepo juu kwa kupigwa. Mwingine ukiwepo chini akawa amelala kifudifudi. Yaani nikiwa na maanisha sasa ameshaanguka kifua chini. Amebana mkono na binti huyu ambaye namtazama usoni akiwa na tabasamu tu. Anaitishia kuvunja mkono wake Wales uliopita katikati ya miguu yake. Wales anapiga kelele na kumomba sifanye hivyo. Binti anasitisha. Alipositisha kwa haraka, binti akambana Wales shingo yake kwa usawa wa mbele ya kiwiko cha mkono wake wa kulia akiwepo pale pale chini. Wale alikuwa na jigeuza geuza tu kwa haraka. Binti alimwachia nafasi ndogo ya kujigeuza. Na ghafla anatupa viganja vinavyopita pande mbili katika masikio ya Wales kwa nguvu. Akikwepa kabisa na kumpiga Wales usoni, aliyefumba macho akiageuza geuza tu shingo yake. Aliposikia kishindo mfano wa vigogo vikigongana kidogo. Vikigonga ardhi. Na kisha kasikia sauti ya binti huyu akizungumza kwa sauti ndogo ya mshangao kwa kulitaja jina la maremu mdogo wake wa kike na wa mwisho. Amnomi. Amnomi. Mara binti akajifiatua na kukimbilia ukutani akifuatiwa na Wales. Aliyekuwa amesimama kimkimbiza. Kijana mmoja akatokea na panga pembeni ya Wales na kutaka kulitua kabisa kichwani kwa binti huyo akiwa kama anarukia kabisa ukutani. Wales akamdaka mkono kijana huyo asifanye hivyo. Na tayari kijana huyo alisha kitwa kabisa mateke mawili ya kidevuni na kichwani na binti huyo na mkono wake ukakutana na mkono wa Wales akitaka kudaka mkono huo ambao ulikuwa unapanga. Binti huyo akageuka haraka haraka na kumtazama Wales ambaye naye kamzuia kijana asitue panga lake mwilini kwake na katabasamu akitikisa kichwa chake juu chini. Basi kisha akarukia upande wa pili wa ukuta na kutokomea. Basi msikilizaji, Wales alisimama na muda akiwaza jambo. Pale pale uwanjani, na kisha akakumbuka kuwasaidia wale vijana ambao walikuwa waumia, akawasaidia akawaingiza jikoni, wapumzike. Akiwafunika kwa kutumia blanketi zake. Yeye akawa amekaa tu akiwa anaota moto na huku akiandaa mahindi ya kuchoma. 
Kichwani alijikuta hajui anzie wapi kufikiria kuhusu mpambano huo alioshuhudia kwa macho yake. Baada ya dakika chache kupita wale vijana walipitiwa na usingizi mzito wa kikoroma sana. Sasa mara kasikia. Uyuku, uyuku bro. Kaka uyuku zunguka. Mama nakufa. Mm. Ilikuwa hapo ni sauti ya kijana mmoja kati ya wale waliojeruhiwa. Kijana yule alikuwa akiweweseka katika ndoto. Wale selijikuta akicheka sana. Ah, kazi kuli kweli. Alijisema baada ya kucheka mara akasikia tena. Ah. Mi sirudi tena bwana. Bwana mzee mwenda yeye haonekani. Akijigeuza mwingine aliweweseka. Wale selijikuta akiendelea tu kucheka msikilizaji. Ah, kuli shemwe kukosea. Wali mota pabaya. Alijiwazia Wallace akigeuza mahindi ya kuchoma na huku akitafuna tafuna kipande. Saki mkononi ikionyesha ni majira saa kumi na moja za asubuhi. Akaamka na kwenda kupiga mazoezi ya nguvu sana hapo nje. Kila alipokuwa kitupa ngumi, picha ya yule mdada ilikuwa inamkwepa kabisa na inampa tabasamu lake likiwa linamjia. Anakazana kutafuta namna kujikinga kama vile alikuwa akimuona yule binti, hivyo basi alirudisha mapigo yake mara jikunje mara kama kakabwa wakati yuko tu peke yake akasetisha zoezi lake akasimama akajishika kiuno kwa muda huo da kweli hii ni shida sasa nimeanza kuelewa kauli ya mama Rose wanapigana na Mariam aliwaza hivyo Wares mara nakumbuka umbile la binti huyo alivyomkalia kwa juu ah Naomi Naomi. Mm. Alikumbuka mpaka sauti ya binti huyo akiita jina Naomi. Akimuita dada yake ama mdogo wake huyo wa mwisho wa kike. Na kutikisa kichwa kama vile alikuwa anajisikia vibaya ama alisikia vibaya kusikia jina la marehemu mdogo wake. Na kisha akaanza kufikiria ni wapi anapoweza kupata taarifa za kina zisizo kuwa na ulengo wowote. Katikati ya pande zote mbili zitakazo msaidia kufahamu binti huyo ambaye anaonekana kabisa kuifahamu familia yao. Oh yes. Anita. Anita. Anamkumbuka binti mmoja waliyesoma naye shule ya upili aliyekuwa akiuza duka la dawa hapo kijijini. Hebu subiri nikaanze hapo. Anakimbilia mpaka katika duka hili la dawa. Duka ile ambalo kwa sasa limefungwa, anagonga dirishani. Zunguka getini. Alisikia sauti ya kike kimuelekeza. Zunguka getini. Anasikia sauti tena ikiendelea kumuelekeza. Wallace akazunguka na kukuta naye. Anita akiwa katika tabasamu baada tu ya kumuona. Karibu kaka yangu. Ndio mnafika, mbona kama mwapema hivi? Alizungumza Anita. Akijiona mwenye bahati sana kutembelewa na kijana huyu Wallace. Akiwa na hisia za mapenzi kwa kufikiria kurudiana naye. Kwa ni kwa sababu alikuwa na uhusiano hapo wakiwapo shuleni kipindi cha nyuma. Anamkaribisha na kuketi katika kitanda kikubwa cha kisasa. Wale sakaka katika sofa, sofa mbalo ni la pembeni ya kitanda hicho. Akijifanya kuvua buti lake. Ikondalia maji ukoge. <laughs> Alimuuliza Anita, na uko shingoni akiwapo na kakibunda kakumeza mate, mafundo mafundo. Alikuwa na meza karibu karibu tu. Wale saka amekataa kidai ya kwamba ameshaoga. Basi bwana. Baada ya mazungumzo utani mwingi sana wa kiuchokozi, ghafla Wales aliulizia kilichopo na kilichomleta hapo. Anita akatulia kidogo na kuinama chini akiwaza na kisha kainuka. Dia. Ni story ndefu sana. Ungekuwa umekulia hapa ningekuwa na mashaka sana na swali lako. Lakini kwa kuwa wewe ni, ni mgeni kocha tu mimi mimi ni kwambie ukweli. Ah. Tuna miaka 15 iliyopita enzi za uhai wa Mzee Rakrash. Maarufu kama Baba Sada. Aliyekuwa Mwarabu, anaishi na mrembo wa Kiafrika, Tekra. Ambaye ni Mama Sada. Hao watu walijaliwa kupata watoto almost watatu tu. Yaani wa kiume, Daldo na Kaza, wa kike akiwa ni tu sada peke yake. Ambaye huyu sada sasa alipendwa sana baba yake. Maana 
mara kadhaa ungemwona na baba yake yani ukimwona mbele basi baba yake basi jua kwamba abiria yuko nyuma mbele sana kwa hiyo mara nyingine unakuta huyu baba alikuwa akiendesha gari la dala dala sasa mara kadhaa huyu baba ulikuwa ukimwona akiwa anaendesha gari la abiria ambalo alikuwa akiendesha baba huyo sasa wakati mkewe ni mrembo kweli kweli lakini alikuwa akikusanya nauli hm kwa hiyo mzee Rakresh alikuwa anaendesha gari gari lake kabisa basi hilo kwa mzee Mwendwa walikuwa akipatana sana kwa kipindi hicho na huyo mzee sasa siku moja ilikuwa poli mbaya sana kaza akimsimamia na kumsaidia fundi wa gari ambalo gari lao lile basi wakati baba yake kaenda kununua spare za magari mjini mzee Mwenda alilalamika sana kuibiwa nini boxi jipya la seti za spana walitafuta lakini kwa bahati mbaya ama nzuri walikuta box kama hilo katika gari la nani la mzee Rakshish likiwa limefunikwa na koti la, la, la nani la kaza mzee Mwenda alifahamika kwa ukatili wake ni kama irode alimkamata kaza akiwa na ghadhabu kubwa sana Alim, yani alimpiga alimwadhibu vilivyokuwa yani si kawaida kwa kutumia mkanda wa mashine mbele za kusanyiko la watu ambao walikuwa kishangaa tu kwani hawakumtazamia kijana huyo kuweza kufikia hatua za kufanya hivyo wala mzee mwenda kumpiga kijana huyo chotara akidai kwamba ni mwizi wa boxi lake la spana liko kwa kawaida tu alimpiga kweli akampitisha katika kokoto atembelee magoti na kwa kisikika akisema kwamba mwizi hawezi kufunikiwa element ama kofia ile ngumu ya kumkinga ni kutokana na nyumba yake kuwa barabarani watu walikuwa wengi sana kushuhudia tukio hilo kaza mbeni kaka yake sada alitembea kwa magoti kwenye kokoto hizo zenye ncha kali zilizopelekea kumchubua kabisa magoti yake na kufanya kuachia alama ya damu kwa kila alipokuwa akitoa goti na kusogeza na kusogeza kwa mbele na huko akilia sana machozi yalikuwa yamemtapaka usoni mzee Rakshes na mkewe walijikuta kufika kwa pamoja kabisa katika nini katika hilo tukio la tukio mbalo la kushangaza kiasi cha kukusanya watu wengi sana pale eh mama kaza alilia sana kwa uchungu alienda kumuinua mtoto wake amsimamisha lakini magoti hayakuweza kufanyaje kumpa msaada mtoto wake kwa kuweza kutembea kwa sababu alikuwa muumizwa sana kwa koto akawa amembeba mwana mgongoni sauti yake na ya kijana wake huyo mwenye umri wa miaka mingapi 15 walianza kulia zikaanza kugungana sauti zao akamleta stendi alipompakia katika teksi na kumpeleka hapo hospitali muda wote huo mzee Rakresh alisimama akimshangaa na kishangama tukio hayo akiwa kashika kabisa vipuli vya gari alivyokuwa ametoka navyo kununua huko kama anetizama video tu basi fuata kuingilia jambo lolote basi kisha akamfuata mzee Mwenda alikuwa bado amejitupia nini maneno machafu bado anatupa maneno machafu kwa watu na kujidai kuhusu alichokuwa amefanyiwa wale kunjana na kupigana sana watu wakiogopa kabisa hata kuingilia kwa sababu gani mzee Mwenda huwa hatabiriki huwa na basto lake inayosadikiwa na miliki mwenyewe lakini bahati haikuwa kwa mzee yule Rakesh alijeruhiwa vibaya sana na mzee Mwenda. Hivyo mzee Rakesh akaisha tu kupeleka hospitalini ambapo mkiwa alijikuta anauguza mtoto pamoja na babake pia. Walipopona wakarudi nyumbani wakalichukua gari lao kwa mzee Mwenda wakalipaki nyumbani. Sasa ajabu ni kwamba mzee Rakesh hakutaka kushtaki polisi ili kuendesha hiyo kesi. Na kumbe huo ndo mwanzo wa kupigana kwa siri usiku wakilipizana kisasi Mimi nataka niwaambieni kitu kimoja Kuna siku asubuhi sana mzee Mwenda alikutwa akiwa pembeni ya barabara akapoteza fahamu na watoto wake wawili wakiwa wamevimba sana usoni Mzee Rakesh akajifanya kushangaa kusikia habari hiyo Akapeleka kituo cha polisi kutoa taarifa na kisha kuwalaza hospitali kwa matibabu Jamii yote ilishangaa kwa ukarimu wake wasijue Alificha ukatili aliyokuwa amemfanyia mzee nani mzee Mwenda usiku huo alipopata fahamu mzee Mwenda alimwona mzee Rakshish pembeni ya kitanda chake 
akiwa na, 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 na nani na mkewe alistuka sana usiogope usiogope mzee mwanangu ni mapito tu dunia alizungumza kwa taratibu sana mzee nani mzee Rakresh maneno ambayo yalikuwa na maana pana sana kwa mzee yule mzee Mwendwa aliyekuwa na fahamu ukatili aliyokuwa amefanyiwa na msemaji huyo ah okay siogope mzee mwanangu nimefurahi kukuona tu alijifanya tu kucheka Mze Mwenda alijipanga kurudisha kisasi kwa Mze Rakesh kwa siri. Mpango ambao ligunduliwa na Mze Rakesh alimtembelea usiku Mze Mwenda ambaye hata kujua Mze Rakesh na kundi lake la vijana shupavu aliingiaje ndani kwake. Baada ya miaka kadhaa kupita msikilizaji, Mze Rakesh alimhamisha shule binti yake Saada akiwa darasa la tatu na kumpeleka kusoma shule iliyokuwa inamilikiwa na Muhindi. Shule ya Southern Bombay Primary School. Shule ilikuwa ikifundisha watoto wa kike tu peke yao. Wakifundishwa pamoja na masomo ya namna ya kujilinda dhidi ya vijana wa bakaji, yani kwa kutumia kungfu na ufu. Baada mze mwenda kujaribu mitego, mara kadhaa na kujikuta akiadhibua vikali kiasi cha kulazwa hadi hospitali kwa majeraha mara kadhaa. Mba zaidi ni pale adui wake huyo mchana alijigeuza kwa mkarimu kwa kumhudumia kwa matibabu. Sasa alijipanga kwa mwaka mzima kwa gharama aliyokuwa anauza mashamba ya heka tano zote tu ili kupata kumwadhabisha mzee huyu Mwarabu na familia yake. Mara ya kwanza aliwatumia watoto wake wawili wakubwa ambao asubuhi walikuta mashambano wamefariki wakipo uchi na tena silaha zao mikononi wakiwa wamezeshika. Iki kitu kilizua taharuki ambayo ilimfanya askari kuja kupeleleza na kuisha kupokea taarifa zilizopotoshwa na makusudi tu kwa mipango ya mzee Rakesh. Aliyekuepo msibani hapo na vijana leo watengeneza kufanya hivyo kwa wapelelezi hao. Basi, baada ya siku za maombolezo mzee Mwenda hakutaka wala kukata tamaa. Aliongeza kuuza mashamba tena na kukamilisha mpango wake ambao sasa ulifanikiwa. Kwa nia asubuhi iliyofuata kulikuwa poko na msiba wa mzee Rakesh na watoto wake wa kiume wawili ambao ndio walikuwa wamefariki. Kama kawaida tena msikilizaji, mzee Mwenda alihudhuria tena msibani hapo na kugaramia gharama zote za mazishi na tena akilia kabisa kwa kumpoteza rafiki yake ambaye mdomoni alimtaja kwamba mpenda watu. Lakini moyoni akimtaja kwamba ni katili kuliko hata Adolf Hitler kwa mabaya aliyowahi kutendewa. Asubuhi iliyofuata wakati msiba wa mzee Rakesh na vijana wake unaendelea mzee Mwenda alimkuta mke wake Kalala Bafuni damu zikiwa zimetapaka sana ukutani nyingine zikiwepo zimemwagika mpaka chini kwa sheria kwamba kulikuwa kuna mpambano mkali uliomshinda mkewe ambaye sasa ana kiso shingoni alilia sana mzee Mwenda ambaye awali alizani ameshinda vita mara tu baada ya kumondoa mzee Rakesh pamoja na wanawe duniani alisahau kabisa kwamba jasiri ya kifa mbwa huwa wanamalizia muvi polisi walifika haraka sana eneo la tukio ni mara baada ya kupigiwa simu na afisa mtendaji aliyeshtushwa na mfuatano wa vifo hivyo hapo mtaani polisi wakachukua mwili wa marehemu pamoja na kesho kile kama sehemu ya kuanzia upelelezi wao msikilizaji anita anaendelea kusimulia ukweli unaofanana na huu akaanza kusema kwamba wakati huo misiba miwili kiendelea yani kwa mzee Rakesh na mzee Mwendwa walikuja polisi watano kwa mzee Rakesh wawili wa kike na watatu wa kiume walioshika vizuri sila zao walimuita mama yake Saida sasa ambaye ni Tekra wakawa wamemuita nje na kumfunga pingu wakaondoka naye tukio mbalo liliongeza mshangao kwa wanakijiji kwa kuwa hawakujua mama Saida ambaye muda wote alionekana kakaa sebuleni akilia alihusika vipi mpaka wa mkamate walijiuliza na kijiji wengi sana mpaka baadaye jeshi la polisi lilipotoa taarifa ya kwamba wamemshikilia mama Sada kutokana na kubainika kuhusika na kifo cha Mrs. Mwenda kifo ambacho kilitokana na uchunguzi wa alama za vidole katika kisu kilichokuto shingoni mwa marehemu Mrs. Mwendwa Taarifa za jeshi la polisi hizo ziliwashtua zaidi wanakijiji kiasi cha kutaka kabisa kubishana nao. 
na kuendelea kumtetea mama Sada. Kwani haikuepo rahisi kuamini kwamba Tekra ama mama Sada angeliweza kufanya hivyo akiwa katika wakati wa maombolezo ya mumewe pamoja na watoto wake ambaye muda wote alimuona sebuleni tu akilia. Hata hivyo angeliwezaje kumtendea huyo mwanamke wa mtu ambalo nekana kuwa ni msaada mkubwa sana kwake wakati huu wa pale msibani aligaramia mazishi aligaramia chakula kila ulipokuwa kipato na tatizo ukweli ni kwamba hawakumuona alivyokuwa anaondoka hata aliporudi kupitia mlango wa dharura wa nyumba hii unaotokea katika shimo linalofanana kabisa kama ni la takataka ambako ni mzee Mwenda pekee alifahamu mlango huu ambaye aliwahi kabisa kwa dhibu ya vikali na maremu mzee Rakresh akitokea katika shimo hilo lililokuwa na nyasi nyingi sana enzizo enzi za uhai wa maremu mzee Rakesh lakini hata hivyo kukamatwa kwa mama Sada kwa upande wa mzee Mwendwa wala hakikumshangaza sana kama wengine walivyoshangaa zaidi kilimsikitisha sana Hakupendezwa na kitendo hicho cha polisi hata kidogo. Mzee Mwendwa alitamani kwenda kumtetea Tekra ama Mama Sada aweze kutoka. Ili yeye mwenyewe atafute kifo cha kikatili kitakachomfaa mama huyo kwa unyama aliyojibu kabisa wa kumua mkewe. Wala kutaka kabisa kuambua na mtu yeyote kwamba ni nani alihusika. Kwani alishamuhisi Mama Sada tangu alipokiona kiso shingoni kwa maremu mke wake. Upo wakati alitamani kumtorosha pale nyumbani. Msibani pale ili asikamatwe na jeshi la polisi. Lakini angeliwezaje? Ili hali ni madui wanaosomana mioyo iliyokuwa imetofautiana kabisa na sura. Haikupo rahisi kwa mzee Mwenda hata kama angeamua kabisa kwenda kumtetea mahakamani ili atoke pale polisi. Kwa ni mbali na vipimo vya alama za vidole. Mama Sada ama Tekra mwenyewe akili yake pasipo hofu kwamba ndiye yeye aliyehusika akiwa na tabasamu mbele kabisa mahakama na mwanasheria wa serikali na tena pasipo hata kutoa sababu msikilizaji baada ya kusema kuli huo mahakamani mahakama ilimhukumu mama Sada kifungo cha maisha jela mzee Mwenda baada ya msiba wa mke wake huyo kuisha alikumbuka uwepo wa mtoto wake wa kike wa marehemu mzee Rakresh alikuwa anasoma Southern Bombay Primary School na alikuwa akisoma darasa la nane sasa ambaye kwenye matukio hayo yote ya kifo cha baba yake huyo kaka zake pamoja na hata kukamatwa kwa mama yake hakuonekana kabisa hapo sehemu ya majumbani aliwatuma binti zake wawili wakampelekea zawadi za ngo nzuri pamoja na fedha na matumizi pale shuleni mabinti hao wawili wa mzee huyo mwendwa Walifika pale shuleni wakajitambulisha kama ndugu wa marehemu wa mzee Rakesh kwamba wamekuja kumletea zawadi binti yao ama ndugu yao anaitwa Sada Rakesh. Msikilizaji. Awali walitaka kukabidhi zawadi hizo kwa matroni na kuondoka. Nikiwa namaanisha matroni ni mlezi wa kike pale shuleni. Lakini matroni akawazuia wasiondoke ili wapate nafasi ya kuonana naye mwenyewe yani Sada waonane naye ana kwa ana Sada alikuja baada ya kuitwa na Matron Waswahili wana msemo wao wa kwamba jasiri hacha sili Sada alipoaona ni mabinti hawa wa mzee Mwendwa wamemkumbuka na wamekuja kumsalimia kengele ya tahadhari ligonga kichwani na kuzimwa ghafla Akasalimiana nao kwa furaha sana na tena kwa kuwakumbatia kabisa kama ndugu waliopotezana kwa miaka mingi sana. Ndio leo wamekutana sasa. Wakamwaga na kumtakia masomo mema ilikuwa tu baada ya kuachana na mabinti hao wa mzee Mwendwa. Matroni sasa alitaka kujua hao wana mahusiano gani na Sada. Hasa akitilia shaka. Kwa nilishawahi kusimuliwa kidogo kuhusu uasa wa familia hizi mbili ambazo sasa zimekutana mbele mbele ya macho yake. Um, ni ndugu zangu Matroni. Ni jamii ya, ya, ya nyoka wanaoitwa Mwendwa. Wanasumu wao. <laughs> Usomba kukute. Sada alizungumza akiwa na tabasamu. Na huko akikusanya zawadi zile, 
alizokuwa ameletewa pale mezani baada ya kukaguliwa na matroni. Matroni alijikuta kutokumuelewa kabisa huyo binti alisha tu kumtazama tu sada akiwa anaondoka na zawadi zake hizo kwa furaha. Mzee mwendo wa kuacha kupigana na marehemu sasa alipania kabisa kuteketeza mali za marehemu kwa moto. Usiku mmoja nakumbuka alipanga kufanikiwa kulichoma gari ama basi la marehemu mzee Rakesh. Ambalo moto wake ulikuwa ni mkubwa sana kiasi cha kudaka hata nyumba nyingine ndogo ndogo iliyokuwa karibu na gari hilo. Watu walikusanyikana msikilizaji kushangaa moto huo ambao walizani ulitokea tu kutokana na hiti lafu za umeme. Basi kesho yake asubuhi mzee Mwendwa alielekea kituo cha polisi kutoa taarifa. Mara baada ya kutoa taarifa pale polisi ni polisi wa mtendaji. Polisi walikuja kuchunguza lakini hawakutoa maelezo yenye kuleta ufumbuzi ama utatuzi wa swala hilo kupelekea kuungua kwa gari hilo mpaka nyumba ndogo ambayo ilikuwa ina mita yake tu ya umeme iliyokuwa imejitegemea. Kaka, visa vyao hawa vinachosha sana. Alizungumza Anita na kuendelea. Kwani kesho yake asubuhi mzee Mwenda na binti zake wote wawili walikutwa katika ofisi ya mtendaji mlangoni. Wamefungwa kamba pamoja na, na, na mzigo wa, wa, wa mtebakuni. Ah. Asi. Ona sasa kaka. Alizungumza tena Anita akionyesha kuchoka hata kusimulia. Wakiwa wamevimba sana na huko binti mmoja akiwa kapoteza fahamu kiasi cha kushindwa hata kugundulika ikiwa yu hai ama amekufa. Kando yake kulikuwa kuna kitenge kilichokuwa kimeviringishwa kama kata. Nguo ya kubebea kuni ilikuwa na manisha ama maji kichwani. Na karatasi ya maandishi makubwa aliyokuwa ameandikwa. Bora yaishe tu mzee Mwendwa. By IPF Polisi walifika na kuchunguza wakawapakia katika gari na kupeleka hospitalini. Kupitia vipimo vya alama za vidole walibainika kwamba mhalifu ni binti mdogo aitwe Sada Rakesh, mwenye miaka sasa takribani 14. Sasa ambaye waligundua yupo shuleni hasa kwa kuangalia umri huo. Hivyo basi wakapeleleza sana mpaka walipofika shuleni. Walifika katika hiyo shule ya Southern Bombay Primary School ambapo walimkuta akiwa katika chumba cha mitihani mtieni wa mwisho katika elimu ya shule ya msingi darasa la nane kupitia dirishani wakimona binti mpole mwenye tabasamu akiwepo bize kutazama na kujaza mtieni wake vizuri alipomaliza mtihani polisi walimwacha kwanza watazame hisia zake walipomwona akicheza cheza tu na wenzie mpira na huku akiwa hana hata hili wala lile Hakuwa usu ambao hata mwenyewe aliwachukulia kama polisi tu waliokuja kwa ajili ya mitiani kuweza kusimamia simamia tu pale mitiani yao ya mwisho walipomwita binti huyo na kumuuliza maswali kadhaa iliyokuwa na husu tukio lenyewe alitabasamu na kukiri kuhusika Ndiyo nimehusika jambo ambalo liliwashtua sana polisi hawakuweza kuamini kwamba binti mdogo kama huyo angeweza kufanya ukatili vile wakamuuliza Ulilifanyaje? Aliwaeleza alitumia kiganja pamoja na kamba kuwafungia. Wakamshika na kumpeleka sasa mahakamani binti huyo. Huko akafuata nyayo za mama yake ambaye naye mwenyewe baada tu ya kusikia hilo alikatika ghafla kwa msongo wa mawazo. Yeye alikopo ana blood pressure BP akiwepo gerezani. Sada ya kushuhudia mazishi ya mama yake ambao walitengana gerezani hapo kwa kigezo cha umri. Msikilizaji baada ya mazishi ya binti wa mzee Mwendwa alifia hospitali pale. Vijana walikuwa ni ndugu wa mzee Mwenda pamoja na wengine kutoka kijijini. Walianzisha vurugu vurugu za kwenda kuchoma nyumba. Ile nyingine ya marehemu mzee Rakrish kwa hasira. Nakumbuka ilikuwa ni siku iliyofuata baada ya sisi kumtembelea Sada. Ile tukupata kumpa pole kwa kumpoteza mama yake. Lakini pia pale gerezani tumpe pole pia. 
Alizungumza Anita hivyo msikilizaji na kuendelea kusimulia. Tulizungumza mengi sana kwa ni binti yule ni mcheshi sana. Na tena na vituko kuli kweli. Unaweza kudhani umekutana na mlokole kwa maneno na matumaini. Alafu ghafla ukaisi umekutana kicha mwenye hasira kali. Akiwa me, yani akiwa na cheka kabisa. Tulimdokeza kwamba vijana wa kijijini wanaenda kuchoma nyumba yao. Akacheka sana na kubadilisha mazungumzo mengine. Akitaka kabisa kwa salimia baadhi ya watu ambao aliwakumbuka wa pale kijijini. Msikilizaji toka watu muondoka na kurudi nyumbani na mazungumzo mengine ya kushindwa kabisa kumulewa binti huyo. Ambaye hata matokeo ya mtiani wa darasa la nne. Yalipotoka jina lake liko limetajwa kuongoza kitaifa. Alikupa na ufaulu mzuri na tena ufaulu wa juu sana. Basi kesho yake ilikuwa ni majira ya usiku. Vijana walikusanyikana, walikuwa na mapanga, waliokuwa wanaanoa katika barabara kuu. Mapangale yalikuwa kitoa sauti, utafikiri wanaenda kuchinja nini sijui. Ulikuwa ni usiku wa saa sita. Vijana wakipiga piga tu kelele kwa kushangilia jinsi gani nyumba ilivyokuwa inaungua moto. Lakini ghafla kelele zile zilikoma na huko tukiendelea kusikia vis <coughs> Na huko tukisikia vishindo kwa nyuma kabisa watu wakikimbia na wengine wakiwa nalia. Kulipokocha msikilizaji asubuhi tulirudi na tulishuhudia kabisa idadi ya vijana waliokuwa kipakiwa katika gari ni kama vile wamekufa. Na wale wengine wakiwa wanalia wameshikilia viungo vyao hasa mikono pamoja na miguu. Mm, kaka, unajua tulishwa pozi. Vijana walisha kijijini. Alizungumza Anita kicheka. Waliulizwa ni kina nani ambao walikuwa wamevamia pale? Wanamtaja kwamba ni binti ambaye alikuwa akirudia rudia tu maneno IPF IPF. Kwa sauti kuu tu. Na huko akitumia kabisa upanga chenye kishikio chekundu na mfuniko wake wa kupigania kwa kasi kabisa kama kimbunga cha kuabamiza kwa kiganja chake kilichokuwa kimetajwa na yule kijana ambaye ni wa mzee baruani ani kwamba huyo mtoto ni kigogo wakati wenzie walimkosakosa kabisa kwamba walitaji kumkata kiganja chake huyo binti wasiokuwa namfahamu msikilizaji mzee mwenda hakupepesa macho kujua ni nani ni saada binti wa marehemu mzee Rakshash huyo. Ni mwenyewe kabisa. Alizungumza mbele ya polisi walikuwa wamemshangana kumtaja mfungwa. Saja alishafungwa mzee. Huyo unayemsema ni sadai hupi labda. Alioja askari mmoja. Jeshi la polisi lilitoa taarifa katika mkutano wa waandishi wa habari kwamba binti asijulikana ambaye jeshi linaendelea kupeleleza. Ni nani ndiye mhusika wa tukio hilo? Walipoulizwa kuhusu tetesi zilizokuwa zinadai ya kwamba mhusika ni Sada binti wa marehemu Mzee Rakresh. Msemaji wa jeshi la polisi alisema kwamba hizo ni tetesi tu watu wanaomtaja ni wana kijiji kwamba ndiye mhusika. Tumejihakikishia kwamba yupo gerezani. Na tena bado ni binti mdogo wa miaka kama 14 tu. Alizungumza huyo afsa wa waandishi. Basi bwana msikilizaji wale selipotazama saa yake ya mkononi tayari ili kusha kufika saa moja na nusu za asubuhi. Ah uh, dia. Nona muda umeenda sana na nitakuja unimalizie. Vipi? Una dawa za kuwasaidia wale kwa mvunjika mikono huko ndani? Alizungumza Wales na kumalizia kwa swali. Um kwa wale uvunjika wanahitaji vipimo vya kugundua ni aina gani ya yani ya mvunjiko? Labda tuone wagonjwa wenyewe kwanza kabisa alijibu hivyo Anita na huko akisimama wakaongozana na Wales mpaka kwa mzee Mwendwa wasikute wagonjwa wenyewe ah wamepeleka kwa hospitali bwana na baba alizungumza mtoto wa pekee wa mzee Mwenda ambaye binti huyo alikuwa pia pia ni wa kike Anita akawa ameaga akirudi dukani kaka Wales karibu chai Alizungumza mtoto wa mzee Mwendwa. Asante dada, asante sana. 
Alijibu wale swa kiingia katika jiko la kuni lilokuwa limefunika na kufuka moshi kweli kweli. Oles. Yanam. If you more. Aliuliza binti wa mzee Mwendwa wakati wale akipata kabisa kifungwa kinywa. Um, bado sana. Bado unajiwekeka sawa kwanza. Mm, unajiweka sawa kivipi? Wakati pengine mwili unadai. Alitania binti huyo akiwa akimtizama sana Wales. Da kweli bwana. Kweli huwa ni hivyo lakini itabidi tu kutulia kwanza. Alizungumza Wales kwa utulivu na huko akila. Ah dada mage, mimi nifike kwanza mjini kwa mahitaji kidogo. So unaona hata nguo hizi hapa sijabadilisha kwa muda mrefu sasa. Alizungumza wale akimwambia binti huyo wa mzee Mwendwa ambaye tumetambulishwa kwamba anaitwa Mage. Unaonaje nikikusindikiza na mimi au nitakuaribia pozi lako huko mjini? Aliuliza Mage Mwendwa, "Hapana, lakini na kwa hili tu zawadi nikirudi." Basi poa kaka, nitakusubiria kwa hamu na hiyo zawadi yangu pia. Lakini usisawe. Hm? Alijibu Mage akiwa katika hali ya tabasamu. Wale seliondoka na kupanda gari na kuelekea mjini. Alipofika mjini alinunua suti nzuri ya blue iliyokuwa imekolea. Shati jeupe na kiatu. Vyote hivyo alivalia katika bafu. Bafu zile ambazo unalipia baada tu ya kuoga. Akaelekea saluni akaenda kuweka sawa nywele zake. Akiwa katika muonekano wa kipekee huyo. Sasa akawa amevaa na miwani kabisa. Akapitia kabisa sehemu moja kununua Biblia ndogo ya kisasa na kisha akaanza safari kuelekea gereza la wanawake. Ama kule kwa Mama Rosemary ambaye ni afisa gereza. Mama Rose akiwa anatoka getini pale gerezani kufuata mahitaji ya duka lilipo pale jirani. Mara ghafla kamona mtu kama mchungaji kavalia vizuri suti yake imependeza mawani yake meupe na kitabu amekibeba mkononi moyo wake ukatetemeka kabisa kwa kusimama na kuweza kumsalimia mchungaji akakaribia mama Rosa akajikuta kabisa akivunjika kwa kicheko mara tu baada ya kugundua kwamba hakuwa mchungaji bali ni shemeji yake Wallace Wallace akasimama mbele yake akiwa na tabasamu oh bwana Sophia Alimsalimia mama Rosemary ambaye baada tu kusikia salamu iliyokosewa hivyo akangua kicheko tena mpaka kajishika tumbo Mungu wangu akagemea geti Shem nakomba niambie bwana Sira urembo wako unaelekea wapi Mbona uko hivyo Aliuliza mama Rosemary akiwa kaegemea getini uso wake ukiwa umechanua tabasamu haswa ambalo dimpo zake zinamkumbusha kabisa wale kuhusu kabisa Vi, vi, vile vibusu vya Rosemary ambaye ni binti yake huyo. Wallace alimwelekeza mpango mzima wa kwake. Am hapana shemo huna haja kudanganya. Kwa nini unahitaji kumwona nani huko ndani? Aliuliza mama Rosemary akimtazama usoni Wallace ndani ya suti maridadi vizuri. Ah, uh, shem. Hebu niwe niwe tu mkweli kwako. Labda utanisaidia huenda. Ah, uh, nahitaji kumwona sana. Alizungumza Wallace akionekana kabisa kuwa yuko serious. <coughs> ah sasa mambo si ndio hayo shem. Nisubirie basi mara moja nifike hapo dukani. Nikukute hapa eh. Mama Rosemary alifanya haraka sana na kurudi. Wakaingia pale getini wakiwa wameshikana mkono. Walifika mapokezi. Mama Rosemary alimtaka andike jina kamili. Wallace akafanya hivyo hivyo. Wakaongoza mpaka ofisi ya uongozi wa gereza ambapo ilimbidi ajieleze kwamba amekuja kumuona mdogo wake aliyekuwemo katikati ya gereza hilo. Walimruhusu aliongozana na Mama Rosemary mpaka katika chumba fulani kilichozungushiwa vioo, vioo ambavyo ni vigumu kweli kweli, visivyoruhusu hata risasi kuweza kupita. Kilikuwa kidogo tu na chenye matundu matatu. Matundu ambayo ni makubwa kweli kweli yenye uwezo wa kuruhusu kichwa cha mtoto kuweza kupita. Okay, keti hapa. Alionyeshwa kiti. Jambo la msingi la kukufahamisha ukiwa hapa unazungumza na mfungwa. Ni kwamba kuna kamera sasa. 
zinazowatazama na askari wa master room ya gereza anawatazama lakini jambo la pili hauruhusiwi kumpa kitu chochote mfungwa moja kwa moja zaidi ya kuzungumza naye tu ilikuwa ni kauli ya mama Rozi akimwambia Wallace ambaye alimtikia kwa kichwa tu mama Rozi ambaye sehemu ya pili tulishafahamiana kwamba ni askari magereza na ni mke wa rafiki yake na Wallace aitwa Ebeni aliondoka aliondoka na kumleta binti fulani mwenye nywele ndefu sana zilizojiachia mgongoni na kuziba sehemu yake ya uso kidogo akiwa na minyororo miguuni mpaka mikononi binti mwenye umri takribani miaka 24 msikilizaji huyo ndiye sada um shem huyo ndio sada unaweza kuzungumza naye alizungumza binti sada akiwa katika hicho chumba cha vioo na kwa kimsi afisa magereza Mama Rosemary aliyetaka kabisa kuondoka asifanye hivyo. Mama Rosi akamtazama Wallace na kurudi akisimama pembeni kwenye kona ya chumbani hapo. Um, asante kaka kwa kuja kunitembelea. Nilikuwa tutakuja. Mimi naitwa Sada Rakesh. Wewe ni nani? Alijitambulisha na kuuliza Sada akiwa kainamisha uso wake chini. Uh, Anaitwa Wallace Hoxon. Alijitambulisha Wallace. Sada alimtazama kwa muda na kisha kainama. Naomi Hoxon, Wallace Hoxon. Sada alitaja majina hayo ya watu wawili. Moja ni la maremu mdogo wake Wallace, ikionyesha wazi alifahamiana naye binti huyo na huko akiwa minama chini. Msikilizaji Wallace aliposikia sauti hiyo ndogo ya Sada akimtaja maremu mdogo wake alistuka kidogo na kumgeukia mamake Rozi ambali tabasamu tu Afsa Afsa unipe ruhusa mbele zako kufanya hivi Alizungumza Sada akitoa mkono wake kupitia katika tundu moja na kumtaka Wallace asogee Wallace akasogea Nata mkono wangu mpaka damu zitoke alitoa maelekezo yule binti Sada akiwa serious kabisa kwa kile kitu ambacho alikuwa nakieleza na tena uso wake akiwa umeukaza kweli kweli wale sakatia shaka usalama wa kiafya na huko akimgeukia mama yake Rozi kama alitaka ushauri wote mama Rozi alitabasamu tu eh ngata basi bwana alipiga kelele kubwa sana Sada akiamrisha kungatwa mkono huo mweupe na mlaini kweli kweli. Wale selingata mkono huo hata akaacha damu zilizoanza kujitokeza sehemu za meno aliyokuwa ameafitisha pale. Lakini ajabu ni kwamba Sada kutoa sauti yoyote ya maumivu. Akarudisha mkono ndani. Akatazama na kumtazama Wale. Wale akamtazama Sada pia akiinamisha kichwa chini kule ndani na Wallace akaupitisha mkono wake kupitia tundu lile lile ambapo aliweza kupitisha mkono Sada akainua kichwa akimtizama Nimesema ngata <sighs> Alizungumza Wallace akimwambia Sada naye mwenyewe afanye hivyo hivyo Mamake Rose alijikuta kabisa akifikicha uso wake asionekane kwamba akicheka akigeukia upande mwingine Sada naye mwenyewe akangata mkono huo kwa nguvu kweli kweli Yule zake zilimfunika na kuugusa mkono wa Wallace kiasi cha kutoa ki, yani kijingozi katika ule mkono Alikunja uso na kutema chini Akamtazama Wallace akirudisha mkono wake nje Mamake Rosemary alijifuta kabisa vimachozi na huko akitabasamu aselewe namna gani ya mazungumzo aliyokuwa ameaomba shemeji yake huyo na binti huyo wa gerezani ni mazungumzo gani ambayo ameanza kwa vituko kiasi hicho cha kungatana ngatana tu mikono Sada alimtizama Wallace machozi akaanza kumtoka kwa wingi kule kweli akitetemeka yakimfanya Wallace kushindwa hata kuvumilia na akaanza kutoka na machozi na huko akitoa kitambaa cha kujifutia akimtaka mama Rosemary ampatie Sada naye mwenye ajifute Sada alipokea kitambaa hicho akakikunja akakibusu 
na kukiweka katika mfuko wa suruali ya njano. Ama anaweza kusema msikilizaji ni sare za magereza. Hakujifutia, aliweka tu mfukoni. Wallace, imetosha. Alizungumza sada na hata kwa tabasamu kweli kweli. Wallace alijifuta chozi. Mama Rose alijikuta kimtizama shemeji yake na machozi kimlenga lenga. Wale salimtizama sada na hata kumsogelea pale katika lile tundu. Akaoingiza mkono wake, sada akasogea karibu. Wale akamfuta machozi kwa kutumia mkono wake pasipo hata kitambaa. Na kuziweka nywele zake vizuri ule sada. Binti akatabasamu. Akabusu kiganja cha Wale. Na kisha akapuliza juu ya kile kidonda ambacho walikuwa wamekingata kwa meno. Akawachia mkono wa Wale na kupuliza upande wa juu wa kiganja chake na kumuelekea sasa yule Wallace ni sauti nyororo iliweza kusikika katika mkono wa Wallace kijana Wallace akatabasamu na kisha akafanya vivyo hivyo na mwenye kasada mama Rose alijikuta akifuta chozi na kwa kuendelea kutabasamu kwa dimpo zilizokuwa zimejechea vyema mashavuni kwake sada limuna mama Rose akifanya hivyo Asante afande. Alizungumza Sada kwa muda huo. Basi Mama Rose akaufungua mlango na kumrudisha Sada gerezani alipokopo awali. Sauti za minyororo ya chuma miguni na hata mikononi zilisikika. Alivyokuwa kitembea mpenzi huyo. Msikilizaji, si wafungo wote hufungwa hivi kwa kufungwa minyororo katika mikono na miguu. Bali huwa ni wale sugu tu nambao sometime pia huwa watu kutu. Mama Rose ambaye ni afanda karudi kwa shemeji yake Wallace baada ya kumpeleka Sada. Eh? Shem, mnafahamiana mbona kama ametaja jina la maremu mdogo wako? Aliuliza Mama Rose wakiwa anatembea kuelekea nje. Ya ndio tunafamiana Wale selejikuta na danganya tu hivyo hivyo Hakuwaza atari zozote za jibu lake Mbona siku ile nilikuonyesha pichake Na jina hau kumtambua Lakini vyote nilikutambulisha Sikujua sasa Lakini sasa hivi najua Alijibu hivyo walesi Ok Huyu binti alifungu wa kiwa na miaka kuminane kwa sasa na miaka takribani kumi humu ndani gerezani. Maka melimpungudhea adhabu. Kwa kuwa nifanya kosa akiwa na umri chini miaka kumi na nani. Kwa hiyo, anasubiri miaka mingine kumi. Ili kutimiza miaka shirini humu ndani. Hali okwa metumiwa. Alifafanua mama Rosemary wakitoka ofisini. Wakanza kutembea na shemeji yake. Ah! Lakini sada leo kama um, maana jina lake maana sometimes anaitoga bahati alikuwa na bahati kweli kwani asubuhi alitembelewa na Melon na bwana wake yule Walter yule dada alifunga harusi wiki iliyopita harusi ambayo ilikuwa kifahari kweli kweli alizungumza mama Rose uh, Uwa natepelewa na watu wengi Aliuliza wa halezi moyoni Alijikuta kabisa kuwa na kawivu fulani Vya sicho kuwa na kakijua Siju kale kawivu kale kwa kameanzaje um, Apana lakini ndio mana Nimesha sema kwa mba na bahati sana Miaka mingi mepita sasa pasipo mtu yote kumtembelea Sasa nguja ni kwambie kituko Cha sada kitu kingine Uje sada leo kafanya kituko kikubwa tu Melo ni wata lipokuja hapa kumuliza mletezo adigani Akija kwa stio Anataka za, za, zawadi ya upanga mkali Halafo kama lizieti Dada nitafti mchumba mm. Alis, Alisema hivyo hivyo Iligwa ni sauti ya mama kerozi Akizungumza kwa kutabasam Akimfanya wale zipia kutabasam Zaidi kabisa kama ombi alilo hitimisha binti huyo Wale salijihisi kumpenda Akisau hata pete ya maumivu aliyokuwa mepewa na sara 
Ah, um, kwa wewe. Mimi ni kuombe tu uh, ni kuache na majukumu yako ya kazini. Mimi ni waitu sokoni kununua vitu vya kutumia tumia kwa mzee Mwendo kule. Wale selimtania mama Rozi alipofika getini ambapo ni geti kula gereza na hapo ndipo alipoaga. Uje jioni bwana mkwe umone mchumba si unajua tena. Alitania mama Rozi akimtizama usoni Wales baada ya kumsikia Wales akisema kwamba ana vitu anatakiwa kwenda kununua. Ah uh, Ndio manake bwana kesho tunarudi jeshini au hajakwambia mkwe ambapo ni baba Rozi aliendelea kutania Wales wakitazamana kabisa usoni na mamake Rozi Alinambia kwa hiyo usisahau tutakusubiri baadaye mkwe Alitania mama Rozi wakiagana Wales aliondoka akiwasiliana rafiki yake Baba Rozi ambeni Beni ambao alitaniana sana wakicheka kwa vituko vya, vya vitani huko walikokuwa wameenda wa, wa UN. Utani huo ukiisha kwa Wales kuomba hifadhi jioni hiyo na kukubaliwa pia. Baada ya kukata simu Wales alijikuta anapita karibu kabisa na shule alipokuwa anasoma. Baada ya kukata simu wale alijikuta anapita karibu na shule alipokuwa anasoma mtoto wa rafiki yake huyo Beni. Bahati mbaya ulikuwa ndo muda wa wanafunzi kurudi nyumbani. Hivyo basi wale aliliona gari la shule, akajipa moyo kwamba atamwomba Matron japo amshike mkono Rosemary na kumpita tu. Kwa mara hii anaona watoto wakiingia katika basi la shule, akamona Rosie. Akifukuzana na mwenzie kwa muda huo. Wale alimfuata Matron ambaye alisalimiana naye vizuri na kisha komba msalimie Rozi japo kwa kumshika tu mkono. Matroni alisimamia taratibu zote za shule. Alimuelezea kwamba hawaruhusiwi kufanya hivyo. Wale akiwa amekata tamaa kabisa alisimama kitazama tu lile basi. Mara kasikia, "Anko, anko." Yule binti ilikuwa ni sauti ya mtoto Rosemary. Gari lilianza kuondoka Wales alikimbia mpaka alipolifikia lile gari ama alipofikia katika dirisha alilokuwa ameketi Rosemary akavua kamdoli kake kadogo alikokuwa amekavaa shingoni na kumpatia Rosemary basi msikilizaji ilikuwaepo ndio sababu ambayo ya kumfurahisha pindi pale atakapokuwa mbali basi akitazama tu kile iwe ni kama zawadi kwake Basili likaingia barabara kuu na kisha Wales alishika njia kuelekea sokoni. Alielekea kununua baadhi ya mahitaji ya kuyatuma kule kijijini kwa kwa babu yake pasipo hata kusahau ahadi zake kwa Anita pamoja na Mage. Ndani ya gari sasa kwenye kiti cha wawili. Alikaa rozi akiwa kimya kashikilia zawadi hiyo ya mdoli. Mdoli mdogo mwenye unene wa kidole gumba na utepe wa rangi ya dhahabu uliokuwa umempita shingoni mdoli huyo mwenye umbo la mtoto aliyekuwa amekaa pembeni yake yupo Matron ambaye alitaka kabisa kujua Rosemary kapokea kitu gani kutoka kwa huyo anko ili apate kumnyang'anya kwa kuwa alipewa kinyume na taratibu alimuona Rosemary akiketezama tu na kukafutafuta kale kamdoli kadogo dogo anavutavuta ule utepe wake aliyokuwa amevaa shingoni Mara akamchukua yule mdoli na kumbusu na kuendelea kukifutafuta na kukabusu tena. Ana hili wala lile wala hata huo muda kumtizama Matron alikuwa amekaa kando yake. Matron akajikuta kaishiwa pozi, akaishia kumtazama na kucheka tu moyoni. Gari lilipofika alipaswa kabisa kushuka. Rosemary alishuka akiutizama mdoli wake ule. Rosie, umesahau begi? Matroni alicheka sana na kumomba dereva amsubiri ashuke ampelekee begi hilo mtoto. Hivyo basi akashuka. Alipomfikia kamvisha Rosemary begi mgongoni. Na hata kumwacha elekee nyumbani kwao. Wale aliagiza zawadi hizo kwenye gari liendalo kijijini baada ya kutoka sokoni. Na kisha kuwasiliana nao na kumfahamisha mzee Mwenda kwamba yeye anarudi tena jeshini. Sasa Wales anapanda pikipiki ya kukodi kuelekea kwa rafiki yake Beni ama baba Rose. Alipofika kwa wenyeji wake hao, ilikuwa ni majira ya saa moja za jioni. 
alikaribishwa vizuri kwa furaha sana. Na mama Rozi pamoja na rafiki yake huyo Beni ama baba Rozi, wote walimpokea vizuri. Ah wewe bwana ume, umeniharibia sana binti yangu. Yaani anaoga kashigilia kamdoli kako haka. Analia na ka, yani kakimdoli tu mkononi. Sijo takulaje mwanangu. Alitania baba Rozi na huku mama Rozi akiangua kicheko kutoka jikoni. Lilikuwa ni jiko la ndani msikilizaji na ndipo sauti ya kicheko kilikuwa kikisikika huko. Ah jamani. Jamani 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 mbona kama timbuli kiasi hicho kabla hata kutoa mahari kweli alitania Wallace akijiachia katika sofa kika. Ah wetazama binti yangu hajiki mdoli chako hata usingizini ninavyokuambia Alizungumza baba Rose akiwa anamuonyesha Rosemary aliyebeba kamdoli kake akiwa melala na huko akiwa amekashikilia kuli kweli Wallace alicheka sana na huko mama Rose akitabasamu kule jikoni Ah, mapenzi hayo bwana. Baba mkwe, ni mapenzi tu hayo tena. Na bado hata tujengatana. Sasa tukingatana siju itakuwaaje. Mm? Kamdoli tu nasema kwamba kana kuharibia binti yako kweli. Alitania kiuliza Wallace na huko mama Rose akiangua kicheko kikubwa sana mpaka kukaa pale chini jikoni. Akikumbuka ya kule gerezani. Baba Rose Mary aliwashangaa sana tu. Ah, Mama mkwe, hauja msimulia huyu eh? Aliuliza Wallace na huko mama Rose akicheka sana na hata kugaragara katika marumaru ya pale jikoni. Na huko akiwa ameshikilia tumbo lake maskini ya Mungu. Eh. Nini vipi mbona kama eh yeni na shida kuolewa? Kwani ulikuwa hapo mchana hapo wewe? Aliuliza babake Rose. Mara ghafla Rose akawa ameamka baada ya kusikia kelele za vicheko. Watu wako wa kimya isipokuwa mamake Rose aliyekuwa kiendelea tu kucheka. Rose akageuka huku na huko, mara kama na Wallace. Anko. Alita kishuka kwa baba yake haraka sana na kumkimbilia Wallace. Ona sasa baba mkwe. Yaani mwaka huu na waua watu kwa wivu. Alitania Wallace akimdaka Rose, aliyemkimbilia akiwa katanua mikono vizuri. Niambia anko wangu. Eti anko. Eti mama Alizungumza Wallace. Mara Rose akawa amembusu shavuni Wallace. Baba Rose akajikuta na cheka tu sana. Ah, <laughs> yani na bado kabisa nakwambia. Yaani tunasubiri kungatana tu hapa. Alitania Wallace ambaye leo alikuwa na furaha sana. Basi msikilizaji embo tutoke huko. Ni usiku mbaya sana kule kijijini hasa kwa waliokuwa wamepanga jengo la biashara la marehemu mzee Rakesh. Jengo hili kubwa lilikuwa linawaka moto na huku baadhi ya vijana wakijifanya kuokoa mali na kutoroka nazo makwao. Ungeweza kuona wafanyabiashara waliozimia kwa kupoteza mitaji yao mikubwa mikubwa humo. Kwa wale wenye roho ngumu sana za uvumilivu akilia na kujaribu kuokoa mali zao japo kidogo tu. Polisi nao wakionya watu wasiingilie wala wasiingie pale kuzungusha utepe wa njano. Ah, uh, ndugu wananchi. Uhai ni bora kuliko mali zenu, tafadhali msusogelee moto. Ilisikika sauti ya kingora cha polisi katikati ya watu wengi na huko wengine wakipakiwa katika gari la wagonjwa ama tunaweza kusema ambulance. Basi msikilizaji, kule nyumbani kwa mzee Mwendwa, vijana fifa vya ufundi wa umeme wamekaa jikoni wakipoa fedha na mzee huyu na kisha pale wakawa wameagana mzee mwenda akapigiwa simu na ile simu ilisikika ikimwambia kwamba watu fulani waje waanze kazi yao uh... baba tutaisha ya maisha sio kwa na faida mpaka lini na nini tusitumie fedha hizo kwa ajili ya kazi za uzalishaji badala ya kuatarisha maisha kila siku Alizungumza mage kwa kuchoshwa na mipango ya baba yake huyo. Akijaribu kumshauri baba yake achane na ugomvi huo. Unaopoteza kabisa familia yake. Ah, ni kweli baba. Anachokisema dadangu mage kina msingi mkubwa sana wa siri ya familia na furaha pia. Kijana yule wa kiume wa mzee Mwenda alizungumza hivyo. 
embo acheni kujigeuza geuza vichwa. Na tena niwakumbushe mkishindwa kupigana na adui ni bora kuchagua kuungana na adui. Mkizi saliti nafsi zenu. Alizungumza mzee Mwendwa akitoka mlangoni pale jikoni. Ah. Kaka zangu, mimi siwezi ya maisha. Leo naenda kulala kwa Anita. Alizungumza mage akiwa mwenye hali ya uoga, akiamka pia na kuondoka msikilizaji. Unaelekea wapi wewe? Unaenda kulala wapi? Mzee Mwenda naye mwenyewe alizungumza kwa ghadhabu ambaye kumbe hakwenda mbali bali alisikia. Akisubiri kwa sikia watoto zake watakapoendelea kujadili kitu gani baada ya kufika mlangoni hakutoka mbali na nyumbani. Nimesema anaenda kulala kwa Anita. Alizungumza binti huyo na kuelekea getini ili kupata kuondoka. Embu tutoke huko msikilizaji ni katika bomba la maji machafu. Zinesikika kelele za maji yakisumbuliwa na mtu akiwa na hema kuvumilivu ndani yake. Akijongea kama mjusi. Na kisha yule mtu anatokea binti aliyekuwa ametapaka matope mwili mzima. Sasa kajilaza katika nyasi mfano wa mamba aliyekuwa amechoka sana. Anatambaa juu ya nyasi hizo mpaka katika nyumba ya askari magereza wa kike aitoe pendwa. Hapa mlango uko wazi anaingia kwa kutambaa vile vile msikilizaji mm, pole darling hebu koge kwanza alizungumza pendwa akimwinua sada sada akiwa na matope mengi sana anaonuka sana matope yanaodondoka dondoka tu chini baada tu ya kusimama basi akaingia kuoga haraka sana na kisha akazisuza zile nguo akiwa kabadili nguo nyingine anakula chakula na hata kutungua fimbo nyekundu iliyokuepo kutani ambao ni upanga wa sada. Um, dada. Asante sana sana tu. Sasa niende. Nikifia huko utachukua hatizo za nyumba na kuuza ndio shukrani zangu kwako. Nikirudi mzima nitarudi sana za usiku. Uona nijua Alizungumza sada akiwa anatazama chini. Hebu ngoja nikusogeze kwanza. Alizungumza afsa huyo akiongozana kwenye pikipiki. Safari inaanza mpaka msituni ambapo binti huyo alivalia suruali ya blue na madoa madoa meupe hiyo suruali. Lakini kifuani alivaa blouse nyeupe. Aliyokuwa miachia kabisa vizuri iliyoachia mikono yake. Katikati ya mabega ya neno la shingoni palikopo wazi. Binti huyo anaonekana ameshuka vizuri. Wakaanza kuifunika pikipiki kwa upande wa turubai turubai ambalo ni la kijani. Na kisha afisa huyo huyo anashika njia yake na Sada nakimbia kuingia porini. Sada alipenya penya mpaka eneo la tanki kubwa sana la maji lililojengwa na wakoloni kwa kipindi hicho. Akapanda ngazi zake na kujilaza juu ya tanki ambalo ni refu kule kweli. Na hapa msikilizaji anaiona vyema nyumba ya mzee Mwendwa ikiwa na vijana waliojilaza pale katika maeneo ya nyumba hiyo. Na huko kelele za mazungumzo zikiendelea mule jikoni ambamo moshi ulikuwa unafuka. Akaanza kutazama angalie wapi? Ageukie wapi? Na fikiria anaingilia wapi katika lile jengo. Anatazama kuangalia soko. Ambapo anawaona polisi wanazima moto. Gari la wagonjwa likiingia kwa kutumia kingora ina maana kwamba ameunguza watu. Aliendelea kujisemea binti huyo na kisha kalala kifudifudi pale pale juu ya tank. Am, um, tafadhali Mungu wangu. Wewe oh, mhukumu wetu katika hili. Binadamu bado atuone mkosaji wapo familia yetu. Ndio nyama kosa basi leo nifie katika nyumba ya mzee Mwendwa. Usiniache hai katu. Sitamani kuishi tena. Lakini wapo mzee Mwenda ana makosa mwache tu. Aendele kuishi. Lakini ajifunze kwa kuondolewa ulinzi anojivunia nao kutenda nao vibaya. Nakomba Mungu nisaidie. Ilikuwaepo ni sauti ya Sada akimwomba Mumba. Akiwa ameendelea kulala juu ya tanki hilo 
na kisha kainua kichwa chake akiwa melala kama mjusi atazame usalama kwanza ukoje alichora ramani ya wapi anzie na akachora ramani ni wapi aishie akachomoa panga akalichomoa panga na kulitizama na kulirudisha shingoni katika mfuniko wake na kisha akaanza kushuka taratibu katika hilo tenki akajilaza chini kwenye nyasi akitambatamba kwa kutumia tumbo kuelekea katika kona ya nyumba ya mzee Mwendwa ambapo kijana mmoja alishika silaha kubwa akiwa misimama alitazama huko na huko pale chini yake wapo vijana wawili waliolala wakitazama maeneo tofauti tofauti yasiyokuwa kitazamwa na aliyekuwa ameshika silaha kwa muda huu ambapo alikuwa amesimama msikilizaji sada akiwa umbali wa mita kama mia hivi akakumbuka kosa la mama yake ambalo hata mwenyewe alilirudia aliliweza kumgarimu kubadilisha mazingira ya masomo na kwenda gerezani alama za vidole vyake zilizoacha ushahidi akataka sasa mikanda ngo yake na hata kufunga viganja vya kwake pindi pale tu ile sehemu alipokuwa ameumia na kisha akazunguka upande wa mbele wa nyumbani kwa yule mzee Mwenda akawa ametambaa chini chini akiingia chini ya lori moja hivi lilikuwa pobovu lilikuwa limefunikwa na turubai alipofika huko chini ya lori akajikuta akitazama kile kidonda alichongatwa na Wales akatabasamu na kulaza kichwa juu ya mikono yake na huko akitazama kwa chini sura ya Wales ilimjia usoni kumbukumbu kumbu za miaka kama kumi zikamjia pia alipokamatwa na polisi akiwa ametoka kumalizia tu mtini wake wa mwisho wa darasa la nane ni mazingira anayojirudia sana maana hata leo sada ni mmoja tu kati ya wanafunzi walioko magereza wanaosubiri matokeo ya kidato cha nne. Akainua kichwa chake uso wake ukiwa na tabasamu na kuendelea na safari akitokea kivala ndani pamze mwendo mara ta ya nje kazima yule kijana mwenye silaha alishangaa kulikoni upo gizani na ghafla alijikuta akibanwa shingo yake na kunyongwa shingo ikisukumiwa kabisa kwenda chini wale vijana waliokuwa melala chini wakaamka kwa haraka mmoja akiwahi kuokota silaha ya yule aliyokuwa amenyongwa ile anaokota tu msikilizaji na kugeuka alishtushwa kuona kabisa kama karushiwa maji ya uvuguvugu usoni kwake ile kopo ni damu iliyomrukia kutoka kwa yule mwenzie aliyekuwa ametenganishwa kichwa na kiwiliwili akiwa anajifutafuta zile damu akajikuta kibamizo kwa ngumi chini ya kidevu na kiganja usoni kilikuwepo kabisa kikatoa usoni kwa wakati mmoja na akaachia silaha yake moja mpaka chini Sada alijua hawezi kabisa kutumia silaha hiyo hapo kwa hiyo basi ilimgarimu kuwatenganisha vichwa pamoja na viwiliwili wale washikaji ili kuhakikisha hawainuki tena kumfuata huko Basi msikilizaji ghafla tai kawa imewaka tena na huko akisikia sauti kutoka kwa ndani sio mimi bwana naona kuna mtu alizima ndugu yangu Sada aliwahi pale kivarandani haraka sana kuona mtu anayetoka hapo Ghafla akatokea kijana mfupi mwenye unene wa mazoezi Kijana huyo akatupa ngumi tatu za haraka haraka kumuelekea Sada Mmoja kimkuta vyema Sada eneo la sikio Kijana huyo mfupi hakutulia Alifululiza kutupa ngumi zake pamoja na mateke yaliyopita hewani akiacha ya mwangwe mkubwa Sada akiwa na hasira sana za kupigwa ngumi nzito sikioni Alikwepa ngumi moja na kusimama ubavuni kwa mwelekeo wa ngumi nyingi sana zilizopita akaipancha kwa kiganja na kutupa viganja vinne vya nguvu kabisa usoni mwa kijana huyu kijana ambaye ni mfupi ambaye damu zilianza kumtoka puani Alipochua kidogo akataka sasa kuinama ajisikilizia maumivu usoni lakini kabla hajainama alijikuta amepigwa teke moja limetoa shingoni kwake lililompeleka kumsukuma katika fremu za mlango na hata kumsindikiza akiteleza kwenye fremu hiyo Aliteleza kuelekea chini kama amevutwa na kamba vile kutoka kwa juu basi bwana msikilizaji miguu yake ilininginia kweli kweli na kuachiwa baada ya sekunde kadhaa alidondoka chini kama kifurushi sada kumwacha hivi hivi na shingo yake akarudia zoezi la kumtenganisha kichwa na kiwiliwili kwa kijana huyo na kisha akakitupa kichwa chake ndani na huku damu zikitapaka kuelekea ndani 
Kwa muda huo msikilizaji mzee Mwenda alikuwa ameshika bastola yake aina ya revolver. Anakimbilia anakosikia ugomvi ulipokuwa unatokea. Lakini mara ghafla alishtuka kuona kichwa cha mtu kikirushiwa ndani. Na huku kinatapa tapa na kutupa tupa damu. Alijikuta amejishika mkono wa kushoto katika mdomo wake. Na mkono wa kulia akashikilia bastola, anageuka kurudia alikokuwa ametoka. Kiukweli. Mm. Wewe tutakutana baadaye baba. Ngoja nimalizane na hawa ndugu zako. Aliwaza hivyo saada msikilizaji. Aliwaza sana sada baada ya kumuona mzee yule mwendwa akiyoweseka sana na kile kicho kupita dirishani sada alizunguka katika kona nyingine ambapo hawa vijana wenye sare zao za ulinzi wamejipanga pamoja na mikenda yao kiunoni msikilizaji sada alijibanza ukutani akizibwa na viunga vya maua akaanza kusogea taratibu taratibu mbele na muona akaona kama vijana watatu wenye pozi lile lile kama la kule wa mbele nao walifunzwa vizuri tu wakafunzwa kuweka hilo pozi kwa kubeba silaha basi alipoa karibia tu msikilizaji sada akasikia o mwanangu dem ni demu tu soso tu hata awe na pesa lakini vipi ategemea kifo cha mwanaume mzee usishana leo lazima tafanya fanya hivyo. Alizungumza kijana mwenye silaha kubwa, akitikisa kichwa chake juu kupeleka chini kusistiza hilo swala. Wale olala chini walimsikiliza. Hawa tofauti na wale wa kule sasa wa mwanzo. Hawa wote walishika silaha zao. Alisimama aliposikia kelele za maua akageuka lipo sada. Alistuka kumuona binti katika hali ya kuwa na nywele ndefu. Alimkimbilia kama anayetaka kumkumbatia yule binti. Lakini kabla hata hajajiuliza ni nani, alijikuta akipigwa kwa kiganja kikifuatiwa na kiwiko kilichotua kabisa sehemu za usoni. Ambacho ghafla kilirudishwa katika chaga za ubavu zikawa zimempata vizuri. Alilalamika kwa maumivu. Akiacha silaha. Lakini kabla hajatoa chini, panga lilimfuata kabisa shingoni kwake. Na kurudishwa mahali pale pale chini akashuka katika miguu ya Sada. Na ikasikika sauti ya kijana kifurukuka kuondoa buti la Sada shingoni kwake. Alifurukuta kweli kweli. Na huko Sada akiendelea kuzipancha zile ngumi za kijana mmoja aliyekuwa akionekana kabisa kujiweza kwa kumfu. Na huko eleweki kabisa alipoiweka silaha yake. Sada kainuka na kushusha buti chini kwa nguvu kabisa katika shingo ya kijana yule aliyekuepo chini. Na kisha kamsogelea huyu kijana anayezungusha zungusha tu zile mikono yake pale. Ni kama yupo katika maonyesho ya karate nchini China. Kijana amemvaa sada kwa mateke pamoja na serikasi. Lakini alipotoa chini msikilizaji. Aliona mkono wake ukiwa na jeraha kubwa sana la panga. Na tena likiendelea kuvuja damu. Alishangaa damu hizo ziko zinamtoka panga la sada kwa muda huo liko limepita shingoni. Na ghafla akajikuta kidondoka chini. Sada kwa muda huo akatazama saa yake. Wakati huyo kijana akidondoka chini. Ile kwa ni majira ya saa saba na nusu. Akawaika mzee Mwendwa aliyekuwa kihaha sasa kwa kujificha katika lori ribovu. Sada kwa muda huo alimdaka na kumondosha chini. Akimshindilia viganja vya usoni. Alivomaliza kumshindilia viganja vya usoni msikilizaji. Akachana kipande cha turubai ili kupata kamba. Kamba iliyokuwa nzuri ya plastiki, akamfunga mzee Mwenda vizuri na kuondoka naye siku hiyo. Akatoka naye ndani. Baada ya muda zilisikika kelele za vijana zikitawala na nyingine zikitawanyika kutafuta kuna nini. Wamfuate mzee yule Mwendwa lakini wasimuone. Ilipofika majira saa nane kasoro sada alionekana nyuma wa pikipiki iliyokuwa ikiongozwa na pendwa kwa kasi kubwa sana. Walipofika nyumbani pendwa na sada. Sada akabadilisha nguo haraka haraka na kuelekea katika bomba la maji machafu akiambamba humo kuingia gerezani. Pendwa alizunguka zunguka na begi lake la sare za gerezani. 
akampatia sada upande wa ndani kabisa. Akazima taa nje kabisa akageuka na kuchunguza iwapo kama kuna mtu ambaye amemwona. Wakaelekea bafuni ambapo sada alioga vizuri na kubadilisha nguo za gereza. Na kisha akamfunga minyororo kumrudisha tena gerezani. Msikilizaji Uenda ukawa unajiuliza afisa magereza pendwa ni nani kwa wasifu wake pale gerezani hapo. Acha nikwambie tu kwamba pendwa ni afisa magereza mbaya alionekana kuwa karibu sana na Sada tangu aingie siku moja hapo gerezani. Kama ilivyo watu wakiwa katika ofisi zao za kuinda fedha haramu kwenye vitengo vyao, basi huyo pendwa alitumia muda mwingi sana kumshawishi ama kushawishi wafungwa wengine wenye fedha kupanga kuwatorosha kwa kulipwa kiasi kikubwa sana cha fedha alichojipangia mwenyewe pasipo hata kujali hatari zake za hapo mbele msikilizaji wakati wa mchana ungemwona kizungumza vizuri na wafungwa hao wa kike katika eneo hili hili alitokea sada kama mshauri wa mambo muhimu sana wa kimaisha kwa wafungwa hao sada ni mmoja kati ya wafungwa waliowahi kumshawishi huyo afisa ndani ya gereza hili hili lenye wafungwa wa kike wapatao elfu kumi kwa sasa. Sada kuona umuhimu wa kufanya hivyo. Alikataa pendekezo hilo pendwa ambalo alikuja kuambiwa la kutoroshwa. Hata hivyo pendwa hakukata tamaa kupitia Anita aliyetajwa na Sada kwamba ni mtu wa karibu sana kwake aliyebakia. Pendwa alikuwa akipeleleza na kumleta taarifa Sada za matukio fulani hivi ya mzee Mwendwa kule kijijini. Aliyokuwa amefanya dhidi ya mali za baba yake. Taarifa zilizofanikiwa kumpambanisha kabisa na kumpandisha hasira. Nikotamani kulipiza kisasi huyu binti Sada. Hivyo pendwa alitumia mwanya wa hasira hiyo hiyo ya Sada kufanya mpango wa kumtorosha usiku kupitia chemba hiyo ya maji machafu ambayo ungetazama mchana kiukweli msikilizaji. Usingezani kama pana mwanya wa mtu kutokea hapo. Wafungwa wengi wa kike huwa wanaketi hapo wakati wa kupunga jua. Baada tu ya kazi pasipo kujua lolote kwamba hapo pana mtaji wa mtu ama pana mtaji wa afisa huyo pendwa kwa kuweza kumpitisha mtu. Pendwa alifanya kumtorosha Sada mara kadhaa ili akalipize kithasi kwa mzee Mwendwa na kumsaidia kurudi gerezani tena. Alifanya hivyo wakiaminiana sana kwa ahadi na Sada. Mwaka mmoja baadaye tangu wafungwe Sada alitembelewa na mkuu wa shule aliyokuwa anasoma. Alimshawishi kujiendeleza na masomo akiwa gerezani hapo. Ili kupoteza msongo wa mawazo, kujijengea matumaini mapya ni wazi kwamba alihisi kupoteza matumaini ule binti. Kwa kuwa kama kicha kwa wingi wa mawazo. Wazo lilipokelewa vizuri la kiutendaji na Sada pia. Aliendelea kumtumia afisa huyu huyu kwenda kuchukua begi lake la nguo alilokuwa anasoma. Begi hili lilikuwa lina kitabu cha hundi ama check. Alichokuwa kitumia kutolea fedha katika akaunti yake ya wanafunzi ama scholar account akiwa shuleni hapo. Uondeo mfumo ama matumizi ya hundi alikuwa kitumia mzee Rakshe kudhibiti utoaji wa fedha mara kwa mara kwa mwanawe hepi shuleni. Fedha nyingi za marehemu baba yake ziliingizwa kwenye akaunti hii kwa maelekezo ya mama yake alipofungiwa gerezani. Sada aliendelea kujisomea miaka ikapita. Mpaka miezi miwili iliyopita alipofanya mtihani msikilizaji. Sasa basi msikilizaji ni asubuhi na mapema hapa sokoni karibu na jengo la biashara la Mzee Rakshes. Jengo hilo ama soko hilo liliungua. Watu wengi wamekusanyikana hapa kwa mzee Rakesh. Wakimshangaa mzee Mwendwa akiwa kafungwa kamba. Kamba za plastiki kuanzia mdomoni mpaka miguuni. Na amevimba sana usoni. Nyumbani mwake nako Anita pamoja na Magi wanashangaa kuona mili ya watu waliotenganishwa vichwa pamoja na viwiliwili. Kwa hisia za kuhisi haraka haraka. Wakahisi kwamba baba yake atakuwa amefanyiwa hivyo pia. Mage alijikuta akipiga sana kelele akilia. Anita alimtuliza Mage kwa sababu damu ziliganda 
na pia nyingine zilitapaka ridhini walipo wale maremu kaka zake mage nao pia ndo wanafika ilikwisha kuashiria wazi kwamba na wao waliondoka pale nyumbani Dhumuni lao la kuondoka pale nyumbani walikuwa wameenda kukwepa lile tatizo ambalo lilitazamia kuonekana baadaye baada baba yao kuchoma jengo la mzee yule Rakesh wakiwa na mshangao sana Wanapiga simu polisi pasipo hata kuchukua muda mwingi polisi walifika hapo nyumbani kuchunguzi mara afisa mtendaji anamuelekeza kaka yake Mage akamtazame baba yao kule sokoni Mage na kaka zake waliongozana na Anita Walikuwa nakimbilia kuelekea sokoni huko. Wanaona mwili wa baba yao kiingizwa katika gari la wagonjwa ama ambulance. Walijikuta wanalia na huku akipigania umone baba yao iwapo yuko hai. Lakini wakazuiliwa na kisha gari hilo likaondoka kwa kasi kuelekea hospitali. Wakati wao wakipanda gari jingine kulifuata hilo la hospitalini. Msikilizaji pendo aliamka asubuhi sana akichunguza na kuondoa alama zilizokuwa zimeachwa na sada alivyokuwa kitokea katika chemba ya maji machafu na huku akiwekwa sawa na kuiweka sawa nyumba yake vizuri kule gerezani jopo la uongozi wa magereza na maafisa upelelezi walikuwa kielekea katika chumba alimosada walipofika walimuona sada kalala katika kiti cha minyororo kiti ambacho alikuwa amemfunga pia minyororo afande mbona mnanifanyia hivi kwa nini mnamfunga minyororo hata wakati wa kulala pia Eti. Aliuliza kiongozi mmoja wa magereza. Na hapo ndipo upelelezi ulipoanzia mko. Alizungumza afisa upelelezi pia mwingine. Mara ghafla Sada akaamka, akawatazama. Embo mleteni hapa. Alizungumza huyo kiongozi wa magereza akiwataka wamlete Sada katika ukumbi wa mwanasheria. Na hapo ndipo mwanasheria anatetea mfungwa wa kesi zile za ndani ya gereza na mwanasheria wa serikali wa gereza hawakusikilizia wafungwa wengine wala kuwashauri na kuwatolea uamuzi wa makosa ya ndani ya gereza msikilizaji fahamu ya kwamba ndani ya gereza hili kuna sheria ambazo pia ukivunja na kupatikana na kosa kama mfungwa uingizwa kwenye chumba cha peke yako kinachoitwa 300 C ama tunaweza kusema kwamba segregation ni chumba ambacho huruhusiwi kabisa kukutana na wafungwa wenzio iwe wakati wa chakula au mjumuiko wa wote ule umunimo alipokuwa anaishi binti Sada ama mrembo Sada kwa bahati mbaya ama nzuri kiukweli msikilizaji miaka kumi ya kimakosa aliweza kuishi peke yake nasema bahati nzuri kwa kuwa chumba hiki kilimsaidia sana Sada kufanya mipango yake na pendwa pasipo hata wafungwa wengine kuweza kutambua wala kujua. Zaidi wafungwa wengine walimuona huruma tu. Mara baada ya kuagizwa kuletwa sada humu haraka sana ukumbini, maafande walifanya hivyo kwa haraka sana. Mwanasheria wa serikali na gereza alimuuliza sada jina lake, akalitaja vizuri. Na huku wengine pia msikilizaji wakiandika andika tu pale. Uh una ndugu yoyote katika familia yenu aliyekuepo alie nje amnetumika um, labda kuwasiliana naye aliuliza afisa mwanasheria huyo Sada alikataa kwa sauti ya chini akasema hapana na kisha akapewa nafasi ya mwanasheria aliwekwa kumtetea Sada azungumze Mkuu hapa alipo ametumikia vifungo viwili vya miaka kumi sasa Mbona Kuyo cha kwanza ni halali yake na ndicho kilichomuingiza hapa gerezani sada. Na cha pili ni tuhuma toka nje kwa madai ya kwamba huwa anatoroka na kufanya mauaji nje ya, uh, ya ya hapa gerezani. Kwa hiyo huwa anakwenda kufanya nini mauaji? Na ndicho hiki ambacho kimefanya awe katika chumba hichi cha 300 si. Eh? eh kwa hiyo anafungwa minyororo muda wote pasipata Uh, ushidi wa wote. Hebu tazama leo hii tena kiongozi anahukumiwa kutoroka na kwenda kufanya mauaji ili hali yupo katika hali kama hii. Ni mazingira ya kinyama sana kiasi gani? Hmm? Msikilizaji, alizungumza mwanasheria mtetezi wa wafungwa gerezani hapo kwa hisia sana. 
na huko akiendelea kumtetea mrembo Sada. Sada. Unadhani ni nani ambaye huwa anavamia na kuharibu mali za wazazi wako kule kijijini? Eti. Mm. Aliuliza mwanasheria aliyesimama upande wa serikali na gereza akimtizama Sada na huku akiwa kabisa tayari kuandika katika laptop yake. Sada akacheka kwa uchovu akijua wazi ya kwamba ni swali la mtego kuona kama anemfahamu ama anafahamu yanayoendelea huko nje aweze kusema. Sada akasema, "Afsa, ungeniuliza ni nani ambaye amenifunga minyororo na kunileta hapa? Ningekujibu hilo." Nafikiri wangeulizwa walioko kijijini huko lakini haya mambo mengine mimi sifahamu. Alizungumza sada hivyo msikilizaji. Kwa sauti ndogo na tena ya uchovu, wewe hebu jibu swali vizuri. Acha kutuchezea akili sisi. Alizungumza kwa hasira fande mmoja. Akijifanya eti kuchukizwa na jibu la sada na kumjibu afisa huyo. Sada akamtazama fande huyo. Aliyekuwa anamfokea kwa muda mrefu na kutabasamu aka inamisha kichwa chini Hapana afsa Am um, Alilo lijibu ni sahi Ah oh, unajua afsa samahani Sada hana nafasi mbili Na iwepo tu labda tunahisi ana naf, na, na, labda nafsi mbili nyingine inatazama nje ya eneo alipo sasa Basi tukaikamata hiyo nafsi ya pili ijibu swali hilo Lakini huyu binti ana nafsi moja tu Alijibu mwanasheria wa gereza anemtetea Sada. Ah, lakini ndugu yangu. Afisa, kumbuka kuna CCTV kamera. Hazikuonyesha masaa fulani vya usiku. Tumeshangaa. Alihoji afisa mpelelezi. Asante sana afisa. Lakini unadhani ni nani ambaye anahojiwa hilo swali? Iwe Sada ama afisa wa CCTV? Eti. Hey, CCTV kamera ulizwe. Alihoji mwanasheria mtetezi wa mfungwa. Afande. Mtoeni hicho chumba cha Sea Wings na kumruhusu kuchangamana na wenzake. Alizungumza afisa kiongozi ambaye ni mkuu wa magereza katika gereza hili. Mara tu baada ya kusikia swali hilo na la mwisho ambalo hakupendeza nalo. Na hapo akasimama wote tayari kwa kuondoka. Na huku akiwaeleza maafisa upelelezi waendelee kufuatilia kwa wakati ambao ni wa kwao na kazi yao hiyo pia. Lakini kama waswahili wasemavyo msikilizaji, usimpelekee tumbili kesi ya tumbili. Waliondoka maafisa hao wote wakicheka pasipo hata kuendelea kuchunguza zaidi kosa lililokuwa limefanywa pale ni katika CCTV kamera kwamba limefanywa na nani. Ndicho hicho kitu ambacho walikuwa kijiuliza. Basi wakiwa njiani wanaondoka Afisa mmoja kwa kushtukizia muonekano wa Sada aliuliza iwapo Sada ana akili timamu. <laughs> Afande, huyo mtoto ni jini azachana na ana akili sana. Au umesahau amesema anaitwa nani? Alizungumza kiongozi wa gereza hili baada ya kucheka na huko akiwa anatembea na jopo lake hili kwa kuzungumza. Ah, uh, Afande, huyu ni Sada bwana. Ah, uh, huyu ni Sada. Rakesh Ndi mfungwa kabisa aliyevuma katika magazeti leo. E kwamba kaongoza matokeo ya kidato cha 4. Sio umeona? Alafu kuna kicha gani ambaye anaweza kuongoza watoto wenu katika mitihani akiwa katika mazingira haya? Hmm? Alizungumza kiongozi huyo na huku wenzie wakiangua kicheko kabisa kwa kucheka sana sana. Basi msikilizaji wakati huo Kulejeshini Wallace alikuwa pa amejipumzisha chini ya mti baada ya kazi aliyokuwa amepewa kuhamisha magogo ya mbao tangu majira ya saa moja asubuhi mpaka sasa ni saa mbili na dakika saba asubuhi. Msikilizaji ni kukumbusha tu kwamba Wallace walisharudi katika kambi zao za jeshi. Hivyo basi walishaondoka kule mitaani. Mara ghafla anakumbuka mipango ya mzee Mwendwa dhidi ya binti yao huyo. Anatafuta jina la mama Rose na hata kumpigia katika simu. Mamarozi akiwa na furaha sana anamfahamisha taarifa aliyokuwa ameisikia kutoka kwa mkuu wa gereza kwamba Sada kuongoza matokeo ya kidato cha nne akiwepo gerezani huko huko. Pasipo kusahau tuhuma zinazomkabili za kutoroka gerezani usiku 
zilipoishia kwa siku hiyo. Baada utani na kucheka sana kwa muda mrefu na mamarozi wakaagana vizuri. Akiwa na tabasamu la taarifa hizo, anamkumbuka koli Anita. Akampigia simu ili apate michapo vizuri ya mzee Mwendwa ambaye anampa mkanda mzima kwamba mzee Mwendwa mpaka sasa amekwenda kulazwa. Baada ya simu hiyo Wallace anatafakari kwa muda anajiuliza mengi kuhusu mbinu alizokuwa anazitumia sada kutoroka gerezani. Anachomoa simu yake akisoma rekodi za watu waliowahi kutoroka katika gereza gumu kabisa duniani na njia walizozitumia. Anatikisa kichwa kama anakataa na kuelekea eneo la picha za simu na hata kufungua picha ya sada aliyokuwa ametumiwa na Mama Rosemary katika njia ya WhatsApp. Uso wake unatawaliwa na tabasamu. Anatazama angani na kuirudisha kuitazama tena ile picha. Mpaka najikuta napitwa na usingizi kwa uchovu. Hmm. Msikilizaji, ni ndani sasa ya msitu wenye kutawaliwa kabisa na mirindimu ya risasi. Anajikuta kikimbizwa na kumshikilia sada mkononi na huku akimbeba Rosemary, mtoto wa rafiki yake Beni. Darling, lala chini. Lala chini. Anajikuta namwambia Sada ambaye ameinama kabisa kashika magoti kwa kuchoka. Na huku Rosemary akiwa analia. Baada tu ya kuhakikisha Sada pamoja na Rosemary wamelala, anageuka na kuiweka bunduki yake vizuri kwa usawa begeni kwake, akichungulia katika shabaha ya matundu yote mawili ya silaha na kuanza kumimina risasi. Ziliwangusha adui waliovalia nguo za waasi waso wa serikali ya nchi jirani aliyokuwa mara anahama uelekeo anakimbia upande mwingine na kupanga risasi zake katika maeneo yote mawili ya kupangia siraha hiyo anairudisha usawa bega lake la kulia na kutafuta shabaha anaziachia risasi hizo nyingi mara ghafla akapiga kelele kweli za maumivu makali ya rest ile chubua misuli ya mkono wake wa kushoto analala chini kabisa akijisikilizia maumivu na kukwepa mfululizo wa risasi mpaka zilipokoma akainua kichwa akitafuta shabaha tena na kwanza kumimina risasi kwa adui akiwaona wanaotupo kwa mshtuko wa risasi zilizopenya katika mili yao analala kwa muda dakika tano pasipo hata kusikia kitu akatambaa mpaka walipo akina sada ambao waliwakuta kabisa wamelala usingizi usingizi mzito kabisa Hey darling. Darling amka. Wale saliwamsha wakina Sada. Ambe Sada huyo. Anaamka wakati yeye akienda kumbeba Rosemary. Na kisha anamshika mkono. Na Sada wanakimbia kwa muda huo mpaka walipofika eneo la mto mkubwa sana wenye mawe. Wanaingia mtoni msikilizaji. Wanaingia mtoni msikilizaji. Na Sada kwa muda huo anaogelea mpaka katika mawe makubwa katikati ya mto ule. Na wireless akiwa amembeba Rosemary ambaye yuko macho mpaka sasa akiwepo mgongoni pamoja na bunduki yake anaogelea nayo mpaka pale lilipoelekea Sada Na Sada kwa muda huu alikwisha kufika katika lile jiwe na sasa wamekaa wakianza kupumzika Sada kwa muda huu akawa amemwagamia begani Wallace aliembeba Rosemary mara ndege ya kivita inapita angani Wallace anastuka Anajikuta chini ya mti hapo jeshini. Msikilizaji unajua kwamba yote hiyo ilikuwa ni ndoto ambayo alikuwa kiota baada ya kuwa amekaa pale. Basi kwa sababu ya uchovu aliyokuwa amechoka na baada ya kuota ndoto kama ile anatazama saa katika mkono wake. Majira alikuwa anaonyesha ni saa tatu za asubuhi. Anamka na kujiweka sawa na kuondoka kwenda kupata kifungu wa kinywa kwenye kimgahawa cha hapo gerezani. Kwani tayari alikwisha kuchelewa sana. Moyoni alidhamiria kujituma mno. Katika mafunzo ya kijeshi kufikia ngazi ya juu sana, kimapambano. Uso wake unatabasamu upana kila anaporudia tu kuifuatilia ndoto hiyo. Basi msikilizaji tutoke huko sasa uwanja wa vita turejee kijijini. Kimvuli cha matukio ya sada kiliendeleza kabisa chuki dhidi ya pale. Tunaanzia katika uwanja wa mpira wa miguu wa shule ya sekondari maarufu 
ilipokea wanafunzi wa vipaji maalum. Shule ile ndio ambayo ina hifadhi pia ama hupokea na kuwatunza watoto wenye vipaji maalumu iliyopo hapa hapa kijijini ambapo kuna kelele za kushangilia za mpira wa miguu siku hiyo. Na huku idadi kubwa ya wanafunzi pamoja na wanakijiji wakiwa wamezunguka uwanja huo usio kuwa na fensi kelele za wanafunzi wanaoshangilia ziko zimetawala zaidi. Kuna mechi hapa kati ya timu ya daraja la pili kutoka kijijini iitwayo Scorpion. Na timu ya shule walikuwa ndo wakicheza. Tayari timu ya shule ilikuwa inaongoza kwa goli moja lililokuwa limefungwa na mwalimu aliyejichanganya katika timu ya wanafunzi. Wanafunzi wanashangilia kwa kunyoosha kiganja. Yaani kama wanasiliba ukuta wakiimba IPF has come back. Yaani wanamaanisha kwamba Sada amerudi. Na huko wengine wakikimbiza shuka jeupe lililofungwa katika miti miwili kwa pembeni. Likiningenia vizuri ambalo lina alama pia za viganja vya mtu pamoja na maandishi ya IPF. Wakaanza kuimba tena IPF the fighter queen. IPF come back again. IPF wana kijiji hawa wote ambao wengine wamepoteza ndugu zao na wengine wanaendelea kuuguza ndugu zao. Ni kutokana na matukio ya sada ambaye wanamuona katika jina hilo jina bandia la IPF. Hawakupenda sana kusikia ushangiliaji huu badala ya dua za kuwatakia wepesi wao ndugu zao. Lakini wengine walikuwa wakishangilia waki hivyo. Wengine wanaisi kama wanataniwa katika misiba yao kwa nimezika ndugu zao hivi karibuni. Walivumilia mpaka walipofunga goli la tatu ambapo wanafunzi walizidisha kabisa kushangilia wakiendelea kuimba IPF IPF has come back again Asira za wana kijiji zikawa kabisa zikiwakokota na ikabidi waokote mawe kwa fuata kundi la wanafunzi wenye shuka na hata kuwavamia kwa mawe Huko wengine wakiwavamia wachezaji kabisa na wanafunzi wengine waliokimbia mpaka mabweni ni kwao na hata madarasani pia ambapo bado walifuatwa na wanakijiji walipofika tu walianza kupaswa vio na kuharibu mali mbalimbali za shule ukiacha mwalimu aliyekuwa amevaa jezi za shule aliyekuwa amewafungia goli ambaye pia alilazwa katika chumba cha wagonjwa wa mahututi idadi kubwa wanafunzi walijeruhiwa kiukweli na kulazwa hospitali wanajeshi kutoka kikosi jirani walivamia kijiji na hata kupitisha kichapo kwa wanaume wote pale kijijini Wanajeshi walikuwa hapo kijijini kama wiki nzima. Hivyo basi hakukuwa na kazi maalum hapo kijijini kwa takriban ya wiki hiyo moja nzima na kwa muda ambao wana kijiji hao walikuwa hapo katika hicho kijiji. Kijiji kilikuwa kimepoa sana msikilizaji. Watu walikuwa wamekimbia kabisa makazi yao. Makazi hayo yaliendelea huko kijijini. Sasa jioni hii katika kona ya jengo lililokuwa jiko la jeshi la zamani kabisa anatokea kijana mmoja ambaye tunamuona ni Wales akiwa na gogo kubwa ambalo lilitakiwa kabisa kuchanwa ambao alikimbia kwa kasi sana kiasi kwamba watu waliokuwa wamesimama waliendelea kumtizama na kutokuamini kijana huyu anachokifanya ni kitu gani gogo hilo kubwa lilikuwepo limenyenyuliwa juu juu misuli imetanuka na kujichora kabisa mkono wake na hata kifuani kabisa alivyokuwa amevaa kitishati kisicho kuwa kina mikono. Yaani kio namaanisha yani kawash. Sio kawash ya kwenda kuosha magari msikilizaji. Ama single ninaweza kusema hivyo. Alihamisha katika bega lingine kabisa na kusimama. Nyuma yake wanajeshi wenzio kishangilia wakiwa wamebeba magogo madogo madogo ya kati. Akatoa gogo pale mashineni akajipukuta na kuondoka. Nyuma yake kacha gumzo kwa ndugu za watu wanaoishi pale kwenye nyumba za jeshi na wenzie. Baadhi ya wengine wakishangaa sana namna alivyokuwa anajituma katika mazoezi binafsi ya jeshi na vile mwili wake ulivyokuwa umebadilika ghafla. Ni saa moja tena jioni. Wale si anaonekana tena anakimbia kwa kasi sana sio kawaida kwenye uwanja wa mpira wa miguu wa jeshi hilo. Na huku akirukaruka viunzi vyenye urefu mbalimbali msikilizaji. Kadri kumbukumbu za ndoto zake, ya siri ya kumtoa sada gerezani na kuishi naye ilivomjia hali ya kuongeza kabisa kujituma iliongezeka. Baada ya kuoga yupo eneo hili hili la jeshi, 
kakaa kwenye uwanja wa gofu, taza maeneo hayo hazikumonyesha kabisa vizuri. Akachomwa iPad katika begi. Mara ghafla simu yake ikaanza kuita ilionekana kabisa jina ni Mama Rozi ambaye alikuwa anampigia mara kwa mara. Akatabasamu na kuweza kuipokea ile simu. Yaani simu nimekutumia ramani na video ya jengo lenyewe. Ukitizama utaniambia kwamba unahitaji kufahamu nini zaidi. Usisahau malipo yangu kuniingizia benki kwenye namba ambayo utakayoiona hapo chini ya ukurasa wangu wa kwanza. Alizungumza Mama Rozi kwa sauti ya chini kabisa. Ni kama vile mtu anayeogopa kusikiwa na mtu. Ilikuwa ni ramani ya jengo jipya lililojengwa na serikali na wada wengine ambapo wafungo watahamia wiki hii. Ni jengo ambalo limesifiwa kwa kujengwa vizuri likiwa lina ulinzi wa hali ya juu sana mno na hata vifaa pamoja na mfumo wa mpangilio wa afsa gereza. Mama Rozi ambaye anajikuta kumpigia simu kila siku shemeji yake huyo Anajikita kabisa akitoa taarifa mbalimbali za hapo gerezani kwake. Yeye mwenyewe hajielewi kwa nini anajikuta kuwa na kiu sana kwa asiliana naye mara kwa mara. Wakizungumza na kucheka sana kwa utani ambao ungekuwa ukiwasikia kama mgeni, ungeisi kwamba ni mtu na mchumba wake kiukweli. Kwa upande wa walezi, inamfanya kujisikia kama anazungumza na mbadala wa sada. Hasa pale utani unapozidi na kugusia anga zinazoamsha mihemko ya kimahaba msikilizaji. Kwa wale wasomaji ramani na wale wasikilizaji wa, wa, wa mambo ya mahaba kiukweli. Na maelekezo yake atakuwa ananielewa na chukimaanisha. Wale si akawa nasoma ramani pamoja na maelekezo yake na kisha natazama video ya mtu aliyekuwa akitoa ufafanuzi wa ulinzi kwa wadhiri ambaye anahusika na mambo ya ndani kuhusu jengo hilo na hata uimara wa kutokuruhusu mfungo kutoroka anacheka na huko akitikisa kichwa na kugusa eneo la mnara wa gereza mara mama Rosemary anapiga tena simu kwa sababu hakuchelewa ni muda tu kama nusu saa tu tangu zimepita wale sakapokea simu wakiwa wana utani mwingi sana kuelezea namna gani gereza litakavyokuwa utani unaishia kumweleza Wallace ya kwamba kujaribu kumtembelea afisa gereza anaitwa Pendwa mtaalamu wa mifumo ya ulinzi wa gereza hilo jipya lakini apate kujipanga vizuri kifedha wale si anasimama na kuchukua begi anaondoka eneo hilo basi kwa muda huo simu ikiwa sikioni bado anamsikiliza mama Rosemary ni majira sasa ya sambili na nusu Alikuwa akielekea kwenye ukumbi wa judo na kick box ambamo alipewa funguo kama kiongozi wa jengo hili na mara kadhaa hulala humu humu. Usiku huo huo yule pendwa na sada wamekaa katika chumba fulani hivyo wakipeana maelekezo katika ramani ya jengo hili jipya. Watakalo lihamia, sada anaonekana akionyesha kidole chake kwenye ramani ya eneo hilo ama eneo fulani hivi lenye ulinzi pamoja na kamera kubwa iliyokuwa imezunguka katika eneo hilo iliyokuwa inaonekana katika laptop kubwa ya pendwa pendwa anatoa maelekezo ya kuonyesha kamera nyingine zilizopo na maafisa gereza watakavyopaswa kukaa kidole cha pendwa kinatua kabisa yanapoonekana maandishi kwenye kibao kinachoitwa ama kilichoandikwa out of bond na huku sada akitikisa kichwa kama amelewa kitu kutoka kwenye yale maelekezo hayo Pendwa akiwa na pingo mkononi anamfunga sada wanatoka kuelekea chumba anacholala sada pamoja na wenzi watano anafungua na kumuingiza kwa kukumsukuma na huko sada kipepesuka na kuanguka na huko maneno ya matusi ya nguoni yakimfuata nyuma Wenzi wanamshangaa anainuka na kuketi kitandani wakati sauti za mlango kufungwa zikiendelea kusikika. Wenzao anamuuliza kimetokea nini ambacho ni cha ajabu? Lakini binti huyo alikuwa ajibu akiwa kitandani hapo singizo limpitia. Anajikuta kumiliki picha ya wale kichwani kwake na hata kutabasamu. Anafikiri siku ambayo atamuona tena wale atabeba mtoto aliyemzaa yeye akifanana na wale wakitembea pamoja mitaani. Uso wake umetawaliwa na tabasamu kwa matumaini hayo. 
mara wazo la kutaka kuonana na Afsa aitoe Eliza Wahen ama Mama Rosemary likamjia papo hapo Anajifikiria namna atakavyozungumza naye kuhusu Wallace na huko akigusa mkono wake eneo alilongatwa na Wallace Anapitiwa na usingizi mzito kwa muda huo msikilizaji Asubuhi kulipo kucha wakiwa katika shughuli mbalimbali za pare gerezani kila wakati anajikuta kiangaza huko na huko japo amone afandeliza ama mama Rosemary Alimtizama sana pasipo mafanikio Mchana muda wa chakula walipoanza kula mara na muona akipita akiwa na tabasamu akiwa na mgeni ambaye ni mzee wa miaka kama sabini ama zaidi Mbele yao kuna vijana wawili wakiwaangazia kamera kwa pale Kwa muda huo msikilizaji Sada anajikuta kasimama mara na muona Eliza pamoja na huyo mzee wakizungumza na baadhi ya wafungwa Sada nagundua kupitia t-shirt za vijana wenye kamera hao ili kwamba wanachukua video ya kipindi chenye TV kiitwacho Our People Behind Bars 112 Ndugu zetu gereza la 112 kitakachorushwa na TV ya taifa Muda wa kutoka katika ukumbi ulipofika akiwa anatoka katika ukumbi huo wa kulia chakula na wenzie wengi anaguswa begani anageuka na kumtizama na muona afande Eliza Wahen akiwa anaendelea kutabasamu msikilizaji Habari sada Afisa Eliza ama mamake Rosemary alimsalimia Alimsalimia sada ambaye kwa furaha sana akiwa na tabasamu pana Alijikuta kushindwa kujibu akimtizama tu Waliongozana kuelekea walikopaswa wafungwa wote kuelekea Afande Eliza ama mama Rosemary akimuuliza maswali ya kutaka kufahamu kile kitu ambacho sada anachokipitia katika mazingira aliyokuwa nayo sasa Sada alijibu kwa tabasamu akimtizama afande huyu wa kike usoni afande huyu alihitaji wakae sehemu azungumze machache tu basi hapo ndipo Sada alipofahamishwa kwamba Wallace ni mwanajeshi hivyo singekuwa rahisi kumuona pale mara kwa mara akitembea kutokana na majukumu yake ya kazi Mama Rose alihitaji kabisa kuelezea wazi hisia za Wallace kwake kwa huyu binti mrembo Sada Alimfahamu jinsi Wallace alivyokuepo siku ile alipomtembelea hapo gerezani Alikuwa ni mtu katika hisia za kumpenda sana Sada Sada alijikuta mwenye tabasamu zaidi akijishika eneo la mkono alipokuwa amengatwa na Wales. Eneo lililo ndani ya shati la mkono wake mirefu. Afisa Eliza ama Mama Rosemary alimtizama sana na kugundua hilo. Lakini mwisho wa siku afisa huyo huyo Mama Rose alimshauri kujizuia kufanya makosa mbele ndani. Kwani akifanya hivyo uongozi wa gereza unaweza kumfikiria vibaya na hata kutoka mwacha huru kabisa kabla ya miaka yake. Lakini akamwambia tena, endapo ukafanya mambo yanayompendeza, ukiishi humu ukiishi vizuri, basi yawezekana miaka yako ile ambayo ulipangiwa kuishi gerezani isitimie, itapunguzwa. Basi bwana, baada hapo aliachana na huku sada kikutana na afande pendwa ambaye alimtaka kuwa makini sana anapozungumza na afande Eliza. Unajua alimwambia ya kwamba Mama Rosemary ama Afande Eliza ni mdukuzi mzuri wa taarifa zinazopaswa kupelekwa katika uongozi wa juu wa gereza. Na tena kimuuliza nini ambacho afisa huyo alitaka kufahamu juu yako? Sada akamwambia alikuwa ni maswali ya nidhamu tu humo gerezani na hakuna kitu kingine ambacho kilikuwa kinaendelea. Baada ya shughuli za mchana kutwa nzima Mama Rosemary aliweza kurejea nyumbani kwake. Akapika chakula na kukiweka mezani na kisha akamwendea Rosemary aliyekuwa amelala katika zulia. Alipokuwa kicheza cheza tu vifaa vyake vya shuleni na baada ya hapo akapitia usingizi mzito msikilizaji. Mama Rose alimsogelea Rose na kumuona akiwa amelala lakini amemshika mtoto wake ama kimdoli kile alichokuwa amekipewa na Wallace. Na tena alikuwa amekashika katika mdoli kupitia mkono wake wa kushoto. Alimtizama binti yake mdogo huyo. Kumbukumbu kumbu za jinsi Rosemary alivyokuwa akimpiga busu Wallace na tabasamu la Wallace 
baada ya busu hilo kutoka kwa mtoto zikaanza kumjia kwa kazi. Sijui nani alimfundisha mwanangu hivi. Sitambui. Aliendelea kuwaza mama Rozi akiwa na tabasamu. Alielekea kuchukua juisi ya matunda katika jokofu. Akiweka mezani na kuja kukaa katika sofa. Mara na misha kumbukumbu hizo kutazama tabasamu la Wallace alipopigwa busu na mtoto huyo. Basi taratibu sura yake ikaanza kubadilika. Ikaanza kuonekana kilini kwake kutoka katika uhusiano wa mtu na shemeji yake mpaka kwenye matamanio ya hisia za kimapenzi na kijana huyo. Mara anajinyosha nyosha na kujishika kifuani kwa mikono yake. Anaamka na kwenda kuchomoa simu katika chaji na kumpigia. Huko anakutana na sauti ya mtu ana hema ni kama vile anakimbia hivi. Anamuuliza kwa sauti ya chini. Kwa nini una hema hivyo? Wales kaucheshe kabisa msikilizaji. Akajibu ya kwamba yuko mazoezini. Na kisha mama Rose akamsia kwamba nimekukumbuka. Wale sakamtania mama Rose ya kwamba mwambie Rosemary kwamba nitakuja mwishoni mwa Juma ni mtoto chakula cha mchana ama lunch. Mama Rose akiwa na furaha kusikia hivyo. Ni kama vile anaambiwa yeye tu kwamba atakuja kutolewa lunch siku atakapokuja huyu Wale. Yaani unajua msikilizaji ni kama vile hakuwahi kuambiwa maneno kama hayo na mume wake labda. Akajikuta anajiweka sawa. Anaanza kumtamani Wale ambaye Wales ni rafiki yake na mume wake. Kwa hiyo Wales ni kama shemeji mtu, anatamaniwa na mke wa rafiki yake. Basi kisha akaongeza swali kama amemtania tu. Nimwambie Rosemary mtenda katika hoteli gani? Na huko akisugua sugua kucha ya mguu wake wa kushoto, aliyokuwa ameuinua ukiwepo juu kabisa katika sofa. Sketi yake iliyoishia magotini msikilizaji ili muache mkao fulani hivi ambao si sawa. Mm. Ah. Sasa mkwe, unaharibu bwana. Mm? Unaharibu? Hiyo ni siri yetu mimi na Rosemary. Sawa mama eh. Alitania Wallace akijua ya kwamba bado mama Rose alikuwaepo katika hisia zile zile za mtu na shemeji yake mtaani ama yule kwa binti yake ambapo alikuwa kitaniana hivyo. Mkwe, kuna siri gani wakati umenambia tayari kwamba mtatoka? Niambie bwana, na tena uwe mkweli. Nisije daiwa, sio namjua tena Rosemary kwa kumbukumbu huyu mtoto. Alizungumza mama Rose. Mkono wa kushoto akichezea sketi yake msikilizaji. Alisikia sauti ya pumzi ya Wales, ni kama anataka kujibu kitu kupitia katika simu. Kwa muda huo huo na simu ikawa imekatika kwa kuishiwa muda maongezi ya simu hiyo ya mama Rose. Mama Rose si akataka kukopa muda wa mazungumzo. Mara ghafla, Wallace akapiga simu na kumfahamisha kwamba atatoa jibu Ijumaa jioni. Aya bwana msikilizaji. Turejee kwa mzee Mwendwa. Mzee yule baada kupona alikalishwa kikao na wana ndugu pamoja na majirani ambao waliombwa na watoto zake waweze kufika wamshauri vizuri baba yao wanaonekana wazee fulani hivi muhimu sana kijijini hapo akizungumza wakati mzee Mwenda akiwa kainama mkono wake umefungwa kitambaa kushikilia mkono huo kutoka shingoni kabisa alikaa kimya kiosikiliza pasipo hata kujitetea wala kuzungumza wazo lolote lile mzee mwenzetu eto hembu fikiria Marangatu, yani ni mara ngapi umekutwa, umepigwa, umefungwa kamba na kutupwa nje nyumba yako? Aliuliza mzee fulani hivi ambaye walimuita tu kama mshauri. Siri ya kila kazi lazima ifanyike, tathmini fupi na ya mbali zaidi. Mzee Mwendwa, hakuna busara kwenye hasira za nyoka zaidi ya kupoteza meno tu. Alizungumza mzee mwingine mwenye sauti ya kizeze tu. Wengi walichangia mada mzee Mwenda akiwepo kimya tu. Tena angeamua kabisa kukua kama wale waliokata kwa vichwa angeshindwa. Jamani, 
Sasa mimi naona tumuache afanye maamuzi mwenyewe. Maamuzi aliyokuwa muhimu kwake. Kumbuka sisi ni wana ndugu tu. Tumeshindwa kukuvumilia kwa msimamo wa matukio ambayo kila siku yanaendelea. Alizungumza mwenyekiti walisimama tayari kwa kufunga kikao wakatawanyika. Basi mwisho wa Juma msikilizaji kama Wallace alivopanga. Wallace na rafiki yake Ben walifika hapo nyumbani kwa Ben ambaye ni baba Rozi. Jiani Wallace alimuomba Ben kwamba atatoka kimatembezi na Rozi. Ben akijua ni utani tu wa wao. Basi akamruhusu. Walipofika nyumbani hapo, Rosemary alikuwa wa kwanza kuwaona. Hivyo basi aliwakimbilia vizuri. Alipofika kwa baba yake, aliyekuwa ametanua mikono yake kwa ajili ya kumpokea alimkwepa na kuzunguka na kumfata anko wake Wallace ambaye alimdaka na kumuinua juu akiwa na tabasamu. Oh, mkwe. He, mkwe. Utoe mahari bwana. Oho. Ona sasa tulivodhalilishana hapa mkwe wangu. Alitania Beni ambaye ni baba yake Rozi. Na aligeuka kumtazama Rozi. Ambaye kwa sasa alikuwa hapo kituko. Kwani alimpiga vibusu vya shavuni kulia na kushoto. Ali wale alipigwa vibusu kule kweli msikilizaji. Na huko kitoto kilikuwa kikitaba sana. Ah. Yaani nilisema huu mwaka wangu acha nyota yangu tu ingae. Eh mkwe. Alitania Wales kwa muda huo. Na huko mama Rozi pia naye mwenyewe akitabasamu. Ah. Uh, mama Rozi, bwana tumpige faini huyu kijana. Alitania Beni akimfuata mama Rozi pale kule jikoni ambaye naye mama Rozi akampiga busu la shavu mumewe na kumpa pole kwa majukumu. Um, sisi tunasubiri tu wakati wa kuja uh, kutuonyesha eh na sisi tumuonyeshe kwamba tunamlipisha faini ya kiasi gani. Alitania mama Rozi akiwa mwenye tabasamu akiwatazama Wallace pamoja na Rosemary. Walikuwa na shikana shikana tu vishavu. Wakati mumeo akichungulia kilichokuwa kinapikwa humo. Ah. Wata wata watajionyeshaje sasa wakati? Tunawaona hadharani wakipiga busu. Alitania baba Rozi akila kipaja cha kuku. Kuku wa kisasa kabisa ilekaangwa vizuri na mke wake. Wakati huo macho wa mama Rosemary yalitoa katika kifua kipana cha Wallace ambaye amembeba binti yake kwa muda huo. Mikono yake ikiwa kama hajabeba chochote kwa wepesi wa Rosemary mkononi mwake. Tuviganje tu binti yake Rozi vilipita katika mashavu ya Wallace. Hmm. Shemeji mnanenepo huko jeshini mnakula nini kwani? Eti wenzetu. Aliuliza mama Kirozi baada ya kuona kama baba Rozi ameshtukia kwa kumtazama Wallace. Da. Ona zani kwamba huu mwili ni, 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 ni wapoda na kula tu. Hapana. Huu mwili wa uzito wa mazoezi. Alijibu baba yake Rosemary akimpatia mkewe kipande cha nyama angate. Mama Rose akakizuia kwa kutumia kiganja chake. Akija katika meza chakula pia. Mkwe, aya karibu. Mzio tumoa askari magereza sasa. Hm? Mara chache sana na pengine zero kabisa. Aliendelea kutania. Baba yule baba Rozi na kumfanya mama Rozi na wale sikuweza kucheka sana. Uh, <laughs> bora we mwenzio Mimi nitao watu naye ngatana naye na, na, na yule ambaye tunaendana naye hata wakati wa salamu <laughs> Askari magereza huwa anafunda sana mabinti wao vizuri huko we acha tu alitania Wallace akija pale mezani Basi wakacheka kwa pamoja msikilizaji Kwani nimekungata anko Alizungumza binti Rosemary na kuwafanya wangue kicheko kikubwa zaidi. Rosemary aliwatazama na kumwangalia anko wake yule usoni na kisha kaanza kuchezea mchoro katika tisheti ya Wallace pasipo kujua kwamba mama yake ana gani anapomuona anachezea michoro hiyo 
katika kifua cha huyo mbaba wa Alice. Hapana anko, sio wewe bwana. Kuna mtu alidingata kwa hiyo nitakuonyesha kesho. Wale selimjibu hivyo Rosemary akiwa na tabasamu la kicheko hicho. Uh, Rosemary. Kwa hiyo uh, utaolewa na anko wako? Eti mwanangu Rosie. Anko atakuwa? Alitania pia mama yake Rosie. Baada kumaliza kucheka na huko macho yake yakizidi kabisa kutekwa kwa kile anachokifanya binti yake kifuani kwa Wallace. Baada ya kuhisi anashtukiwa, akauliza. Hivi na nyie uko jeshini huwa mnakaribishwa wakati wa kula. Alizungumza mama Rosemary. Akiinama chini kwa muda huo. Uh, labda kwenye jeshi la magereza. Sisi tuko vizuri sana kwenye masuara ya, 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 ya ukarimu unajua tena alizungumza wale msikilizaji baada ya kula wale alimshusha rosemary akajiandae kimatembezi rose pasipo hata kusubiri kuogeshwa na mama yake alipitiliza bafuni kwa muda huo we rose hebu subiri ni kuogeshe bwana alizungumza mama rose akiamka haraka haraka kwenda kumogesha mtoto wake yule Ah. Uh, Mkoe, ngoja na mimi nikapumzike bwana. Alizungumza baba Rose akiamka kuelekea chumbani kwake. Ya, kajilalie baba watu bwana. <laughs> Alitania Wallace na kumfanya Beni kucheka sana, akisogeza pazia la mlango na kuingia chumbani. Mama Rose akiwa na mwandaa Rose, Wallace alibadilisha nguo na kuvaa suti yake vizuri ile ile ya blue iliyomkaa vilivyo na kurudi sebuleni. Mama Rose pamoja na Rose mwenyewe akatokea. Na Rose akakimbia kumkimbilia Anko. Anko, tayari. Alizungumza Rose Mary akimtizama Anko wake Wales. Aliyekuwa na tabasamu akimwangalia alivyopendeza. Uh, <laughs> umependeza kweli darling. Mm. <laughs> Alizungumza Wales akimbeba yule Rose Mary. Mama yake akiwa tazama tu kwa kumeza fundo la mate. Wakaondoka akimpungia mkono Mama Rose ambaye alijikuta kushindwa kuondoka nao kabisa. Walipotoka tu msikilizaji, Mama Rose alifunga mlango na kutembea haraka haraka kuelekea kwa mume wake. Ambapo alimvamia na kumbusu pale pale na kumwanza zoezi lile la kugaragara pale. Sio unajua tena wao ni wapenda nao msikilizaji. Wallace na Rosemary walielekea benki ambapo walitoa kiasi fulani vicha pesa na kuelekea gerezani. Walipofika kule gerezani walimtafuta afisa magereza itwaye Pendwa kama alivyoelekezwa na Mama Rosemary. Walipoonana naye Pendwa, waliomba kuwa na mazungumzo binafsi. Pendwa akaamua tu aongozane nao kwake. Am um, karibuni jamani na hapa ndipo nyumbani. Uh, asante sana madam. Shukrani sana. Alizungumza wale sakika katika sofa. Sofa la mtu mmoja. Leo limetazamana vizuri na alikokuwa amekaa pendwa, walipokuwa ametenganishwa kwa meza tu ambao ni pana. Meza ambayo ni ya duara la fufupi ya kio. Na hapo wale sakaivuta pumzi na hata kuishusha na kuanza kujitambulisha kwamba yeye ni mume mtarajiwa wa Sada. Amekuja kumshukuru kwa namna alivyokuwa amempatia msaada binti huyo kipindi hapo yupo gerezani. Akiendelea kumtaja pia Anita na kama ndiye aliyoelekeza kufika hapo kwake. Pendo alijikuta ana mshangao sana mkubwa. Kujua kwamba Sada na mchumba ili hali alifungwa akiwa ndio anamaliza darasa la nane. Wale sakisi ujio huo wa maswali. Alitambua kitu gani ambacho kitafuata kwa muda mfupi. Akafungua kibegi kidogo hivi, begi ambalo ni la plastiki na kutoa kitita cha fedha chenye noti nyingi zenye samani kubwa kitaifa akamka na kumkabidhi pendwa pendwa alijikuta kabisa kavurugiwa kimpangilio wa maswali hata kuoje amini wapo yupo ndotoni ama ni kweli anachokiona alipokea kwa kuinama kiheshima sana na huko akaendelea kumshukuru kwa kumpa mkono na kuelekea chumbani kwake kukiweka kile kitita 
Basi huko chumbani alijikuta kirukaruka kwa furaha sana mara chuchumae mara inuke msikilizaji. Yaani uwe wa siri ya binadamu bwana wapo na furaha ikimtawala akiwa peke yake basi utaona tu. Sabuleni wale alikuwa poke pepesa pepesa tu macho kwa muda huo. Akaiona fimbo nyekundu ambayo alimuona nayo sada siku ile wakipigana naye ikiwepo mgongoni kwake. Akatikisa kichwa juu akarudisha pia chini. Basi hapo ndipo akajikuta akiwa makini sana kuchunguza vilivyopo mule ndani. Pendo akatoka chumbani kwa muda huo akimshukuru sana Wallace. Na kisha Wallace akaaga. Um, hapana shem. Ina maana ndio kufahamiana hivyo. Mbona ni haraka sana? Hm? Da. <laughs> so hivyo shem. Tunaogopa kukupotezea muda wako majukumu. So unajua upo katika majukumu yako eti. Wala hata usiofu kupitia hilo. Leo mimi ni pofu ni siku yangu ambayo natakiwa kupumzika. Ah, uh, basi kama hautajali, jiandae siku yote tutoke. Alizungumza Wales na hapo pendwa akamtaka sasa mkutanishe na Sada. Na kabla hajabadili zile sare zake za jeshi. Na kisha tarudi kujiandaa vizuri. Wakaelekea katika eneo la kukutania na Sada. Haukupita muda mrefu, Sada alionekana akiwa na pingo mkononi mwake. Uso wake ukiwa wenye tabasamu, akamwingiza katika hicho chumba cha kio. Sada kwa muda huu akiwa na tabasamu msikilizaji. Alijikuta akisogea karibu na tundu la kio. Wale sakarudisha koti la suti nyuma kidogo tu kumuonyesha kovu lile la kidonda. Sada akajikuta kitabasamu zaidi na kuweza kuinama chini. Na kisha naye mwenyewe akainua uso wake, akafanya vivyo hivyo. Wakajikuta kitabasamu wote msikilizaji kwa muda mmoja. Pendo akishangaa tu ishara hizo zisizokuwa na maneno yoyote. Na kisha wale akamomba afisa Pendo iwapo anaweza kumruhusu kumshika japo mkono tu. Pendo akamsogelea Wales. Akamkagua iwapo ana chochote kifaa kisichoruhusiwa. Na kisha akamruhusu kusogelea tundu la kio. Basi hapo wale akiwa kambeba mtoto Rosemary. Alisogelea na kumgusa mashavu na hata kimfutafuta machozi ya furaha na hata kumweka sawa nywele zake zilivyokuwa nzuri. Akaoshika mkono wa pendwa na hata kugusa alama ya meno yake na hata pia kumwacha. Sada akatoa mkono kupitia tundo hilo na kumgusa mashavu Rosemary ambaye alikuwa akimshangaa tu. Wale sakameza fundo kubwa sana la mate na kumwambia kwamba it was Mary Benny na kisha kamgeukia Rosemary na kumwambia kwamba huu ni shangazi yako anaitwa Sada Wallace. Lakini ghafla msikilizaji, Sada baada ya kutambulishwa, yani kama Sada Wallace, badala ya Sada Rakesh, akainua kichwa chake na kutabasamu. Na kisha kujiziba mdomo wake akaina machini. Akaanza tena kumtazama Wallace msikilizaji kwa muda huo. Wallace. Asante sana. Asante kweli. Alizungumza Sada. Basi msikilizaji ukimya ulitawala, wakitazamana tu usoni. Nakupenda sana. Alizungumza Sada kwa sauti ya chini. Lakini sauti iliyomfikia Wallace masikioni kwake vizuri na vyema kabisa msikilizaji. Wallace akamutikia na hivyo hivyo, wakarudi nyuma. Na huko akitikisa vichwa vyao kupeleka juu mpaka chini yani kuashiria kwamba amekubaliana na kile kitu. Uh, asante afisa. Sisi tumemaliza. Na kushukuru sana. Alizungumza wale akimtizama afisa Pendwa. Pendwa akafungua kile chumba alipokuwa posada na hata kumfunga tena pingo. Wakaondoka na Sada baada ya hatua kadhaa, Sada akageuka nyuma akamwona Rodmere akiwa na Wallace wakiendelea kumpungia mkono akatabasamu na kutazama mbele. Baada taratibu kumalizika pale gerezani msikilizaji, Wallace na Rosemary walitoka mpaka nje geti kuu la gereza. Walisimama kule nje kwa muda wa nusu saa. Na kisha kamuona pendwa akija na gauni refu lililokuwa limemkaa vyema. Ligetaka kufanana na gauni la Rosemary. Wakaongozana na kisha walikuwa nazungumza. 
na hata kucheka kwa utani na kutaka kufahamiana kimazungumzo mpaka katika moja ya hoteli kubwa sana hapa jijini ambapo sasa walikaa vizuri pendo akipata mvinyo mwekundu taratibu na wale si akitumia maji na huko kwa muda huo mtoto rozi akila karanga tu za mayai msikilizaji wale selimuliza maswali machache sana pendwa jinsi walivyoishi na sada pendo akamwangalia vizuri kwa kuelezea kila kitu kwa namna alivyokuwa kimozesha kutoka pale na kurudi gerezani Walizungumza mengi sana mpaka kuanza kuonyeshana ramani ya jengo jipya katika simu ya pendwa. Ah. Uh, Epi. Iwapo ni mvinyo ambao ulimfanya kutoa siri ya mara. Lakini anyway, hatufahamu msikilizaji. Yaani huyu mwana mama kupata mvinyo tu kidogo tuseme ameanza kufunguka hivyo kweli ama kuna sababu nyingine. Hatukujua hivyo. Muda ulienda sana. Wale saka mnunulia mvi na kulipia chakula pamoja na chumba. Kwani Pendo hakuwa na uwezo tena wa kurudi nyumbani kwa jinsi alivyopo. Wale saka msaidia kumpeleka katika chumba hicho. Akimletea na mvinyo kule kule ndani. Akamwachia kiasi fulani hivi cha pesa na kumtakia pumziko jema kwa muda huo. Wale na Rosemary wakaingia katika gari ambayo ni ya kukodi na kuelekea nyumbani. Walifika nyumbani majira saa mbili msikilizaji. Rozi akiwa na usingizi mzito mikononi kashika paketi ya karanga karanga zile ambazo ni za mayai kama nilivyotangulia kukwambia msikilizaji akiwa pamoja na juisi walipoingia ndani walipokelewa vizuri na utani mwingi sana wa mamao pamoja na babake Rozi na huku mama Rozi akimpokea kwa kumbeba mwanae Rosemary tayari kwa kwenda kumlaza ama kumpumzisha wale sakuwa na mazungumzo mengi pale sebuleni Alikuwa amedai ya kwamba amechoka sana. Hivyo basi alielekea chumbani anakofikiaga na huko alianza kutafakari maelezo ya ramani hiyo aliyokuwa amepewa na pendwa. Usingizi ulimchukua mpaka majira ya saa kumi msikilizaji alipoamka na hata kujinyosha nyosha kwa ajili ya mazoezi mepesi mule mule ndani. Akaingia bafuni, akaingia kujiweka sawa akiwa na simu kiganjani humo humo ndani akiwa anapiga namba ya pendwa ambayo haikuita sana ikawa imepokelewa msikilizaji wakajuliana hali za asubuhi na huko pendwa kishukuru kwa kumlipia huduma zote za pale hotelini na huko akiendelea kukumbushana kwamba waendelee kuwa wasiri wa mambo waliokuwa melekezana baada ya muda ilisikika sauti ya mama Rozi akimsalimia na kumwalika mezani kupata kifungua kinywa ni wakiendelea kula. Ni Rose pekee ambaye hakuwepo mezani asubuhi ile. Wakiwa na mazungumzo ya utani wa hapa na pale. Mara wakapokea ujumbe kutoka jeshini kwa wito wa UN kwenda kusaidia kijeshi. Ah. Uh, Hapana baba Rose. Sasa hivi wachini wengine na wenyewe wakajaribu. Alizungumza mama Rose kuonyesha kutokubaliana na wazo la ujumbe huo ambao unahitajika kwenda UN kwa ajili ya, ya mapambano ama kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na usalama. Ah. Hebu twende. Tukasikia huko huko. Yaani kwamba ni kitu gani ambacho anakimaanisha wao. Sawa. Alizungumza wale sekirudi chumbani kwake. Akabadilisha nguo na kumshtua rafiki yake aitwe Beni mpaka jeshini na hapo akapewa maelekezo ya kwamba wanaelekea katika moja ya nchi zenye migogoro mingi kaskazini mwa Afrika kwa wito wa UN walisajili majina yao na kupewa ramani kusoma vizuri kabisa eneo wanalotakiwa kwenda kulifanya kazi basi hapa ungewaona wamekaa katika vikundi vyao vikundi vya watu nane vingi kuli kweli katika uwanja wa gofu pamoja na mpira wa miguu Lakini baada ya hapo walipewa muda kabisa kujiandaa kwa saa moja tu. Beni alielekea nyumbani kumwaga mkewe. Mama Rozi hakukubaliana kabisa na hatimaye kambidi kukubaliana na sitofahamu hiyo na kuagana nao. Sasa ndege kubwa za kijani zinaonekana katika mereo ya kazi msikilizaji. Wale na kundi lao walipatiwa kituo cha kwanza ama walitua katika kituo cha kwanza walipokuwa wameka sawa. 
wakaanza kujipanga na kijeshi vizuri kushika uelekeo wa ramani sasa wakiwa wamevaa silaha zao walianza kukimbia kwa miguu msituni kuelekea kituo cha kwanza cha waasi hawakufika mbali hali wakiwa wanapokea kabisa maelezo kutoka kwa kiongozi wa kikosi hicho mara ghafla walijikuta wanashambuliwa kwa siraha ambazo zilimiminika kama miali ya moto iliyofuata mafuta ya petroli iliyokuwa imemwagwa kama katika mstari mfululizo walijikuta wakilipuka kwa kuungua moto kwenye sare zao ambazo ndani yake baadhi walikuwa na vilipuzi vidogo vidogo vilivyokuwa vikijilipua venyewe pia katika mili yao vilipuzi vya kutega na venyewe vikaanza kulipuka katika maeneo hayo hayo msikilizaji wale selingia katika shimo dogo na huko akiwa na kohoa kabisa kwa moshi mwingi sana na mkali na kushuhudia mili ya wenzeki tupa tupwa juu ya vilipuzi vile mengine kudondokea shimoni alipo yeye alibeba mili ya wenzie mili miwili mabegani akitoka na kukimbia kulizunguka eneo hili hatari akitumia miili kama hiyo kama ni kinga akiwa huko huko aliviona vifaa vilivyokuwa vimetegeshwa vizuri vikiendelea kumimina mioto pamoja na vilipuzi akaviweka katika shaba msikilizaji na kuvilipua kimoja kimoja baada ya kingine mpaka kulipotulia vizuri sasa akaanza kutambaa kwa kasi kuzunguka eneo hilo ambapo aliwaona wanajeshi waliokuwa akiwashambulia ama wale ambao walikuwa kishambulia ndege hewani zikitupa vilipuzi maeneo hayo mara anapokea kifaa cha kupokea taarifa na kuzungumza na mtu akimpa maelekezo kama vile alimuona alipo anaendelea kutambaa mpaka eneo fulani hivi alipoweka stendi ya silaha yake na hata kutafuta shabaha katika kundi hilo la waasi waliokuwa wanashambulia akaanza kuzimimina risasi zilizokuwa zinawatupa tupa maadui zake na huko akihama uelekeo mara ghafla anakabwa nyuma na mtu haraka sana anatupa teke lake lilokuwa limempata kabisa eneo lake la sikio huyo mtu na kumbamizo uso wake aliyekuwa amemkaba akageuka haraka na tena kiendelea kuzituma ngumi mbili zilizokuwa zimemlaza chini ule mhusika akamrukia mwasi huyo na kumchoma kisu shingoni na kwa kipitisha risasi kabisa hewani. Na kuamka akitumia kisu kirefu hicho kupambana na askari watatu ambao walimzuka kwa muda huo. Aliwaacha na majeraha makubwa sana risasi. Risasi ambazo wamepigwa na ndugu zao zilizokuwa zimekosewa pia na visu ambavyo alivyokuwa amewachoma. Akajirushia katika upande mwingine akiweka sawa sila yake na kutafuta shabaha kabisa kizimimi na tena. Baada ya muda, hakukua na mashambulizi tena, alitulia na soma ramani kwa muda huo msikilizaji. Kifaa chake cha mawasiliano kinazungumza bado kikitoa maelekezo. Wanachana na anayetoa maelekezo kwa muda huo. Akaanza kukimbia kuelekea mashariki mwa kambi za maadui. Ambapo anauona mnara getini kwa muda ule. Anauweka katika shabaha na hata kulipua kwa kutumia kimimi na risasi. Huko akionekana askari kadhaa wakitupa tupa katika ule mnara, anakimbia kusogelea ule mnara kimimi na risasi, sila kali na kujibanza katika kona ambapo anakutana na kundi la watu wanne wakiwa wamejeruhiwa, wamejipanga vizuri kupigana kwa kutumia mikono. Na mwenyewe akiwa ukutani hapo anageuka huku na huko kutazama kama kuna maadui wengine. Na huku wale askari waasi wakipeana ishara kumvamia kwa pamoja akatupa teke lililotua kwa mmoja wao na kuadaka wawili akawagonganisha vichwa vyao na kuviachia wakipepesuka kule kweli akachomoa kisu alichokuwa nakitumia vyema na kuamaliza akiwa amesimama katika ukuta alishuhudia mlipuko mlipuko ambao ulikuwa unamalizia kituo hicho cha kambi hiyo mara anapokea mawasiliano ambayo anayoyatumia kufuata maelekezo ya wapi akasimame Mara ndege inapita eneo hilo kama inataka kutua anadaka bomba ndege inainuka kwa juu tena Wanaondoka mpaka eneo la kambi anapoona maiti za wanajeshi wenzake maiti ambazo zimetapaka na huko wanajeshi wengine wakiingia katika mifuko mieupe na hata kuibeba kuingiza katika ndege Meli ambayo inarudishwa sasa nyumbani kwa ajili ya mazishi Msikilizaji Huko vitani Wallace anajizolea umaarufu mkubwa sana wa kivita. 
wa mtindo wa nyani kujitupa tupa kwa wepesi katika miti akiwa anajihami kwa silaha nzito na kukwepa silaha za adui akiwateketeza adui kwa muda huo Hata wapo katika maeneo hatari akiwa peke yake wenzake kutoka mataifa jirani wanamuita PA yani private army Kwa namna alivyokuwa akibeba silaha za aina nyingi sana na huko akikimbia na kujirusha katika miti kukwepa silaha za adui kama vile hakuwa na silaha zozote zilizokuwa nzito Muda wa kurudi nyumbani ulipoadia Walirejea nyumbani wakiwasili uwanja wa ndege wa jeshi ambapo walipokelewa vizuri na viongozi wa serikali wale salibadili nguo na kuelekea kwa rafiki yake Beni ambapo alipokelewa kwa kilio kikubwa sana cha Mama Rosemary hapo alilia sana kwa pamoja akiwa amekumbatiana mule ndani wale sakifahamishwa kuzikwa kwa rafiki yake kipenzi Beni mwezi uliopita msikilizaji hapa tunamuona rafiki yetu Wallace amempoteza rafiki yake aitwa Beni ama Baba Rosemary Uh, shem, pole sana. Sasa unapaswa kuyachilia historia usiweza kurudisha kwa kufanya mambo mengine sasa. Ayo alikuwa ni baadhi ya maneno aliyokuwa anatumia Wallace kumfariji Mama Rose ambaye bado alikuwa amemwegamia kifuani Wallace kwa muda huo. Na shindo shem. Ona nyumba ilivyokuwa nzito na wazaji. Tawazaji mimi lakini mbona nilimwambia siende? Anaenda kwenye vita ona sasa. Alizungumza mama Rose kwa sauti ya chini, akiuficha uso wake kwenye kifua kipana cha Wallace. Wakati Wallace akitazama kwa juu, ya uh, usi wakati wa kutazama kifo. Matumaini yako tukiwa hai kwa kubaki hapa nyumbani muda wote. Alishauri Wallace kwa sauti ya taratibu akitazama mbele. Ningeenda wapi mimi? Katika hali hii? Ili niweze kusaupo kiwango huu. Kila mahali kumejaisia saupo yake kwangu. Alizungumza kwa sauti ya chini yenye huzuni. Mama Rose akiwa kabisa vile kifuani kwa Wales. Alikopa pale pale sebuleni akijiweka saa usoni kwa kutumia kitambaa kidogo ama leso. Ah, uh, hebu nenda kabadili hizi nguo. Alafu tukatembe. Tuleke kwa hapo mbele tu kidogo. Alizungumza wale kwa sauti iliyochangamka. Mama Rose aliamka taratibu. Isije kama malaloni shem. Alizungumza Mama Rose baada ya hatua kadhaa alimgeukia wale. Mara baada ya kukumbuka ulipomzika mumewe. Yakajanda shem. Utapaona mwenye wetu. Lakini tutampitia Rose pale shuleni kwanza. Alipendekeza hivyo Wallace. Mama Rose akaelekea chumbani akiwa na gauni jeusi na kitambaa cheusi kwa ishara ya ufiwa. Wallace naye mwenye aliingia chumbani, chumba ambacho alichokifikia na kujiweka sawa kimavazi. Alipokuwa anatoka alikutana Mama Rose Mary akiwa kavalia gauni la blue iliyokuwa inafanana na suti yake. Na umependeza kuli mama. Alitania hivyo Wallace. Nimependeza kama wewe. Aliuliza Mama Rosemary wakielekea nje ya gari wale saki wamemshika mkono Mama Rosemary. Ah, unataka kunitoza faini eh? Nitapendezaje kama mama mko eh? Alitania wale wakati Mama Rose anafungua mlango wa abiria mbele wale siaweza kuingia. Na kisha anazunguka upande wa dereva na kuweza kuingia. Shem. Alafu nilisahau kukwambia kwamba Rosemary kwa sasa anaishi huko huko tu shuleni. Niliamua kufanya hivyo ili nisimwathiri ni, ni kifikra. Atamkumbuka kule baba yake. Alizungumza mama Rose akiondoa gari kwa muda huo. Ah okay. Basi sawa. Basi tunde moja kwa moja pale bank. Alafu nitakwambia pa kuelekea. Alizungumza wale gari liingia barabarani mtani hapo. Walifika benki wale aliingia na kutoka. Na baada dakika kadhaa wakaelekea kutembea kituo cha sanaa mbalimbali za ufundi wakiwa wameshikana mikono kama wapenda nao walionekana wakicheka na kutaniana kwa kutumia kazi za sanaa hizo yani kazi za uchongaji na hata kazi za uchoraji walipofika kwa mchoraji fulani hivi maarufu walikaribishwa katika kiti na kuanza mazungumzo yao na kisha wale saka mtaka mama Rose wake sehemu ili mchoraji awachore 
walifanya hivyo. Mchoraji aliwachora wakiwa katika pozi la mtu na mkewe. Kazi ilipoisha Wallace alimpa mchoraji pesa. Wakawa muondoka na picha hiyo ambayo ilibebwa na Mama Rose akiwa mwenye furaha sana kwa muda huo msikilizaji. Walipitia katika hifadhi binafsi ya wanyama ama zoo na kuhitimisha matembezi yao ya tourist tour hotel. Wakiwa juu gorofani wakitazama wanyama wa hifadhi hiyo na kupata chakula kama kawaida yao utani pamoja na vicheko vilendelea kutawala katikati ya mazungumzo yao. Nikukumbusha kwamba msikilizaji hawa watu ni mtu na shemeji yake. Baada tu ya mwanaume ama rafiki yake wale saitoe Beni kuweza kufariki ama babake Rose kufariki baada ya kwenda vitani. Sikagiza kakaanza kuingia, kakaanza kutanda na vimanyunyu manyunyu vya mvua msikilizaji. Wale na shemeji yake wakaondoka na kuingia katika gari kurejea nyumbani. Msongamano mkubwa wa magari uliowapelekea kupoteza muda mwingi sana katika foleni. Tayari saa mama Rose aliyekuwa ameshikilia usukani ilionyesha ni majira saa mbili na dakika 47 za usiku. Ashim. Hebu, hebu ka huku mara moja nikusaidie kwenda shagari. Maana naona kabisa hapa tutakesha njiani. Tutakesha kabisa. Alizungumza wale si akimshika mkono mama Rose ambaye mwili wake ulisisimka ghafla tu baada ya kushikwa. Wakapishana na huku tani mwingi ukitawala katikati ya vicheko vyao. Baada ya Wallace kushika uskani aliondoa gari barabara kuu na kuingia barabara ya mitaani. Wakizunguka mpaka wakatokea nyumbani kwa muda huo msikilizaji. Baada ya kuegesha gari, Wallace na Mama Rose usiku huo walitulia hapo sebuleni wakitaniana na hatimaye wakaagana kwa mapumziko. Wallace aliingia chumba hicho alichokuwa nakifikia kila mara. Mawazo yake yote yalimuelekea sada. Alijikuta kipanga kumtorosha sada katikati ya magereza, akamficha kwenye nyumba wazazi wake iliyokuwa mashambani kabisa msikilizaji. Akili zake zilijaribu kukagua kufaa kwa nyumba ile na hata kuridhika kuendesha mipango yake vizuri itakayoenda kwa imara wakati huo. Basi hapo ndipo ratiba za siku iliyokuwa inafuata iliweza kupangwa vizuri msikilizaji. Mama Rose ambaye kwa sasa amekaa kitandani akitazama juu kama mwenye mawazo sana. Aliwaza na wazaji kupindua meza ya sada na kuiweka katika kuwa meza yake. Yeye mpindue sada asipendwe tena bali apendwe yeye. Wote walipitiwa na usingizi msikilizaji. Wakalala muda ukiwa umekwenda sana. Sada usiku alikosa usingizi kabisa msikilizaji. Alijikuta akiwa na wasiwasi na pendwa kama ndiye ambaye anaweza kugeuza meza yake kutokana na jinsi alivyokuwa kimsimulia kwa msisimko wa furaha ya wazi kuhusu Wallace. Wallace ameteka mawazo yangu. Ndoto yangu na hata matamani yangu ya usoni. Usifanye tofauti tafadhali Wallace. Alijikuta kijiwazia hivyo sada kitandani hapo. Kama Wallace alivyoishia kupanga kumtorosha sada na mwenyewe alijikuta kupanga kutoroka. Alifikiri kumtumia pendo kwa mpango wake huo wa mwisho hapo gerezani. Kama nitakufa, sawa tu. Na iwapo nitafanikiwa, naamini alielezesha hili ipozi kwa talitimiza. Aliendelea kujiwazia hivyo. Sada mara namkumbuka Eliza Wahen ambaye ni mama Rose ambaye hajafanikiwa kumuona mwezi mzima sasa hapo. Mm. Labda yule anginambia ukweli, kenda wapi sijui. Aliuliza Sada moyoni. Usingizi ulimpita majira ya saa sita za usiku. Alijiuliza Sada moyoni, usingizi ulimpitia saa sita za usiku vipi? Basi bwana, akalala vizuri. Ni asubuhi na mapema kulipokucha. Sada aliamka, akaendelea na majukumu yake waliokuwa amepangiwa kama wafungwa katikati ya asubuhi hiyo. Muda wote wa kazi Alikuwa kiangaza tu walipo maafisa magereza pasipo kufanikiwa kumuona hata rafiki yake pendwa. Wale selem kama mapema sana akajiweka sawa na kumpigia afisa magereza pendwa yani kwamba alikuwa na mazungumzo naye. Wakakubaliana kukutana nyumbani kwa pendwa kwa muda huo. Akaelekea chumba cha mama Rose ambaye alikuwa amelala bado 
na kugonga mlango. Mama Rosie moja kwa moja alijua ni kwamba huyu atakuwa ni Wallace. Baselem karakaraka na kufungua mlango. Wallace akamwambia kwamba anatoka kidogo na kufika jeshini. Atarudi baada ya nusu saa. Enda na gari basi ili urudi mapema. Alizungumza Mama Rosie ambaye hakutaka kabisa kuwa mbali na Wallace. Wale saka shukuru na kuondoka kwa kasi sana mpaka nyumbani kwa afisa magereza pendwa. Ambapo baada ya makubaliano yao, wale salipondoka na gari hilo mpaka kwenye nyumba ya familia yao iliyokuwepo huko huko mashambani. Hakuna aliyewahi kabisa kuingia katika nyumba hii zaidi tu ya familia yake, baba, mama, kaka na dada zake ambao wote ni marehemu. Akaweka fungua mahala Alipokuwa ameitoa na kuzunguka akiingia kwenye gari tayari kwa kurudi nyumbani kwa Mama Rose. Alitumia nusu saa tu msikilizaji kufika. Uh, samani mama nimechelewa sana. Mambo yaliingiliana. Alijitetea wale sakikaa katika meza chakula. Am, um, hapana hujanikosea bwana ila sikupenda tu kujikuta mimi mpweke tena ghafla. Alizungumza Mama Rose ambaye alionyesha kabisa ni kwamba alikuwa akimsubiri pale mezani waje kupata chakula wote kwa pamoja asubuhi ile. Msikilizaji, afisa gereza pendwa baada ya kuona na Wallace na kupanga mpango wao huo ambao sada hakujua. Baada ya kuridhika na fedha alizozipewa na Wallace kwa mpango huo, alifikiria namna kunufaika kutoka kwa sada pia. Alifikiria namna kunufaika ambaye mara zote alimfanikisha kumtorosha kwa sababu ya kwenda kulipa visasi watu wake ambao wameza kufanya mabaya alimwahidi kwamba akifia huko basi atachukua mali pamoja na faini kauli hiyo ya sada ilimfanya pendwa kupanga mpango mbadala kabisa dhidi ya sada kumweka sada katika mazingira ya hatari wakati anatimiza makubaliano waliopeana na Wallace pendwa alipoitwa ili kurekebisha mifumo ya CCTV kamera ambayo wenzia walidai kuna sehemu haioishi vizuri. Alitumia fursa hiyo kuweka mambo yake sawa vizuri. Okay, msikilizaji. Ni majira ya saa tano alielekea kabisa walipokuwa wamefungwa kikazi. Alienda kumtazama kabisa sahada kwa mara ya mwisho. Kwa nilijua wazi usiku wa siku hiyo ataishia kwenye risasi za maafisa gereza. Ni katika kukwepa kuhisiwa kuwa karibu na sada Leo mchana alijifanya kabisa hana hata muda kuzungumza na binti huyo Sada na hata salamu msikilizaji hakuweza kabisa hata kuitoa. Sada aliendelea kufanya kazi zake na huko akishanga shangaa tu mabadiliko rafiki yake huyo. Alipofika saa kabisa wakati wa chakula cha mchana katika ukumbi wa chakula. Sada aliamka katika meza chakula akiacha chakula chake pale. Sada aliamka kwenye meza chakula akiacha chakula chake pale. Alendekea kumfuata afisa magereza huyo ambaye anaitwa Pendwa ambaye kwa umbali fulani na sila yake mkononi. Lakini kiongozi Pendwa alishamuona kahama eneo hilo akijifanya labda kufuata kitu katika dirisha la chakula kwa haraka. Hivyo basi kumwachia maswali mengi sana Sada aliyesimama kwa muda akijiuliza uliza tu maswali. Na kisha Sada akarudi kwenye meza chakula chake asikione. Akajaribu kumuuliza mama mmoja ambaye ni mfungwa mwenzake. Ni nani ambaye amechukua chakula changu? Pendo alimtizama sana Sada. Akamona yule mama kimfokea sana Sada kwa madai ya kwamba anamtuhumu kumwibia chakula. Mara ghafla akamona mwanamama huyo wa makamo fulani hivi na mvi kichwani ni mfungwa pia. Alikuwa anamka na kumtwanga vibao vya haraka sana Sada. Sada aliganda kimtizama pasipata kujitetea kwa kujikinga dhidi ya vibao hivyo. Sauti yake ikiwastua waliokuepo huko mbini pale na hapo karibu nao. Sada kakaa katika kiti akalaza kichwa chake mikononi mwake mezani kabisa. Mama huyo akiwa hajaridhika, alimfata tena Sada akiwa na matusi ya nguoni. Alianza kumvuta vuta Sada. Na kumpeleka kumwangusha chini na kumkalia. Akamongeza makofi mazito soni kwake ambaye alijiachia pasipo hata kujizuia. Na ukuenzie wakimshangaa. 
Pendwa na maafisa wengine wakaja haraka sana na kumshika yule mama na kumpeleka chumba cha utengo ama lockdown. Msikilizaji ni masaa sasa ya mchana aliweza kupita. Usiku sada alipanga kutoroka kwenda kumtembelea Anita hata kwa gharama yoyote ile. Kwa nalisi pendwa asingeweza tena kumpa taarifa zozote za ukweli kwa Mosi Wallace kwa sasa hivi. Wakati wa chakula cha usiku alibaki chumbani kwake kwa muda. Asijue kwamba afisa gereza pendwa alikuwa akimfuatilia sana huyo binti kwa siku hiyo. Baada ya muda akatoka kuelekea nje kwa mwendo wa taratibu sana na huko kitazama tazama tu maeneo mbalimbali ya gereza hilo. Mara ghafla akakamatwa na pendwa alikuwa na bastola akimfokea sana kwa kutokufuata ratiba za gerezani iliyomtaka awe katika bwalo la chakula kwa sasa. Sada alijikuta kikanyagwa mateke ya kweli na hata kudondoka chini. Mara anainuliwa na kupigwa ngumi na afisa huyo kama vile urafiki wao umekwisha kabisa msikilizaji. Sada kuamini kabisa kama huyu ndiye afisa waliyekuwa akipanga mambo mbalimbali ya kujadiliana pamoja mikakati yake. Akaelekea chumbani kwao, chumba ambacho huwa na lala akiwa na maumivu pamoja na damu maeneo fulani ya usoni kwake kwa kuumizwa kwa kipigo kile kikali. Akaanza kujifuta. Anajishika katika kola na kugundua ya kwamba kuna kijikaratasi fulani asichokijua ni nani ambacho ameweza kumwekea. Akakiacha pale kwa kuhofia kuona katika CCTV kamera. Anajifunika funika tu pale kitandani. Akaanza kujifunika pale kitandani na kukichukua kile kijikaratasi kidogo kidogo. Kilikopo maeneo ya shingoni, naanza kushangaa kuona kina ramani kupitia sehemu ambayo inaishia katika gari fulani hivi kwenye msitu wa hifadhi za wanyama nyuma ya gereza upande wa mashariki. Alitulia kitandani hapo akiwazua. Na kisha akajipa ujasiri kuitumia ramani hiyo ili aone kitatokea nini baadaye. Basi lipofika majira saa sita za usiku msikilizaji. Akamka akatazama kitasa cha mlango wake akashangaa kuona kwamba hakijafungwa. Akatoka akifuata ramani hiyo kwa kufungua mlango mmoja mpaka mwingine. Na huko kishangaa imekuwaje milango yote hiyo imeachwa wazi na tena pasipo hata afisa yoyote yule. Alifuata ramani hiyo ambayo ilimpeleka mpaka eneo la nje ama out of bound msikilizaji na huko afisa gereza pendwa akiwa na bastola ikimfuata nyuma yake anatembea kwa kondoa kishindo cha hatua zake. Afisa huyo kichwani alifikiria kumaliza kabisa nje gereza. Lakini mara ghafla akashangaa hamuoni tena mbele yake. Akaongeza kasi. Sada alipofika kwenye geti lenye ulinzi mkali ama out of bond alitembea taratibu akijibanza ukutani akimsogelea afisa alikuwaepo eneo hilo. Akamgusa shingoni kwake. Kupitia sehemu ya mgongo. Afisa huyo akageuka haraka sana. Afisa huyu ni wakike. Mara ghafla silaha ikamtoka na kuvamiwa hapo hapo kwa kutumia kiganja chenye taya. Kikiweza kufuatiwa katika kiwiko, kilichotua kabisa usoni na kingine kikatua katika mbavu kwa kasi ya ajabu sana. Wataalamu wa movie wanaita one action msikilizaji. Afisa akajikuta na inama kwa mumivu makali sana ya ubavu. Marate kilikatua mgongoni na kumpeleka chini akisi maji vuguvugu usoni kwake ameyeni ametafakaa kwa sababu ilikuwa ni damu muda huo na mumivu makali katika sehemu za mbavu taratibu lipoteza fahamu asiweze kabisa hata kumtazama adui haraka sada akamvutia ukutani akimsimamisha na siraha hiyo kama aliyechoka kabisa mara ghafla pendo akatokea kikoki bastola na ghafla kashangaa kuona bastola imemtoka ipo hewani na mlio wa risasi ya hewani ikisikika. Na huko alijikokota kwenye sakafu, damu zikiendelea kumtoka puani pale. Akamtazama Sada. Akiutoa mguu chini taratibu. Na huko mguu wake unakuwa kama unapokuta chini kama paka ambavyo huwa anatafuta tafuta kufukofukwa pale chini penye sakafu. Alafu pendwa akaanza kujifutafuta damu haraka sana na kusimama akamsogelea kwa kujipanga kabisa kupigana naye. 
Sada alimtizama na huku akitazama ile bastola lake chini. Usoni akiwa na tabasamu, alimwahi pendo kwa kukwepa ngumi zake na kumbamiza ngumi ya kiwiko usoni. Na kumgeuza haraka sana kwa kumskumo kutani. Alimpiga kwa teke kwa liko ni msikilizaji teke mbalo lilimuumiza sana taya. Likifuatiwa na lilotua usoni kwake. Kwa pendwa, aliyekuwa na pepe suka na kujibamiza vibaa sana katika ukuta huo imara wa gereza. Damu zilianza kurukaruka kutoka katika jeraha la kichwani kama mrijo uliko umetombolewa akiwa hapo chini. Mara ghafla sauti ya kingora kutoka katika mnara wa gereza ziliweza kusikika msikilizaji. Sada aliongeza kasi akikimbia sana. Na huku akikosa kosa na risasi zilizokosa shaba kutoka kwa askari gereza hao. Ambao wengi ni wakike kwa sababu Binti huyo alikuwa amehifadhiwa katika gereza la mabinti ama la wanawake. Akawa ameingia katika jengo kuku ama pagara msikilizaji kwa kutambaa tambaa tu kwa kasi na huku risasi zikitoboa kuta za pagara lile lenye nyasi ndefu sana msikilizaji. Basi akaibuka upande wa pili wa pagara lile ambapo anamkuta kabisa afisa mmoja wa kiume akitazama huku na huko kama sila yake. Askari huyo mara kajikuta kugongo usoni na kipande cha tofali. Akavutwa na kunyongwa kabisa shingo yake kwa haraka na mtu asimtambua. Na kukokota kuelekea pagarani. Ulimi kwa muda huo msikilizaji ukiwa umetua nje kabisa. Afande, afande fosti, zunguka. Ingilia upande huo. Alafu nyinyi nendeni kule, hajenda mbali huyo. Ilisikika sauti ya kiume kitoa maelekezo. Sada kamchungulia anayezungumza kamona akiwa amebaki tu peke yake upande huo. Akakimbia kwa kuondoa kabisa kishindo kuelekea ambapo Afande Fausti kaambiwa aingilie. Msikilizaji, Fausti si akaingia kwa kujibaza kutani. Mara ghafla akajikuta akivamiwa na mvua za viganja kwa kukaba shingoni kwa kutumia ule mkono. Fausta akarudisha kiwiko ili ampige mbavu sada. Kiuko chake kikaishia katika kiganja cha sada na kusukumwa kijibamizo kutani. Mara kageuzwa na kuvamiwa na mateke mawili, moja likamkaba shingo kwa kumminya kabisa kutani na kuachiwa kidondoka kama kifurushi chini. Sauti kishindo hicho kilisikika vizuri kwa nje. Sada akaokota silaha ya Fausti kwa haraka na hata kukimbilia kwa yule aliyekuwa anatoa maelekezo. Akamwangalia, akamwona bado yuko peke yake na yuko katika giza ya totoro. Giza ambalo lilishindwa kabisa kumuonyesha mtu usoni kwake vizuri. Hakuelewa ni nani. Sada alivurumusha ile bunduki ya Fausti. Ilikuwa ikimuelekea yule afsa ambaye aligeuka tu akakutana na kitu kizito, akamwambia kula chuma hicho. Unajua kilitoa usoni msikilizaji. Na baada ya hapo, akawa amekabwa na huyu mrembo na kuvutiwa pagarani hapo ambapo lishushwa viganja vya shingoni na kupoteza hadi fahamu Sada akaanza kukimbia Mwendo wake ulielekea uelekeo wa ramani yake Alipofika ambapo angeliona gari katika ramani mambo alikuwaepo tofauti gari hilo halikuwaepo pale akaona alama za magurudumu tu Na hapo alianza kukimbia kwa kasi umbali mrefu akiruka vichaka vya miiba na pengine kutamba tambaa kujilaza katika manyasi marefu kwa kilometa mbili kutoka pagarani pale ama jengo kuku lile basi alikaa kama dakika kadhaa hivi na hapo akihema kule kweli kwa uchovu uliokuwa ukijumlisha pamoja na njaa alafu pili kwa kutamba tamba kama nyoka aliyekuwa amejichubua ngozi unajua ilikuwa inampelekea njaa sana na hata kujisi uchovu alili mfanya kuinuka na kukimbia eneo hilo kwa kupepesuka kwa uchovu kwa kweli mara ghafla kashangaa kuona kamshale kadogo kaka mwingia katika sehemu zake za paja. Akajitupa chini na huko akijaribu kukatoa katika mshale. Lakini nguvu ziliweza kumwisha. Asiweze tena kutoa ule mshale. Akaanza kupoteza fahamu taratibu msikilizaji. Mara akajikuta akibebwa na mtu begani na yule mtu akikimbia naye mazingira yale. Basi bwana ni usiku huo gari ndogo nyekundu ilionekana likipita kwa kasi upande wa magharibi mwa nyumba fulani nzuri iliyopo pale porini 
na ukulikia chavumbi za barabara ya kokoto kwa kule nyuma. Ndani ya gari anaonekana wale sakiwa na tisheti ya kijeshi. Nyuma yake umbali wa kilomita mbili hivi. Askari gereza na jeshi la taifa walikuwa kimfukuzia wakizani kwamba anamtorosha sada. Mara akasimamisha gari na kulingiza kichakani, akalirusha matawi makavu ya miti iliyokuwa imekatwa kwa haraka sana na kuliloku kulile gari. Na kisha akakimbia kwa miguu kabisa kwa umbali fulani hivi kuelekea porini na kulala huko kando ya korongo. Alimpigia simu mama Rozi ambaye hakujua lolote lilikuwa linaendelea kwa sababu liko ni majira ya saa tisa za usiku. Hivyo basi alikuwa akimfahamisha kuhusu kuibiwa kwa gari hiyo. Gari ambayo alikuwa nayo kwa muda huo. Hivyo awai kituo cha polisi kutoa taarifa kwamba gari lako limeibiwa. Mama Rozi hakumulewa kabisa msikilizaji alijikuta akiuliza maswali mengi sana ya mazingira gani ambayo yamepelekea gari langu kuibiwa. Ndivyo na ndipo yale yalikuwa maswali ya mama Rozi. Ah okay. Ngoja niende mwenyewe basi mama. Wepumzika tu. Alizungumza Wallace baada ya kuona anapoteza muda mwingi sana kumwelekeza mama Rozi. Akakata simu mara akasikia magari ya kijeshi yakipita kwa kasi. Akafikiria kwa muda na kisha akakimbia na kuingia katika gari. Akaliondoa kwa kasi kuelekea alikotoka magari mengine hayo. Na huko matawi ya miti mingine yakikokotwa mpaka barabarani. Akakimbiza gari kwa umbali wa nusu kilometa na kuingia kwenye kijibarabara kilichojengwa na mawe kuelekea kwenye moja hoteli ya watalii wa hifadhi wa nyama. Alipofika hotelini hapo getini, akazungumza na mlinzi kwa makubaliano fulani akamruhusu kuegesha gari lake kwenye maegesho magari mabovu. Walifanikiwa vizuri, wakafunika na turubai na huku akijaribu kabisa kufikiria watatukamata kweli. Uh, sasa hebu fanya kulifungua gurudumu hili la mbele na kisha egesha jiwe. Alafu ndugu yangu asubuhi tutazungumza vizuri kweli kweli. Alizungumza Wales akielekea hotelini. Mliza akafanya haraka sana kumwita fundi akafungua na kuondoka na gurudumu hilo. Basi bwana msikilizaji Haukupita muda mrefu wala wanajeshi na maafisa magereza walifika katika ile hoteli. Wakambana mlinzi eleze iwapo ameliona hilo gari dogo liloweza kuingia hapo. Aliposema kwamba hakuliona gari lililokuja hapo. Zaidi tu kwamba ameliona gari likitoka hapo. Walimshushia kipigo msikilizaji. Mpaka Wales alimonea huruma sana. Aliona hatari kabisa kwa kutajwa mlinzi. Akashuka mpaka pale. Wakasalimiana vizuri na wenzie. Basi hao Basi hao na kuwauliza kulikoni mbona kama mnampiga sana mlinzi kafanyaje wakamwambia kwamba kitu gani ambacho kilichotokea Mlinzi naye akabaki tu akishangana huku damu zikimchuruzika Ah uh, hapana bwana Ndugu zangu mimi nataka tuniambie kweli kwamba hata mimi nilikopo hapa sijaliona ile gari jekundu likiingia humu ndani Alilazimika kudanganya Wallace Walimwacha mlinzi huyo na kutaniana na Wales wakao muondoka zao. Wales akampatia pole mlinzi na kumsifia kwa ukakamavu mkubwa na huko akimwaidi kumlipa matibabu na hata kumpatia fedha za shukrani. Baada ya Wales kuachana na mlinzi akatazama simu yake ilikuwa tayari ni majira ya saa tano na dakika ishina tatu asubuhi. Alingia bafuni kuoga na kuvangwa za kijeshi. Akalipia chumba hicho na kuaga wahudumu wa hoteli hiyo. Alipofika kwa mlinzi akazungumza na yule fundi aliyefungua gurudumu, wakimtaka aliegeshe vizuri, alirudishie. Wakachukua pikipiki ya mlinzi kuelekea hospitalini. Ambako walikutana na magari mengi ya polisi yakiwaleta waliokuwa wameumizwa na yule mrembo sada. Baada ya wale siku mwacha kimatibabu mlinzi huyo, akaanza kudodosa kwa askari polisi waliokuwa wanafahamiana kimetokea kitu gani. Ah uh, kuna binti mmoja ni mchawi sijui katoroka gerezani. Ile hali gereza limefungwa, I see. Amewavunja viungo askari magereza. Na wengine kupoteza kabisa uhai wakiwa na siraha zao mkononi. Alisimulia askari huyo akiwa pembeni ya gari aina ya Toyota. Ni gari ya polisi ile. Kwa maelezo hayo wale sakajua kabisa huyo ni sada. Bado yuko mzima. Atakuwa wapi sada? Alijiuliza tu moyoni Wales 
wakati askari huyo akiendelea kusimulia. Mara simu ya wale sikaita akitazama akagundua kwamba ni mama Rozi. Nimeipata mama. Subiri na kuja nitakusimulia. Alizungumza wale sina kukata simu. Akamwaga askari huyo ambaye aliwageukia wenzie na kuwafahamisha kwamba wale ni nani. Kwa sifa za kule jeshini wanajeshi wenzie wanavomtania wale Basi akaanza kuondoka. Akatumia pikipiki ila alikuja nayo kwa kasi ajabu kule kweli akiwahi kule kwa mama yake Rozi kwenda kumtuliza. Sada ambaye alipoteza fahamu kwa kimshale kile cha dawa kilichomchoma pajani, anajikuta melazo kitandani kwenye nyumba ambayo hajui iko eneo gani. Anaamka na kusogea dirishani akijaribu labda kutambua ni wapi. Linaonekana pori la miti mirefu sana tu na gari dogo la kutembelea nje. Anarudi kukaa kitandani akijaribu kuvuta kumbukumbu alikokuwa nakimbia mara anaona mabinti wawili wanaofanana sana wanaotumia lugha ya ishara za viziwi wakiembizana kwamba sada ameamka sura zao zilionyesha urembo wa kutabasamu kuli kweli wanakuja kumsalimia kwa ishara hizo na kumweleza ya kwamba aendelee kujisikia vizuri tu aendelee kujisikia yupo nyumbani sada anawaitikia kwa lugha nyepesi kwa hiyo hiyo ishara na kwa shukuru kwamba Asante kwa kunihifadhi hapo. Wakina dada hawa walijitambulisha kwamba mmoja anaitwa Lea, mwingine Sifeli. Wakamletea chakula. Sada wakati anakula chakula, Sada wakati anakula chakula walianza kumsimulia ya kwamba wao ni wanafunzi wa chuo cha Havzad na wanaishi hapo peke yao baada tu ya kuwapoteza wazazi wao kwa kuvamiwa na watu wasiojulikana wakiwa hapo nyumbani. Sada aliwapa pole kwa hicho kitu ambacho kilichotokea. Na kisha komba wa mwazime nguo za kubadilisha kama itezekana wakamletea suruali ya jinsi na tisheti haraka sana. Akavana huku mmoja wale mabinti akimtizama katika jeraha lake lile la kimshale alikokuwa amechomwa. Lilikuwa ni jeraha dogo tu. Mwenzie akielezea umbali waliokuwa nao wakati anamtupia kimshale hicho. Alipomaliza kubadilisha nguo, mara ghafla Lea akaja kuonyesha ishara ya kwamba kuna watu wana asiri wanazunguka nyumba hiyo. Akamshika mkono Sifaeli akimvuta aone kwenye dirisha kubwa la chumba hicho. Wakafunga pazia kidogo wakaanza kuoneshana kule nje. Sada naye mwenye akainuka kitandani akawafuata pale dirishani aone wanachokitazama wenyeji wake. Akaona askari magereza wakiwa na sira zao mikononi. Wagepeana ishara kuizunguka nyumba hiyo. Akawarudisha nyuma Sifaeli pamoja na Lea kwa kuvuta vuta mabega yao. Akafunga pazia na kugeuka kuwatazama Sifaeli pamoja na Lea. Akilipa dirisha mgongo. Akawashiria ya kwamba yeye ndiye wanemtafuta kwa silaha hizo na wale sio wao. Hivyo basi wajifiche katika vyumba vya nyumba hiyo. Wakati yeye anatoka nje kujikabidhi kwa wale mapolisi. Sifeli akakataa wazo hilo la Sada. Akimwashiria kwamba watajitahidi kumsaidia waone hatima yake. Wakati huo sauti ya askari gereza anaegonga mlango kwa nguvu sana lisikika kwa Sada. Sada kenama chini akiwaza kwa muda. Sifeli pamoja na Lea waliendelea kumtizama na huku Lea akitia huruma kabisa akamshika begani. Sada kainua uso wake akiendelea kumtizama Lea pamoja na Sifeli. Akauliza kwa ishara kama wana silaha yoyote mule ndani. Lea pamoja na Sifeli wakatazamana na kisha akapeana ishara kwenda kuchukua silaha zao walizokuwa nazo ndani. Msikilizaji, Sada akiwa peke yake akageuka kwa kufunua pazia kiasi. Akiendelea kuwatizama askari magereza wale. Wengine wakiwa melala vichakani na baadhi wengine wakisimama kabisa katikati ya kiwanja cha mbele ya nyumba ile pamoja na silaha zao. Sifeli pamoja na Lea wakamletea upindo wa kisasa ukiwa na kifaa kilichotunza mishale. Panga refu pamoja na kijifaa fulani hivi chenye tumishale tudogo tudogo. Wakaviweka chini pale. Sada gageuka na kuziona silaha hizo tatu pale chini wakamwashiria kwamba achague moja wapo ya kuweza kutumika. Sada akaokota panga pale chini. 
na kuligeuza geuza kilitizama kama naangalia makali ya pande zote mbili Lea pamoja na sifa ile wakimtazama kwa muda na mwenyewe akitazama panga hilo aina jambia refu kabisa msikilizaji na kisha sifa ile akaokota ile silaha yenye tumishale tudogo Sada kamtazama na huku kelele za mlango kugongwa zikiongezeka sana Sada kamuliza wanatumiaje hicho kifaa katikati ya mishale midogo Sifele kamuelekeza kwa vitendo kimshale kile kikichomoka na kujikita kabisa kutani kwa nguvu Sada kaipokea na kujaribu na huku Sifele akimuelekeza namna ya kupata shabaha ya kona ya ndani ya nyumba hiyo Akatupa kwa mafanikio msikilizaji wakamfunga kiunoni silaha hiyo Sada katabasamu kidogo kwa uhafifu akiwashukuru na kisha Sifele akampeleka kwenye chumba cha juu kabisa ambapo walikuwa wanaweza kutazama kwa wingi wa adui wale Sifele akamuuliza kwa ishara iwapo yupo tayari kutoka Sada akaitikia kwa kichwa na ndipo maelekezo ya kutokea mlango wa dharula yakafuata na kuelekezwa eneo ambalo atakalotokea kule juu alipo askari gereza mmoja alielala kando kidogo ya mlango huo Sada akamtaka Sifele waongozane naye Waachane naye pale mlangoni wakaongozana wakipitia sebuleni ambapo ghafla risasi zilipiga kioo kwa mfululizo Sada muda huo akalala chini Sifele akacheka na kumuinua Sada Akamfahamisha ya kwamba sifa kipekee ya vio hivyo ni kutokuruhusu risasi kupenya katika hiyo nyumba Wakafuatana mpaka katika chumba fulani ambapo Sifeli akaondoa zulia tu na kumuelekeza namna kufungua pamoja na kufunga Haraka Sada aliingia hapo alikimbia lakini nyuma yake akifuatiwa na Sifeli Lea akiwa katika chumba cha juu kabisa akafungua kidogo kioo na kutafuta shabaha ya watu waliolala msituni Akaanza kutupa tupa mishale huku na kule kelele za watu waliojeruhiwa zikisikika Wasijue kabisa mishale na kutokea Walosimama wanageuka sasa kutazama wenzao waliweza kushangaa wanaangushwa chini kwa mishale iliyokuwa inapenya katika mili yao Wanashambuliwa kwa risasi kwenye dirisha hilo ambalo Lea anazungusha tu haraka haraka na kusogeza kio akiachia risasi zikiteleza tu katika hicho kio Yeye anaendelea tu anaelekea dirishani katika dirisha lingine ambako anafanya vile vile msikilizaji Sada akiwa amefika pa kutokea akamweleza Sifeli arudi Lakini Sifeli akangangania kubaki hapo hapo mlangoni akidai kwamba atawai kumhudumia akiumia mara tu atakapoingia hapo mlangoni Na huko akiendelea kumuonyesha Sada box la huduma ya kwanza lilopo lilikuwa po karibia mlangoni pale Sada akamkubalia na kuanza kufungua mlango taratibu akatoka na kumwendea alielala na silaha pale Akao memkandamizia hapo chini na kumchoma ubavuni kwa mshale mdogo wa sumu. Mara ghafla askari hao wa gereza wanastuka kukuta mmoja wao baada ya mwingine wanageuka tu tumishale tudogo tudogo kutoka nyuma yao. Washapiga piga wengi tu wakaanza kukimbia na kutawanyika wakiacha nyumba hiyo. Sada naye mwenyewe akakimbia kwa kutambaa akihisi wanamfuata yeye alipo. Lakini mara ghafla kadaka wa mguu anageuka haraka sana ni kumuna mtu aliyejifunika uso kwa kutumia kinyago cheupe ambaye anachomoa kiswa akitaka sasa kushusha katika mguu wa Sada lakini kabla kufanya hivyo anashanga mshale mdogo unatoa mgongoni uliokuwa umetupwa kwa mkono wa Sifaeli Sada muda huo anamrukia kwa kutundika ngumi mfululizo na kuchomoa mshale huo mgongoni uliompa maumivu makali sana maumivu ambayo alijikuta anahitaji kupiga kabisa kelele kama mtoto akapoteza fahamu. Sada akachukua kisu, akamtundika tumboni mara mbili mbili. Na kisha akamwachilia Sifaeli arudi ndani. Sifaeli akatikisa kichwa kwa kukataa kabisa kurejea ndani. Sada akifuata kisu chake kwa koti lake refu lile. La huyu mtu ambaye hakujua kabisa katokea wapi, akiwa hana hata sare za kiafisa gereza. Akavaa kile kinyago cha mtu huyo na kujifunga nywele zake ndefu mafundo mawili. Aliondoka eneo hilo kwa kasi sana kitambaa. Hey, simama juu hapo. Upo chini ya ulinzi. Ilisikika sauti kutoka nyuma yake, akasimama akiwa amenyosha mikono juu. 
na huko akiibia kutazama umbali wa mtu huyo alipo. Askari huyo alimsogelea na huko akiwa na hema hema kama alikuwa nakimbia. Alitoa bunduki kwa tahadhari na huko akiwa nasogea. Sada gapepesa macho kujahakikishia kama mtu huyo yuko peke yake. Askari huyo akiwa kamsogelea zaidi, akamtaka atupe kisu chini. Sada akafanya hivyo hivyo. Akamwambia haya tembea. Lakini kabla hajamalizia kauli yake alishangaa kuona silaha ikimwacha kwa kupigwa teke na binti huyu. Aliegeuka kwa kasi sana kuina machini kukwepa uelekeo wa bunduki. Akitupa mateke mawili mfululizo, moja likiipata silaha hewani, lakini jingine likitoa kidevuni kwa askari huyo. Na kabla hajapepesuka kwa hatua kama tatu hivi, akajikuta kakabwa shingo yake kwa mikono ya binti huyo. Askari huyo akatupa viwiko viwili nyuma kwa mpishano wa haraka. Akashangaa vinatua katika viganje vya sada. Aliyemochia haraka sana vikitoa mlio. Lakini ghafla akageuzwa kwa haraka na kushambuliwa kwa nyuma kwa kupigwa ngumi kabisa za usoni. Lilifuata teke la enka tumboni. Alipepesuka na hata kuanguka. Sada kamrukia na kumchoma kimshale kidogo tu bavuni kwake na kukitoa kwa nguvu. Sada akiwa juu ya askari huyo akainua uso wake akitazama wapi sasa aelekee. Maana halisi kabisa ni kwamba amekosea njia. Kwa adui zake wanamtokea nyuma kila wakati. Akarudi kwa kasi alipokuwa ametoka na kutambaa huku risasi zikimwandama kupita juu kidogo ya mgongo wake akiwa katika hali ya kupita katika manyasi marefu sana. Mara ghafla kajilaza akasikia vishindo vya watu vikimkimbilia. Basi msikilizaji ni mturejee kule sasa kwa kina Mama Rose. Mbona hukuniaga ulipokuwa unaondoka? Aliuliza Mama Rose. Wakiwa na wale sese buleni. Asamani shem. Nilipokea SMS kwamba ni wai kuwasaidia wenzangu waliotumwa kule gerezani. Kwani wafungwa wanatoroka sana. Mm. Alizungumza Wales akitazamana na mama huyo Mama Rosemere. Ambaye alionyesha kabisa kushikwa na mshangao kutoka kumwamini kile kitu ambacho yeye alikuwa nakisema Sasa ni nani ambaye alibagari? Mfungwa? Aliulizwa mama Rosemary kwa mshangao. Shem ningejuaje? Mimi nimelikuta katika moja ya hoteli. Tuko tunamfukuzia mtu ambaye tulihisi kabisa. Kuku ku. Ka, yaani kawatorosha wafungwa. Unajua? Alijitetea wale simsikilizaji. Okay. Hebu tuachane na hayo darling. Njo basi ule. Alizungumza Mama Rose akimshika mkono Wallace akimwongoza katika meza chakula. Wallace akushangaa sana kuitwa vile darling. Kwani hata enzi za uwai wa rafiki yake Benny wakiwa katika hali ya utani, mara kwa mara, mara baada ya kupigiwa na simu na shemeji yake huyo, alikuwa akimuita hivyo. Wakiwa wanakula na atazamana. Um Vipi ulishawahi kukutana na Sada tangu rudi? Aliuliza Mama Rose. Baada tu ya kuvunja ukimia. Ah hapana. Nilitamani kufanya hivyo leo lakini ah, sijui kama wataniruhusu kutokana na changamoto za za kutoroka wafungwa huko gerezani. Alijisemea hivyo Wales akijimiminia juice katika bilauri. Mama Rosemary alimtizama kwa kusitisha maswali aliyoyazani kwamba angeendelea kumuuliza Wales kutokana na jibu alokuwa amelipewa hilo. Uh, leo nitakupeleka sehemu moja nzuri sana. Lakini tutatoka katika mida saa saba mchana. Asubuhi hii nahitaji nikachungulie kidogo jeshini kule kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea kule. Sawa? Alizungumza Wallace. Wallace, amjepewa likizo. Yesi metoka vitani juzi tu. Aliuliza mama Rosemary kwa uzoefu wake. Ani maswala tu ya fedha mama. Alizungumza Wallace. Sasa siwende tu kutazama benki tu pesa. Hmm? Alishauri hivyo Mama Rosemary. Ah hapana, tunahitaji kujaza form fulani hivi. Kwanza pale jeshini tukishajaza basi ndio kila kitu kiende ki, ki sawa. Alidanganya Wallace. Sikia nikwambie, leo nitalipia mimi gharama zote za matembezi yetu. Hivyo basi ratiba ya ya ya, 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 ya nini kifuate baada hapo? Utakapokuwa umenipeleka, utaniuliza Utaniambia mimi. 
Alizungumza mama Rose akitaka kabisa kukamilisha alichokuwa nakifikiria usiku mzima akiwa kitandani. Ah hilo tu. Mbona kama shangu sijali mama. Alijibu Alice. Na huko akimtazama mama Rose ambaye alionekana kuwa na kakia ibu fulani vika kikikike msikilizaji. Akijinga tangata sehemu ya juu ya ndimi zake ama lips na kugonga gonga sahani pamoja na kijiko. Ah utatoboa wana sahani shem. Unaza nini kwani? Alizungumza Wallace. Baada ya kuona pozi hilo akimtizama Mama Rosemary akatabasamu kwa aibu pasipo hata kujibu. Baada ya kula Wallace aliingia ndani ya begi lake akabadilisha nguo. Wakati huo Mama Rose akija na laptop yake mezani. Basi bwana msikilizaji. Baada ya muda sada akiwa pale chini, mara ghafla akashanga kusikia sauti za watu wakilalamika. Ni watu ambao walilalamika kwa maumivu makali sana. Akageuka haraka sana kuwatazama. Afisa gereza wakidondoshwa na mishale iliyotoa vizuri kabisa katika mili yao akatambaa haraka haraka na kuingia katika mlango wa dharula na kufunga akikimbia kurudi ndani. Aliwakuta Lea na Sifaeli wakitazama dirishani. Lea kamwashiria kwamba kuna kundi la wawindaji likiwa lina mishale limeongezeka kabisa. Sifaeli akampiga piga tu mabegani sada akimwonyesha wale wawindaji wanaotokea wakilizunguka gari lao na kutazama kama kuna mtu ndani. Sada alitazama huku na huku akiwa nawaza Hatari ya kuendelea kabisa kukaa hapo. Akamgeukia Sifeli na kumuuliza kwa ishara iwapo ana simu ampige mtu fulani. Sifeli akamwashiria kwamba simu yangu ipo katika moto ama ipo katika chaji. Ilishwa chaji. Na ghafla kishindo kikasikika dirishani alipogeuka akamona afisa gereza akishindiliwa viso tumboni, damu zikimtoka na hata mdomoni. Mtu alivaa kinyago akiendelea kumchoma kisu askari huyo. Sifeli akarudisha pazia kwa uoga. Wakotazama afisa huyu anavokufa kinyama na mbele ya mtu huyu. Akamshika sada kijanae katika sofa alipokuwa amekaa Lea ambaye alikuwa akipiga simu ya dharura lakini simu haikupokelewa msikilizaji. Moyoni sada alikuwa anazidisha kabisa hofu. Asijue nini asemeje mbele ya rafiki yake ili wasipige tena simu hiyo ya polisi. Sada akawashikilia watulie wasiwe na hofu yoyote anaweza kuamaliza uwindaji hao vizuri tu. Wakamshangaa sana Sada. Na kisha akamwachilia Lea kwamba akae upande katika dirisha la juu, atafuta shabaha kwa kuangusha kwa mshale, anaweza kuwafanya hivyo pia. Sada akashika mkono Sifeli uongozane tena. Sifeli akampeleka katika mlango mwingine wa dharula unaotokea mbali kidogo na nyumbani hapo ama katika hiyo nyumba. Walitembea mwendo wa mita kama tano na kutokea nje ambapo alikutana na wawindaji wenye mishale mirefu na fimbo Sifeli akarudi ndani na kufunga mlango kwa hofu Sada alijua mlango umefungwa alijitosa kwa kimbilia wawindaji hao ambao walishtuka kumwona binti mwenye nywe ndefu sana zilizokuwa zimefungwa nyuma kabisa akiwakimbilia na kuchomoa panga refu kutoka katika mfuniko wa mbao akawavamia kwa kasi fulani hivi na huko akitumia kifuniko cha panga hilo refu kupoteza mwelekeo wa mikuki yao iliyokuwa mirefu kabisa uliyotupa pasipata ufundi wote. Sada alipita katikati yao akizungusha upanga kwa kasi sana kama umeshikwa na mashine na kuachia majeraha maeneo mbalimbali ya mili yao. Walitupa mikuki iliyoishia kwa wenzao upande mwingine. Baada ya muda Sada aligeukia likotokea na kurudi akipitisha panga katika shingo zao. Huko wengine wakijikokota kukimbia na majeraha pasipo mafanikio. Sifaele alichungulia dirishani akiwa na midadi ya kutupatupa miguu chini na mikono kwenye kioo cha mlango huo. Ni kama vile mashabiki wa mpira wafanyavyo pindi pale linapokoswa goli. Mara hii alimwona Sada anakimbia. Kundi jingine likiendelea kumfuata kwa wingi kabisa, wakitupa mishale iliyokuwa ikimkosa kosa kutokana na namna alivyokuwa kijificha katika miti hiyo minene na mirefu. Alipofika sehemu alijibanza katika mti, akihema sana wakatokea mbele yake wale watu akawakimbilia na huko akiwa anarudi nyuma na kumtishia kumtupia mishale mingi haraka sana kama kimbunga aliwavamia na ukaribu ule ule wasijue hata namna gani ya kutumia mishale hiyo ilivyokuwa mirefu na huko panga likipita katika meli yao kwa kasi wakiwa melala muda huo chini msikilizaji 
Sada alirudia zoezi la kurudi pale alikokuwa ametoka kwa kuamaliza kabisa kwa upanga huo ambao sasa ulikuwa umetapakaa kabisa kimiminika hicho cha damu kutoka katika miili ya wawindaji hao. Akiwa amechoka sana akainama, ameshikilia magoti na kujiinua kabisa ajinyoshe. Mara ghafla alipigwa kwa risasi iliyochubua kabisa nyama ya bega lake la kushoto likiacha jeraha kubwa msikilizaji. Akalala akitambaa tamba kwa kasi akitumia mkono wa kulia na magoti na hata kurudi alikokuwa ametoka na huko akijisikilizia maumivu makali bigani. Kishindo cha mtu anayekimbilia silaha kiliweza kusikika nyuma yake. Alipona hataweza kwenda mbali sana akiwa hivyo. Aligeuka nyuma na kumtizama askari gereza. Huyo aliyekuwa anamfukuza na kujelaza chini kama anayetaka kabisa kukata roho. Haraka afsa huyo alifika na kumuinua akijua ya kwamba vita imekwisha. Lakini ghafla akajikuta kisu kikipenya shingoni kwake akidondoka chini na huyu aliyemzania kwamba ni marehemu ambaye ni Sada. Sada akiwa juu ya afsa huyo akageuka huko na huko kuona kama kuna askari gereza mwingine. Akaanza kutambaa tamba kurudi alikokuwa ametoka kwa mkono wa kulia ukisaidiwa na magoti na huko mkono wake wa kushoto ukiharibu uso wake kwa maumivu makali yaliyomfanya akunje uso wake. Alifanya hivyo mpaka pale alipokaribia mlangoni alipokutana na muindaji akiwa na mshale mrefu alipotupa kumwelekea yeye Sada akaruka pembeni na kumkimbilia alimvamia kwa mateke pamoja na ngumi ya mkono wa kulia na huko akipiga kelele kwa hasira akimwadhibu muda huo akachomoa kisu akipiga kelele za kumkamata mkono na kisha akamalizia shingo yake akimsukumia chini akainama ameshika magoti yake vizuri na panga lake kabisa huko akiwa na hema kwa uchovu Sifaele akafungua mlango akambeba Sada mgongoni akilia sana kwa maumivu makali begani. Na hata kuingia naye kwa haraka sana na kufunga mlango. Akakimbia naye na huko akihema sana. Na pengine kutembea kwa haraka sana mpaka sebuleni alipomlaza Sada akilia kwa maumivu. Le akashuka kutoka dirishani kule juu. Sifaele akaleta dawa fulani hivyo akaanza kusafisha jeraha hilo. Sifele karudi ndani tena akiwa na dawa nyingine ambayo walimwagia Sada katika jeraha ikamsababishia mumivu makali lomfanya Sada alie kama mtoto mdogo aliyedhibiwa wakamfunga vizuri na kumlaza kitandani Msikilizaji sasa kule hospitali tunamwona pendwa akijikuta kisonya sonya tu na hata kujigeuza geuza huko muuguzi akija haraka sana kumweka kama alivyokuwa awali Afande Unaweza kujisababisha matatizo mengi na tafadhali tulia. Alizungumza muuguzi huyo. Lakini nitampata tu ngoja niwasiliane na Wallace. Alijiwazia pendwa kitandani hapo. Madam Samani, nakuomba hiyo simu. Alizungumza pendwa akionyesha hiyo simu pale mezani. Ah, Samani afande. Amesema hauhitajiki kutumia simu hii kwa muda huu. Mpaka atakapojahakikishia kwa hali yako kwa nzuri ala kutulia utazungumza na simu. Alizungumza kwa sauti ya taratibu sana huyo muguzi na huko akiwa ameshika hiyo simu. Pendo akamtazama usoni kwa ukali, akainuka pasipo kujali nini ambacho kitatokea katikati ya hiyo drip ya maji aliyokuwa ametundikiwa. Akanyakua hiyo simu mkononi kwa muguzi kwa mkono wake wa kulia na bado akaendelea kusonya na kutabasamu. Akampigia simu Wallace. Habari kaka? Alimtakia hali Wales pasipo kuitikia salamu aliuliza kwa hasira, "Sada yuko wapi?" "Kaka tulia tusikilizane basi." Alizungumza pendo kwa sauti ya tulivu na huko akisikia upande wa pili wa simu. "Hebu tupeleseni kwanza dogo." Ikiashiria kwamba alikuwa amesimamishwa na afsa usalama barabarani. "Haiwezekani fedha yangu ishe katika sintofahamu ya kumpoteza kabisa." Aliendelea kuzungumza Wales kwa sauti ya juu sana akionyesha kuchukizwa na matokeo ya mpango wao. Kaka, kumbuka mishini yetu ni siri kati yako mimi na wewe. Hebu tazama mazingira unayozungumzia. Ni salama kweli? Alafu ni nani kakwambia sadaka? Aliuliza maswali mfululizo pendwa. Uko wapi wewe? Aliuliza wale akijikuta kabisa kutulizwa ghafla kwa maswali hayo. Mimi nimejeruhiwa kidogo niko hapa hospitali. Alizungumza pendwa. Oh pole sana fahande sikujua na kuja kukujulia hali vipunde. Alizungumza Wallace kwa utulivu. Asante sana kaka ukifika utanjulisha. 
alizungumza pendo akiwa na tabasamu. Basi alipomaliza kutabasamu na hata kujisonya pia. Alafu Eni anapayuka payuka tu hovyo. Aliwaza kwa sauti sana pendwa. Sada akamwashiria Sifaeli amwazime simu, akamletea, akamoshia programu ya kuwasiliana kwa video call. Ilikuwaepo ipo katika simu hiyo. Sada akajaribu kuitumia ikafeli kumunganisha. Akampigia simu Anita kwa kawaida. Haikuita sana ikawa imepokelewa. Halo? Alitikia Anita upande wa pili. Dada na kuomba nitumie namba ya Wales kama unayo. Alizungumza Sada. Usihofu mimi na kutumia sasa hivi. Alizungumza Anita. Asante dada. Tafadhali ufanye haraka sana. Nipo sehemu ambayo ni hatarishi mwanzio. Alizungumza Sada kwa sauti ya chini sana na kukata simu. Sifeli ambaye alikuwa hajui hili wala lile kwamba Sada anaweza kuzungumza, alimshangana kumwashiria kwa ishara ya mshangao kabisa. Binti mrembo Sada akatabasamu tu.